எலியா தீர்க்க தரிசியை பற்றி படிக்க வந்திருக்கிறோம் இது ஒரு நீண்ட பாடம் அநேக வாரங்களாக அல்லது அநேக நாட்களாக நான் உங்களுக்கு இந்த பாடத்தை ஒலிப்பதிவு செய்ய போகிறேன் நீங்கள் ஒருவேளை இதை ஒரு டிவிடி வாயிலாக ஒரே அடியாக போட்டு படிக்கலாம் அல்லது ஏதோ ஒரு தொலைக்காட்சியிலே வாராவாரம் உங்களுக்கு இதை ஒளிபரப்பலாம் எப்படியோ இது ஒரு நீண்ட பாடம் இந்த நீண்ட பாடத்தினை படிப்பதற்கு நாம் பகுதி பகுதியாக தியானிக்க போகிறோம் ஆகவே ஒவ்வொரு பகுதியையும் சுமார் அரை மணி நேரத்துக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் இது எலியாவை பற்றின ஒரு பாடம் எலியாவை பற்றி படிப்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாகும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான அநேக விஷயங்கள் இந்த எலியாவின் வாழ்க்கையில் இருந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த பாடத்தை படிக்கும் பொழுது அநேக மர்மங்களை அநேக ரகசியங்களை வேதத்திலே எதுகாரம் புரிந்திராத அநேக சத்தியங்களை கூட நாம் படிக்க இருக்கிறோம் ஆகவே இந்த பாடத்தை படிக்கும் பொழுது மிகவும் கவனமாக படிக்க வேண்டும் ஆர்வத்தோடு படிக்க வேண்டும் வேதத்தை கையில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் வேதத்தில் இருக்கின்ற விஷயங்களை தான் நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் உண்மையாக என்னுடைய பாடங்கள் எல்லாவற்றிலும் நான் சொல்லுகின்ற ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் இருந்து நிரூபிக்கப்படாத எதையுமே கிறிஸ்தவர்கள் நம்ப வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏனென்றால் இன்றைக்கு அநேக கள்ள உபதேசங்கள் தலை விரித்து ஆடுகின்றன இயேசு கிறிஸ்துவானவர் வந்து சபையை ஸ்தாபித்து விட்டு போன ஆரம்ப காலத்திலேயே கூட எத்தனையோ விதமான கள்ள உபதேசங்கள் சபைக்குள்ளே நுழைந்து மாறு வேடம் பூண்டு நல்ல அழகான உபதேசம் போல மக்களை ஏமாற்றி இருக்கின்றன இன்றைக்கும் அன்பானவர்களே இந்த இலங்கையிலும் சரி அண்டை நாடான இந்தியாவிலும் சரி உலகிலே எல்லா இடங்களிலும் விதவிதமான கள்ள உபதேசங்கள் வருகின்றன எது கள்ள உபதேசம் எது நல்ல உபதேசம் என்று புரிந்து கொள்ளாமல் அநேகர் தடுமாறி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சகாப்தத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றபடியினால் நான் ஒரு அறிவுரையாக கிறிஸ்தவ அன்பர்களுக்கு சொல்ல விரும்புவது என்ன தெரியுமா யார் எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லட்டும் எனக்கு வெளிப்பட்டது நான் சரித்திரத்திலே ஆராய்ந்தேன் மூல மொழியிலே பார்த்தேன் அது இது என்று எதை யார் சொன்னாலும் அதை பரிசுத்த வேதாகமத்தின் வாயிலாக உறுதிப்படுத்தாவிட்டால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் நமக்கு கிடையாது சரியா ஆகவே கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி அநேக விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு நிரூபிக்க போகிறேன் ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தையை புரிந்து கொள்வதற்கு சில சரித்திர சம்பந்தமான விஷயங்களையும் நாம் தியானிக்கத்தான் வேண்டும் குறிப்பாக எலியாவை பற்றி படிக்கப் போகிறோம் எலியாவை பற்றி படிக்கும் பொழுது சில நாடுகளே சம்பந்தப்படுகின்றன எலியா இஸ்ரேவேலுக்கு வெளியே கீலையாத்தின் குடிகளில் இருந்து வந்தவர் சம்பவம் இஸ்ரேவேலியில் நடக்கிறது எலியா ஒரு தடவை சீதோன் தேசத்துக்கு போய் கொஞ்ச காலம் அங்கே ஒரு சின்ன நகரத்தில் சாரிபாத் என்கின்ற நகரத்திலே கொஞ்ச காலம் இருந்தார் அப்புறம் எலியா மறுபடி இஸ்ரேவேலுக்கு வந்த பிறகு இஸ்ரேவேலை விட்டு ஓடி நெகேவ் பிரதேசத்துக்கு போய் அப்புறம் அங்கிருந்து சீனாய்க்கு போனார் இப்படி சில நாடுகள் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கின்ற ஒரு பாடம் என்றபடி நான் அன்பானவர்களே சில நேரம் சில புவியியல் ரீதியான மற்றும் உலக சரித்திர ரீதியான சில விஷயங்களையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன் எது எப்படியோ நம்முடைய நோக்கம் இந்த இடத்துல என்னவென்றால் எலியாவை பற்றி படிக்க வேண்டும் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரத்திலே எலியா என்ற ஒரு அருமையான தீர்க்கதரிசி அறிமுகமாகிறார் இந்த எலியா என்ற பெயரின் அர்த்தம் என்ன அவர் யார் எங்கிருந்து வந்தவர் அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்து கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் என்ன காரியங்களை படிக்க வேண்டும் என்பனவற்றை நான் உங்களுக்கு இந்த பாடத்தின் வாயிலாக கற்றுக் கொடுக்கப் போகிறேன் இன்றோடு இந்த பாடம் முடியாது தொடர்ந்து இந்த பாடம் நடந்து கொண்டே இருக்கும் சார் இன்றைக்கு இந்த முதல் பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த முதல் பகுதியிலே ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரத்தின் முதலாவது வசனத்தை வாசிப்போமா இந்த ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழு ஒன்றை இன்றைக்கு வாசிக்கப் போகிறோம் ஆனால் இந்த பாடத்தை நான் உங்களுக்கு வேறொரு நிகழ்ச்சியில் தான் சொல்லிக் கொடுக்கப் போகிறேன் இன்றைக்கு இதை பின்னணியாய் வைத்து விட்டு வேறு சில காரியங்களை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப் போகிறேன் வாசிப்போமா கீலையாத்தின் குடிகளிலே திஸ்பியனாகிய எலியா ஆஹாபை நோக்கி என் வாக்கின்படியே அன்றி இந்த வருஷங்களிலே பனியும் மழையும் பெய்யாதிருக்கும் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றான் கீலையாத்தின் குடிகளில் திஷ்மியனாகிய எலியா கீலையாத்தெங்கிருக்கிறது 
அந்த கீலையாத்திலே திஷ்பே எப்படிப்பட்ட ஒரு சின்ன பட்டணம் எலியா யார் என்பனவற்றை அடுத்த பாடத்திலே உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகின்ற காரியம் என்னவென்றால் அன்பானவர்களே ஆஹ் என்கின்ற இஸ்ரேவேலின் ராஜாவுக்கு எலியா வந்து சொல்லுகிறார் இனி நான் சொல்லும் வரை பணியும் பெய்யாதாம் மழையும் பெய்யாதாம் பாருங்கள் அவர் சொல்லுகிறார் இந்த வருஷங்களிலே என்று ஆகவே இது இந்த பணியும் மழையும் பெய்யாமல் இருக்க போகின்றது ஒரு சில மாதங்களுக்கு நடக்க போகின்ற ஒரு விடயம் அல்ல ஒரு சில நாட்களுக்கு நடக்க போகின்ற ஒரு விடயம் அல்ல வருஷங்களுக்கு என்று பன்மையில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே குறைந்த பட்சம் இரண்டு வருஷங்களுக்காவது பணியும் மழையும் பெய்யாதிருக்க போகிறது ஆனால் நமக்கு ஏற்கனவே இது நடந்து முடிந்த சம்பவம் என்றபடினால் நமக்கு வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது புரிகிறது மூன்று வருஷ காலம் மழை பெய்யாது இருந்தது என்று மூன்றரை குறிப்பாக சொல்ல போனால் ஆனால் எலியாவை பொறுத்தவரை ஆண்டவர் அவருக்கு வெளிப்படுத்தி இருந்தது சில வருஷங்களுக்கு என்று ஆகவே அநேகமாக எலியாவுக்கு கூட தெரியாது இருந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் எத்தனை வருஷங்களுக்கு என்று ஆனால் அது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை குறைந்தபட்சம் இரண்டு வருஷங்களுக்காவது மழை வராதிருக்க போகிறது என்பது தான் இந்த வருஷங்களில் என்று சொல்லுகின்ற அந்த வசனத்திலே சொல்லிலே இருந்து நமக்கு தெரிகிறது இப்போ அது கூட நான் அடுத்த பாடத்திலே இந்த வருஷங்களில் மழை பெய்யாதிருக்கும் என்பதனை பற்றி நான் உங்களுக்கு தெளிவாக பேசுகிறேன் இன்றைக்கு நான் குறிப்பிட்டு காட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் அன்பானவர்களே ஒரு சில வருஷங்களுக்கு மழையும் பனியும் பெய்யாதிருக்கும் என்கின்ற அந்த நியாய தீர்ப்பு இது ஒரு நியாய தீர்ப்பு அல்லவா ஒரு கடுமையான நியாய தீர்ப்பு ஆஹாப் ராஜாவுக்கு எலியா வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு கடுமையான நியாய தீர்ப்பை மொழிந்தது ஏன் எதற்காக ஆண்டவர் இஸ்ரவேலரை இந்த அளவுக்கு தண்டிக்க விரும்பினார் இதைத்தான் இன்றைய பாடத்திலே தியானிக்க போகிறோம் சரி அன்பானவர்களே உங்களுக்கு நான் இந்த நியாய தீர்ப்பை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லியாக வேண்டும் நியாய தீர்ப்பு என்பது நான் சொல்ல போகின்ற இப்பொழுது நாம் தியானிக்கின்ற நியாய தீர்ப்பு அந்த வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு கடைசியிலே எல்லாரும் போய் நிற்க போகின்ற அந்த நியாய தீர்ப்பு அல்ல பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே அவ்வப்போது ஆண்டவர் ஜனங்களுக்கு நியாய தீர்ப்பை கொடுத்தார் அல்லவா நோவாவின் காலத்திலே முழு உலகத்தையும் நியாய தீர்த்தார் அல்ல அல்லவா ஒரு ஜலப்பிரளயத்தை அனுப்பி சோதம் குமாராவை நியா நியாய தீர்த்தார் அல்லவா ஆண்டவர் இப்படி ஆண்டவர் சில நேரங்களிலே அழிவு தண்டனை என்பனவற்றை கொடுத்து நியாய தீர்ப்புகளை செய்கிறவர் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு நியாய தீர்ப்பு வருகிறது யாருக்கு இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு இப்போ இஸ்ரவேல் என்று சொல்லும் பொழுது அன்பானவர்களே நான் வேறு பாடங்களிலே இந்த இஸ்ரவேல் சரத்திரத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறேன் ஆகவே இங்கு நான் அதை குறித்து அதிகமாக சொல்ல அவசியப்படாது ஆனால் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் சாலமோன் ராஜாவினுடைய ஆட்சி காலம் முடியும் வரை இஸ்ரவேல் என்று சொல்லும் பொழுது அது அந்த முழு தேசத்தையும் குறிக்கும் என்பதனை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் சாலமோன் ராஜாவுக்கு பிறகு அவருடைய மகன் ரெஹோபியாம் அரசாட்சியை எடுத்த பொழுது தேசம் இரண்டாக பிரிந்தது அந்த இஸ்ரவேல் தேசம் இரண்டாக பிரிந்து வடக்கு ராஜ்யம் தெற்கு ராஜ்யம் என்று பிரிந்து உருவாகியது அதிலே இந்த வடக்கு ராஜ்யம் பத்து கோத்திரங்களை உடையதாகவும் தெற்கு ராஜ்யம் இரண்டு கோத்திரங்களை உடையதாகவும் அமைந்தது தெற்கு ராஜ்யத்தில் இரண்டு கோத்திரங்கள் தான் யூதா பெஞ்சமீன் எனவே அந்த தெற்கு ராஜ்யம் இஸ்ரவேல் என்று தன்னை அழைத்து கொள்வதை நிறுத்திவிட்டது யூதா ராஜ்யம் என்று அவர்கள் தங்களை அழைத்து கொண்டார்கள் ஆகவே சாலமோன் மறித்த பிறகு அவருடைய காலத்துக்கு பிறகு நீங்கள் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது யூதா யூதா ராஜ்யம் என்று கேள்விப்பட்டால் வாசித்தால் அது அந்த தெற்கு ராஜ்யத்தை குறிக்கும் ஆனால் பத்து கோத்திரங்கள் அடங்கிய அந்த அதிகமான கோத்திரங்கள் கொண்ட தேசமாக ராஜ்யமாக வடக்கு ராஜ்யம் பிரிந்தது அல்லவா அந்த ராஜ்யத்தினுடைய எல்லை வந்து வடக்கில் தான் தெற்கில் பெத்தேல் இந்த ராஜ்யம் அதிகமான கோத்திரங்களை உடையதாக இருந்தபடினால் இஸ்ரவேல் என்ற பெயரை தக்க வைத்து கொண்டது ஆகவே சால்மோனின் அரசாட்சிக்கு பிறகு நீங்கள் வேதா வேதத்தில் இஸ்ரவேல் என்ற சொல்லை கண்டால் அது சமஸ்த இஸ்ரவேலையும் குறிக்காது யூதா பெஞ்சமீன் என்ற கோத்திரங்கள் அடங்கிய யூதா ராஜ்யத்தை தவிர்த்த ஏனைய கோத்திரங்களை உள்ளடக்கிய வடக்கு ராஜ்யம் என்பதனை புரிந்து வேண்டும்
இப்போ இந்த ஆஹாப் ராஜா அந்த வடக்கு ராஜ்யத்தில் வந்த பத்தொன்பது ராஜாக்களில் ஒருவன் அந்த ராஜ்யம் இரண்டாய் பிரிந்து முதலாவது மன்னன் எரோபியாம் அரசனானான் அதில் இருந்து கிறிஸ்துவுக்கு முன் எழுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அசீரியர்களினால் அவர்கள் தாக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்ற வரை அந்த தேசம் பத்தொன்பது அரசர்களால் ஆளப்பட்டது அதிலே ஒரு அரசன் தான் ஆஹாப் ராஜா இப்போ இந்த ஆஹாப் ராஜாவினுடைய காலத்தில் அன்பானவர்களே திடீரென ஆண்டவர் எளியாவை அனுப்பி இப்படி சில வருஷங்களுக்கு நான் மழையும் பணியும் கொடுக்காமல் இருக்க போகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இது எவ்வளோ பயங்கரமான ஒரு நியாய தீர்ப்பு தெரியுமா பாருங்கள் வெள்ளத்திலே ஜனங்கள் அழிந்தார்கள் அல்லவா நோவாவினுடைய காலத்திலே அப்படி வெள்ளத்திலே அழியும் பொழுது வெள்ளம் வந்திருக்கும் அவர்கள் கஷ்டப்பட்டிருப்பார்கள் ஆனால் ஒரு நாளில் அவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் அப்படி தானே தண்ணீரிலே மூழ்கி மரணிக்கிறது ஒரு பயங்கரமான மரணமாக இருந்தாலும் அது நாட்கணக்கில் செல்லாது ஒரு கொஞ்ச நிமிஷங்கள் அவர்கள் நீரில் மூழ்கி தத்தளித்து அப்படியே உயிரை விடுவார்கள் சோதோம் கொமோரா நாடுகளை ஆண்டவர் அக்கினியால் அழித்தார் அக்கினியால் அழித்து இரண்டு நாடுகளே அழிக்கப்பட்டன என்பது மிகவும் கொடுமையாக இரு தெரிந்தாலும் அக்கினியில் வெந்து மடிகிறவர்கள் அவர்கள் கொஞ்ச நேரம் அவர்கள் வேதனைப்படுவார்கள் ஆனால் அதற்கு பிறகு அவர்களுடைய உயிர் போய்விடும் இப்படி மரணம் என்றொன்று வரும் பொழுது அது கொஞ்ச காலத்துக்கு அது அவர்களுக்கு ஒரு வியாதி வந்தாலோ ஏதாவது ஒரு விதத்தில் மரணம் வரும் பொழுது அகால மரணமாக இல்லாத பட்சத்தில் அவர்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் வரும் தான் இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை மரணம் என்பது ஒரு இனிமையான ஒரு காரியம் அல்ல ஆனால் இந்த இடத்துல கொடுக்கப்படுகின்ற தண்டனை தான் வேதத்திலே காணப்படுகின்ற சகல தண்டனைகளையும் விட உக்கரமானது என்றால் அது மிக ஆகாது இப்போ பாருங்கள் அன்பானவர்களே இப்போ வெள்ளத்தினால் அழித்தால் அவர்களுக்கு உயிர் போய்விடுகிறது அல்லது நெருப்பினால் அழிக்கப்பட்டால் அவர்களுக்கு உயிர் போய்விடுகிறது ஆகான் ஆகானுடைய குடும்பம் கல்லெருந்து கொல்லப்பட்டார்கள் அந்த நேரம் கூட அவர்கள் கல்லெருந்து கொல்லப்படும் பொழுது அவர்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் அதற்கு பிறகு அவர்களுடைய உயிர் போய்விடும் ஆனால் ஒரு சில வருஷங்களுக்கு மழையும் பனியும் வரப்போவதில்லை என்றால் அன்பானவர்களே அந்த கொடுமையை கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் அவர்களுக்கு குளிப்பதற்கு உடை கழுவுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் தண்ணீரின் அளவு குறைக்கப்பட வேண்டும் மழை இல்லை அல்லவா அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முகம் கழுவது கழுவுவது கை கால் கழுவுவது கூட குறைக்கப்பட வேண்டும் தண்ணீர் பஞ்சம் கொஞ்ச நாள் ஆகும் பொழுது தண்ணீர் பஞ்சம் தலை விரி தாடி குடிப்பதற்கு கூட தண்ணீர் அருகிவிடும் மிருக ஜீவன்களுக்கு கொடுக்கின்ற தண்ணீரை குறைக்க வேண்டி வரும் அதனால் மிருக ஜீவன்கள் சாக வேண்டி வரும் இப்படியே ஒரு அத்தியாவசிய தேவையாகிய தண்ணீர் இஸ்ரவேல் போன்ற வானத்தை நம்பி இருக்கின்ற நாடுகளுக்கு கிடைக்காமல் போனால் அந்த ஜனங்கள் தினசரி செத்தவர்களைப் போல செத்து கொண்டிருக்கிறவர்களைப் போல துன்பம் அனுபவிக்க நேரிடும் ஆகவே என்னை பொறுத்தவரை வெள்ளத்தினால் அழிக்கப்படுவது அக்கினியினால் அழிக்கப்படுவது கல்லால் எரிந்து கொல்லப்படுவது இப்படி எத்தனை விஷயங்கள் இருந்தாலும் இது எல்லாவற்றையும் விட கொடுமையான ஒரு தண்டனை தான் இந்த மழையும் பணியும் இல்லாமை ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு கொடுமையான தண்டனையை ஆண்டவர் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே கொடுத்தார் நன்றாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அன்பானவர்களே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நான் நிரூபிக்கிறேன் இந்த தண்டனை தான் வேதத்திலே காணப்படுகின்ற ஏனைய தண்டனைகளை விட மிகவும் கொடுமையான தண்டனை அதாவது நரகத்துக்கு போவதை பற்றி நான் பேசவில்லை இந்த உலகத்திலே அவ அவர் அவர்களுக்கு கிடைத்த தண்டனையை விட அதிக கொடுமையான ஜனங்களுக்கு வலிக்கிற வேதனையை ஊட்டுகின்ற ஒரு தண்டனை என்றால் இந்த தண்டனை தான் ஏனைய தண்டனைகளோடு ஒப்பிடும் பொழுது அப்படியானால் ஏனைய தண்டனைகளுக்கு அவர்கள் உட்படும் பொழுது அவர்கள் என்ன காரணங்களுக்காக தண்டிக்கப்பட்டார்களோ அதை விட பயங்கரமான தப்பு இங்கே பண்ணியிருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு கொடுமையான தண்டனையை அனுபவிப்பதற்கு யதார்த்தம் அல்லவா அப்படி என்னதான் தண்டனையை இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் செய்தார்கள் அதைத்தான் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் இதை குறித்து தியானிக்க வேண்டும் என்றால் முதல் அதிகாரத்துக்கு போக வேண்டும் அதாவது பதினாறாவது 
அதிகாரத்துக்கு போக வேண்டும் பதினாறாவது அதிகாரத்திலே நான் முப்பதாவது வசனத்தில் இருந்து வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினாறு முப்பது உம்ரியின் குமாரனாகிய ஆஹாப் தனக்கு முன்னிருந்த எல்லாரை பார்க்கலும் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான் வேதமே சொல்லுகிறது ஆகாப் ராஜா தான் எல்லா ராஜாக்களையும் விட அவனுக்கு முன்னே இருந்த எல்லா ராஜாக்களையும் விட அதிகமான பொல்லாப்பை செய்தவன் என்று அதனால் தான் முன் ஒருபோதும் இல்லாத ஒரு பெரிய தண்டனை அவர்களுக்கு கிடைத்தது நேபாத்தின் குமாரனாகிய எரோபியாமின் பாவங்களில் நடப்பது அவனுக்கு கொஞ்ச காரியம் என்று நினைத்தாற் போல் அவன் சீதோனியரின் ராஜாவாகிய ஏத்பாகாலின் குமாரத்து இயேசபேலை விவாகம் பண்ணினதும் அல்லாமல் அவன் போய் பாகாலையும் சேவித்து அதை பணிந்து கொண்டு தான் சமாரியாவிலே கட்டின பாகாலின் கோவிலில் பாகாலுக்கு பலிபீடத்தை எடுப்பித்தான் இது ஒரு பயங்கர ஒரு பாவம் அன்பானவர்களே இப்போ இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதை நான் கொஞ்சம் விளக்கப்படுத்துகிறேன் கேளுங்கள் இப்போ பாருங்கள் நேபாத்தின் குமாரனாகிய எரோபானி எரோபயாமின் பாவங்களில் நடப்பது இவனுக்கு கொஞ்ச காரியமாய் தெரிந்தது போல அப்படியானால் நேபாத்தின் குமாரனாகிய எரோபயாம் என்ன பாவத்தை செய்தான் என்று பார்க்க வேண்டும் இந்த தேசம் இரண்டாய் பிரிந்தது என்று சொன்னேனே அந்த நேரத்திலே இந்த வடக்கு ராஜ்யத்திலே ராஜாவாய் வந்தவன் தான் இந்த நேபாத்தின் குமாரனாகிய யூரோபியாம் அவன் என்ன செய்தான் இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பண்டிகைகள் வரும்போது அல்லது ஏதும் முக்கியமான நிகழ்வுகள் மத நிகழ்வுகள் நடக்கும் பொழுது எருசலேமுக்கு போய் விடுவார்கள் என்று எருசலேம் யூதாவில் இருக்கிறது தெற்கு ராஜ்யத்திலே எருசலேமுக்கு போய் விடுவார்கள் என்று பயந்து அப்படி அவர்கள் போனால் அந்த தெற்கு ராஜ்யத்தோடு சமாதானமாகி விடுவார்களோ என்று பயந்து இவன் என்ன செய்தான் வடக்கு எல்லையாகிய தானிலும் தெற்கு எல்லையாகிய பெத்தலையிலும் இரண்டு கோயில்களை கட்டினான் கோயில்களை கட்டிவிட்டு யாத்திராகம முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஞாபகம் இருக்கிறதா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஆரோன் இடத்துல வந்து தங்களுக்கு ஒரு பொன் கன்றுக்குட்டியை செய்து தரும்படி கேட்டார்கள் அந்த கன்றுக்குட்டி என்னவென்றால் எகிப்திலே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அடிமைகளாக இருந்த பொழுது எகிப்தியர்கள் வணங்கிய ஒரு தெய்வம் ஓபுஸ் அந்த தெய்வத்தினுடைய பெயர் அந்த தெய்வம் வந்து இவர்களை பாதுகாக்குமா ஆமாம் எல்லா பிரயாணங்கள் யுத்தங்கள் இப்படியெல்லாம் ஏறெடுக்கும் பொழுது முன்னே கொண்டு போகின்ற தெய்வம் அதுதான் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் என்னுடைய அந்த பத்து வாதைகளும் பத்து கற்பனைகளும் என்ற படிப்பினையிலே இந்த ஓப்புஸை பற்றி நான் அதிகமாக விளக்கப்படுத்துகிறேன் அதை முடியுமானால் நீங்கள் கண்டுபிடித்து தயவுசெய்து அதையும் அந்த படிப்பினையை பாருங்கள் இந்த தங்க கன்றுக்குட்டிகளை செய்து ஒன்றை பெத்தேலிலும் ஒன்றை தானிலும் வைத்தான் அப்போ இந்த ஜனங்களுக்கு இரண்டு கோயில்கள் இருக்கின்றன இப்பொழுது அவர்களுடைய நாட்டில் அப்போ எருசலேமுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எருசலேமிலே பண்டிகை இருக்கின்ற அதே நாட்களில் இவன் இந்த கோயில்களிலே பண்டிகைகளை ஏற்படுத்தினான் அப்போ இந்த பண்டிகைகளிலே அவர்கள் மூழ்கி இருக்கும் போது எருசலேமின் பண்டினை பண்டிகை இவர்களுக்கு ஞாபகம் வராது அங்கு போக வேண்டுமே என்ற ஒரு ஆர்வம் வராது அத்தோடு தேவனுடைய நியமங்களுக்கு முரணாக இவன் எல்லா கோத்திரத்தாரையும் அவனுடைய பத்து கோத்திரத்தாரில் யாரை வேண்டுமானாலும் ஆசாரியர்களாக நியமித்தான் லேவி கோத்திரத்தார் மாத்திரம் தானே ஆசாரியர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த எரோபியாம் என்ன செய்தான் எல்லாரையும் ஆசாரியர்களாக்கினான் ஆகவே ஜனங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷம் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் உண்மையான நமஸ்காரத்தை விட்டு ஜனங்களை விலக்கி விக்கிர ஆராதனைக்கு உட்படுத்தினான் நேபாத்தின் குமாரனாகிய எரோபியாம் அதனால் அன்று அந்த தேசத்தை அடித்தே போட்டார் அந்த ரோபியாம் செய்த அந்த பாவ பாவம் ஏதோ சின்ன பாவம் என்று தெரிகிறது போல என்று என்று காண்பிக்கப்படுவது போல இந்த ஆகாப் செய்த பாவம் பயங்கர கொடுமையான பாவமாக இருந்ததான் சரி இவன் என்ன செய்தான் இவனும் விக்கிரகாராதனையை தானே அன்பானவர்களை செய்தான் இப்போ வாசித்தோம் ஆகாப் சீதோனின் ராஜாவாகிய ஏத்பாகாலின் மகளை விவாகம் பண்ணினான் அவளுடைய பெயர் எசபேல் அவன் அந்நிய நுகத்திலே திருமணம் செய்தான் ஒரு வெளிநாட்டுக்காரியை திருமணம் செய்தான் சரி வேறு யாரும் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அந்நிய நுகத்திலே திருமணம் செய்யவில்லையா மோசே இந்த நியமத்தை எழுதிய மோசேயே எத்தியோப்பிய பெண்ணை திருமணம் செய்யவில்லையா ஏனாகமம் பதினோராம் அதிகாரத்தை பாருங்கள் உலகத்திலேயே அதிக ஞானமான சாலமோன் ராஜாவே வெளி தேசத்து பெண்களை திருமணம் செய்யவில்லையா இன்னும் வேதத்திலே காணப்படுகின்ற அநேகர் வெளிநாட்டு பெண்களை அவர்கள் திருமணம் செய்யவில்லையா செய்தார்களே அப்போ ஆகாப் செய்தது தவறுதான் என்றாலும் இந்த தவறை இவன் மாத்திரம் செய்யவில்லை இன்னும் மற்றவர்கள் செய்திருக்கிறார்களே ஆகவே அந்த 
தவறுக்காக எவ்வளவு பெரிய தண்டனையை ஆண்டர் கொடுத்திருக்க மாட்டார் அடுத்தது இவன் அந்த சீதோனியர்னுடைய தெய்வமாகிய பாகால் தெய்வத்தை மறுபடி இஸ்ரவேலுக்கு கொண்டு வந்தான் விக்கிரகாராதனைக்குள்ளே இஸ்ரவேலை நடத்தினான் அடுத்தது அடுத்த வசனத்தை வாசித்தால் அவன் பாபிலோனிய தெய்வங்களாகிய அஷ்டரோத்தையும் கொண்டு வந்து விக்கிரக தோப்பை உண்டு பண்ணினான் என்றெல்லாம் இருக்கிறது ஆகவே இவனுடைய இரண்டு பெரிய பாவங்கள் என்னவென்றால் அந்நிய நுகத்தில் திருமணமும் விக்கிரக ஆராதனையும் இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன காண்பிக்க விரும்புகிறேன் என்றால் இந்த பாவங்களை வேறு யாரும் முன்பு செய்யவில்லை என்று இருக்கவில்லை இவன் இவன் தான் முதல் முதலாக இந்த பாவங்களை செய்தான் என்றால் பரவாயில்லை அப்படி இல்லையே அநேகர் இந்த பாவங்களை செய்திருக்கிறார்களே அப்படி இருக்கும் பொழுது இவன் செய்தது மாத்திரம் எல்லா பாவங்களை விட பெரிய பா கொடுமையான பாவமாக இருந்தது என்றால் அதில் அர்த்தம் இல்லையே ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது வேதம் சொல்லுகிறது இவனை போல பொல்லாதவன் இல்லை என்று அப்படியானால் இவனுடைய இந்த பாவத்தில் ஏதோ ஒரு பெரிய மர்மம் இருக்க வேண்டும் என்பனவர்களே அந்த மர்மத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்க விரும்புகிறேன் அதாவது நேபாத்தின் குமாரன் ஆகிய ஏரோபியானாக இருக்கட்டும் விக்கிரக ஆராதனைக்குள் தேவ ஜனங்களை எழுத்து சென்ற வேறு யாராவது இருக்கட்டும் இவர்கள் விக்கிரகாராதனைக்கு இப்படி தாங்களும் அடிமைகளாகி தேவனுடைய ஜனங்களை இவர்கள் இந்த மாதிரி விக்கிரகாதனை ஆராதனைக்குள் நடத்தினார்கள் ஆனால் ஆஹாப் எப்படிப்பட்ட ஒரு விக்கிரக ஆராதனை செய்தான் என்றால் அது கொஞ்சம் வித்தியாசமானது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா யோசுவாவின் தலைமையில் ஆண்டவர் இஸ்ரேல் ஜனங்களை யோர்தானை கடந்து காணான் தேசத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்த பொழுது அந்த காணான் தேசத்திலே சில ஜாதிகள் சில தேசங்கள் இருந்தன ஏவியர் எபூசியர் ஏமோரியர் காணானியர் என்றெல்லாம் ஜன கூட்டங்கள் குட்டி குட்டி தேசங்களாக அந்த காணானுக்குள்ளே இருந்தன அந்தந்த தேசங்களுக்கு குல தெய்வங்கள் இருந்தன ஆனால் இந்த முழு காணான் தேசத்தாரும் பொதுவான ஒரு தெய்வத்தை வணங்கி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த தெய்வத்துக்கு பெயர் ப ஆல் தமிழிலே பாகால் இந்த பாகால் என்பது ஒரு ஆண் தெய்வம் பாகால் என்ற பெயரின் அர்த்தம் காணானிய மொழியிலே கர்த்தர் எபிரே மொழியிலே யாகுவே என்று சொல்லுகிறோமே தமிழிலே யகோவா என்று அதே சொல் காணானிய மொழியிலே பால் அப்போ நம்முடைய ஆண்டவருக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு பெயரை தனக்கென பயன்படுத்தி கொண்டிருந்த ஒரு அசுத்தமான பிசாசு தான் இந்த பாகால் பிசாசு இந்த பாகால் வணக்கத்தை அந்த காணானியர்கள் எல்லாருமே செய்து கொண்டு வந்தார்கள் அவரவர்களுக்கு குலதெய்வங்கள் இருந்தாலும் இந்த பாகால் தான் காணானியர்னுடைய காணான் தேசத்தினுடைய ஒரு பெரிய ஒரு தெய்வம் ஒரு சுபீட்சத்தை கொடுக்கிற விளைச்சலை கொடுக்கிற கனியை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு ஃபர்டிலிட்டி காட் ஒரு ஒரு சுபீட்சத்தின் தெய்வம் என்று இந்த பாகாலைத்தான் அவர்கள் எல்லாரும் வணங்கி கொண்டு வந்தார்கள் இந்த பாகால் இஸ்ரவேல் தேசமாக மாற போகின்ற அந்த காணான் தேசத்தை விட்டு படிப்படியாக துரத்தப்பட்டது இந்த பாகாலை நமஸ்கரித்த எரிகோ முதலாவது விழுந்தது ஆய்பட்டனம் பிறகு விழுந்தது படிப்படியாக ஏவியர்கள் காணானியர்கள் எல்லாரும் விழுந்தார்கள் இப்படி ஒவ்வொரு ஜாதியும் அந்த காணானுக்குள்ளே இருந்த ஜாதியும் விழுந்த பொழுது இந்த பாகால் தெய்வம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த காணானை விட்டு அகற்றப்பட்டது கடைசியாக தாவேது ராஜாவினுடைய காலத்தில் எபோசியர்களும் விழுந்தார்கள் சியோனை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் அவர்களும் விழுந்தார்கள் அவர்களும் தேசத்திலிருந்து துரத்தப்பட்டார்கள் ஆகவே தாவேது ராஜாவின் காலத்திலே ஆண்டவர் ஆபிரஹாமுக்கு சொல்லியிருந்தபடி முழு தேசமும் இஸ்ரவேலர்கள் வசமாகியது அந்த நேரத்திலே பாகால் முழுக்க முழுக்க இஸ்ரவேல் தேசத்தை விட்டு துரத்தப்பட்டது துரத்தப்பட்ட அந்த பாகாலை சீதோன் தேசம் சீதோன் தேசத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் அவர்கள் மெல்காட் என்கின்ற ஒரு பெண் தெய்வத்தை வணங்கி கொண்டிருந்தார்கள் எத்தனையோ தெய்வங்கள் இருந்தோம் மெல்காட் என்ற தெய்வம் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய தெய்வமாக இருந்தது 
அந்த மெல்காட் தெய்வத்தை இந்த காணானிய தெய்வமாகிய பாஹாலோடு இணைத்து பாஹால் மெல்காட் என்ற ஒரு தெய்வத்தை அவர்கள் வணங்க ஆரம்பித்தார்கள் சீதோனியர்கள் ஆகாப் செய்த தவறு என்ன தெரியுமா இங்கே இருந்த ஒரு காலத்தில் துரத்தப்பட்ட அசுத்தமாகிய பாகாலை மறுபடி தன்னுடைய தேசத்துக்கு கொண்டு வந்தது அன்பானவர்களே அடுத்த பாடத்திலே உங்களுக்கு இதை குறித்த கொஞ்சம் கூடுதலான விளக்கங்களை கொடுத்து உங்களுக்கு நான் என்ன விளக்கப்படுத்த போகிறேன் தெரியுமா அதாவது பிசாசு புதிய பாவங்களை அறிமுகப்படுத்துவதை விட நம்முடைய வாழ்க்கையை விட்டு போன அசுத்தங்களை மறுபடி கொண்டு வருவதில் ஆர்வமாய் இருக்கிறான் ஆகாப் மற்ற எல்லாரையும் விட கொடிய பாவம் செய்தான் என்றால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா புதிய ஒரு விக்கிரகாராதனைக்குள்ளே ஜனங்களை கொண்டு போகவில்லை ஏற்கனவே இருந்து துரத்தப்பட்ட ஒரு அசுத்தத்தை இவன் ஒரு மகத்துவமான ரீதியிலே ஒரு ராஜா ராணியை திருமணம் செய்து ஒரு ராஜரீக ரீதியில் மறுபடி தேசத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்தபடியினால் ஆண்டவருக்கு உக்கிர கோபம் வந்து அவர்களை ஒரே அடியாக கொன்று அவர்களை நியாயம் தீர்க்காமல் உயிரோடே வைத்து அவர்களை வதைப்பதற்காக மழையையும் பணியையும் நிறுத்தி போடுகிறார் அன்பானவர்களே அடுத்த நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திக்கிறேன் அந்த நிகழ்ச்சியிலே இந்த இப்பொழுது நாம் கற்றுக்கொண்டதும் இந்த நம்முடைய வாழ்க்கையை விட்டு போகின்ற அசுத்தங்கள் திரும்பி வரும் பொழுது அது எவ்வளவு பயங்கரமாக இருக்கும் என்பதனையும் குறித்து இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக பேசப் போகிறேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக எலியா பாகம் ரெண்டு அன்பான கிறிஸ்தவர்களே உங்களை மறுபடி நான் இயேசுவின் நாமத்திலே இந்த எலியா பாடத்தொடருக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் கடந்த பாடத்திலே நான் உங்களுக்கு ஆஹாப் ராஜா எவ்வளவு பொல்லாதவனாக இருந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது என்று வாசித்து காட்டினேன் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் இருந்து நேபாத்தின் குமாரனாகிய எரோபியாம் ஒரு பெரிய பாவியாய் அவனுடைய அந்த தேசத்துக்கு இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு எப்படி இரண்டு விக்கிரக கோயில்களை செய்தான் என்று உங்களுக்கு குறிப்பிட்டேன் எலியா வந்து எப்படி அந்த ஆகாபுக்கு ஒரு பயங்கரமான தண்டனையை மொழிந்தார் என்று சொல்லிக் கொடுத்தேன் அதாவது பனியும் மழையும் ஒரு சில வருஷங்களுக்கு பெய்யாதிருக்குமாம் அந்த தண்டனை அந்த நியாய தீர்ப்பு உலகத்தை ஜலத்தால் அழிப்பதற்கும் அக்கினியால் அழிப்பதற்கும் விட கல்லால் இறைந்து ஒருவர் கொலை செய்யப்படுவதை விட மிகவும் கொடுமையான ஒரு ஒரு தண்டனை என்றும் நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன் அந்த தண்டனைக்கான காரணம் அவர்கள் யாரும் செய்யாத அளவுக்கு பெரிய ஒரு தப்பை செய்திருக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இப்போ அன்பானவர்களே ஆஹாப் ராஜா அவன் செய்த தப்பு என்னவென்றால் அவன் ஒரு அந்நிய ஸ்திரியை விவாகம் பண்ணினான் மாத்திரமல்ல அந்த அந்நிய ஸ்திரியாகிய சீதோன் பெண்ணாகிய எசபேல் வணங்கி வந்த பாஹால் தெய்வத்தை இவன் மறுபடி இஸ்ரவேலுக்கு கொண்டு வந்தான் என்று உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் இப்போ இந்த பாடத்தை நீங்கள் படிக்க வேண்டுமானால் தயவுசெய்து அந்த முதல் இதற்கு முதல் நான் செய்த எலியா பாகம் ஒன்றை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு இந்த பாடம் புரியும் சரி இப்போ எலியா இந்த அளவு ஒரு பயங்கரமான தண்டனையை இந்த இஸ்ரேவேலர்களுக்கு மொழிந்ததற்கான காரணம் ஆஹாப் ராஜாவும் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களும் முன் ஒருபோதும் இல்லாத அளவு ஆண்டவரை கோபப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் துக்கப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் அப்போ ஏற்கனவே முன்பு வாழ்ந்த சில பேர் ஏன் அவ்வளோ பெரிய மோசே கூட 
ஒரு அந்நிய ஸ்திரீயை விவாகம் பண்ணினார் பாருங்கள் எத்தியோப்பிய பெண்ணை அவர் விவாகம் பண்ணினார் என்று என்னாகமம் பதினோராம் அதிகாரத்தில் இருந்து பார்த்தால் வாசிக்கலாம் அத்தோடு அவ்வளவு உன்னதமான ராஜாவாக இருந்த சாலமோன் வேதத்தின் மூன்று புத்தகங்களை எழுதினவர் அல்லவா அநேக நீதிமொழிகளை எழுதினவர் பிரசங்கி புத்தகத்தை எழுதினவர் உன்னத பாட்டு புத்தகத்தை எழுதினவர் அவரே அநேக அந்நியம் பெண்களை திருமணம் செய்தார் என்று வாசிக்கிறோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆகாப் எசபேலை திருமணம் செய்தது தப்பு தான் ஆனாலும் மற்ற எல்லாரையும் விட பெரிய ஒரு தப்பு என்று சொல்ல முடியாது அல்லவா அத்தோடு விக்கிரகாராதனைக்குள்ளே அநேகர் இஸ்ரேல் ஜனங்களை நடத்தினார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது இவர்கள் எல்லாரையும் விட அதிக அளவு பயங்கரமான தப்பை ஆகாப் செய்தான் என்றால் அதை கொஞ்சம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் உங்களுக்கு கடந்த பாடத்திலே சொன்னேன் எப்படி யோசுவாவின் தலைமையில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் காணான் தேசத்துக்குள்ளே வந்த பொழுது அந்த காணான் தேசத்தில் வணங்கப்பட்டு வந்த அந்த பாஹால் தெய்வத்தை அவர்கள் துரத்தினார்கள் முழுக்க துரத்தி முடிக்கவில்லை தாவீதின் காலத்திலே அது நடந்தது தாவீது அந்த யோசுவாவின் காலத்தில் பிடிபடாத பிரதேசங்கள் எல்லாம் கூட தாவீது பிடித்து விட்டார் பிடித்து விட்டு அவர் அந்த பாஹால் தெய்வ நமஸ்காரத்தை அந்த 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 விக்கிரகாராதனையை அந்த அசுத்தங்களை எல்லாம் இஸ்ரேல் தேசத்தை விட்டே துரத்தி விட்டார் சரியோ அப்படி அந்த பாகால் துரத்தப்பட்ட பொழுது பாகால் தெய்வமே ஒரு அகதியாய் போய்விட்டது அப்போ இந்த இஸ்ரேவேலுக்கு வடக்கில் ஒரு நாடு இருக்கிறது தீர்வு என்று அதற்கு மேலே இன்னொரு நாடு இருக்கிறது சீதோன் என்று அந்த சீதோனியர்கள் இந்த பாகால் தெய்வத்தை தங்களுடைய நாட்டுக்குள்ளே எடுத்துக்கொண்டார்கள் தங்களுடைய நம்பிக்கைக்குள்ளே எடுத்துக்கொண்டார்கள் எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் வணங்கி வந்த ஒரு பெண் தெய்வம் மெல்காட் என்று பெயர் அந்த பெண் தெய்வத்தோடு இந்த பாகாலை இணைத்து விட்டார்கள் ஆகவே அஞ்சிலிருந்து பாஹால் மெல்காட் அதாவது பாஹால் மெல்காட் என்ற பெயரில் இந்த பிசாசை சீதோனியர்கள் வணங்க தொடங்கினார்கள் ஆஹாப் ராஜா என்ன செய்தான் ஆஹாபினுடைய அப்பா ஒம்ரி இந்த ஒம்ரியை பற்றி சும்மா ஒரு விஷயம் சொல்லுகிறேன் ஒம்ரி என்பவன் ராஜாவாகின பொழுதுதான் அந்த இஸ்ரவேலுக்கு ஒரு தலைநகரம் வேண்டும் என்று அந்த யாக்கோபின் கிணறு இருக்கிறது ஞாபகம் இருக்கிறதா யாக்கோபு தரிசனம் கண்ட இடம் கிணறு யாக்கோபின் கிணறு உங்களுக்கு புதிய ஏற்பாட்டிலே பார்த்தால் யாக்கோபின் கிணறு கிணற்றாண்டையிலே இயேசு போய் ஒரு ஸ்திரீயை கண்டு சமாரிய ஸ்திரீக்கு அவர் நட்செய்தியை அறிவிக்கின்றதை பார்க்குறோமே யோவான் நான்காம் அதிகாரத்திலே அந்த 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 யாக்கோபின் கிணறு இருந்த அந்த பிரதேசத்தை அது ஒரு நல்ல சுபீட்சமான பிரதேசம் அந்த பிரதேசத்தை இந்த ஒம்ரி இஸ்ரவேலுக்கு தலைநகரமாய் ஆக்கினான் ஆக்கிவிட்டு தன்னுடைய பெயரை கொடுத்தான் தன்னுடைய பெயர் என ஒம்ரி அப்போ ஒம்ரிபுரம் என்று பெயர் கொடுக்கப்பட்டது சரியா ஒம்ரிபுரம் தமிழிலே சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு அப்போ இப்ரே மொழியிலே புறம் அல்லது நகரம் என்றால் அது ஷம் அப்போ ஷம் ஒம்ஹி என்ற பெயரை வைத்தான் அப்போ அதுதான் சமாரியா என்று வந்தது அப்போ இப்போ சமாரியா என்ற தலைநகரம் இருக்கிறது அந்த ஒம்ரி தான் தன்னுடைய மகனாகிய ஆகாபுக்கு சீதோனியரின் ராஜாவாகிய எத் பஹாலின் மகள் எசபேலை மனைவியாக ஏற்படுத்தினவன் ஆகவே பாகால் போய் எசபேலை திருமணம் செய்து கொண்டு அவன் வருகிறான் இந்த எசபேல் என்று சொல்லும் பொழுது எசபேலின் ஆவி என்று என்றெல்லாம் படிக்க வேண்டும் நான் எசபேலின் ஆவியை பற்றி விபரமாக செய்த ஏனைய பாடம் உண்டு அந்த பாடத்தை நீங்கள் படித்து கொள்ள முடிந்தால் உங்களுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் இந்த ஆஹாப் ராஜா எசபேலை திருமணம் செய்து கொண்டு வரும் பொழுது இங்கிருந்து துரத்தப்பட்ட அந்த பாகாலை மறுபடி கொண்டு வருகிறான் அப்போ அன்பானவர்களே இதுதான் அவன் செய்த ஆக பெரிய பயங்கரமான பாவம் என்று வேதத்தில் சொல்லப்படுகிறது இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இதனுடைய தாற்பயத்தை நான் ஒரு வேதாகம கல்லூரியின் அதிபராக இருக்கிறேன் இங்கே ஒரு வேதாகம கல்லூரி நடக்க இருக்கிறது வேதாகம கல்லூரியிலே தான் இந்த சபையும் இருக்கிறது இப்போ வெளியே கூட மாணவர்கள் எல்லாரும் இருக்கிறார்கள் இப்போ இந்த வேதாகம கல்லூரியிலே நான் அதிபராக இருக்கும் பொழுது சில நேரம் மாணவர்களை கண்டிக்க தண்டிக்க நேரிடும் அவர்கள் தப்பு செய்து கொண்டு வருவார்கள் அல்லவா மாணவர்கள் அல்லவா 
இப்போ இந்த மாணவர்கள் தப்பு செய்து வரும் பொழுது நான் அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லுவேன் முதல் தடவை அவர்கள் தப்பை செய்து கொண்டு வரும் பொழுது புத்தி சொல்லுவேன் இதை செய்யக்கூடாது என்றெல்லாம் புத்தி சொல்லிவிட்ட பிறகு அதே தவறை இரண்டாவது தடவை செய்தார்களானால் அவர்களுக்கு தண்டனை உண்டு தண்டனை கொடுத்து அவர்களுக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கப்படும் இனி இதே தவறை செய்யக்கூடாது ஏனென்றால் உங்களுக்கு இரண்டாவது எச்சரிக்கை கொடுக்கப்படுகிறது என்று மூன்றாவது முறை செய்து விட்டால் அவர்களை பாடசாலையை விட்டு அனுப்பு அனுப்புவதை தவிர வேறு பிரயோஜனம் இல்லை வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஏனென்றால் ஒரு மனுஷன் ஒரே தவறை திரும்ப திரும்ப செய்து கொண்டிருக்க முடியாது நான் பகுதியாக ஜோக்காக சொல்லுவேன் அதை தப்பு பண்ணுறதா தான் ஏதாவது புதுசாக பண்ணிக்கிட்டு வாங்கடா என்று அப்போது அதே தவறை திரும்ப திரும்ப செய்வது அருவறுப்பாக இருக்கும் எரிச்சலாக இருக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆண்டவரும் அப்படித்தான் ஆண்டவர் இரக்கம் உள்ள தேவன் பாவங்களை மன்னிக்கிற தேவன் அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர் விக்கிரகாராதனை கூட மன்னித்த சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு மனம் திரும்பும் பொழுது ஜனங்களை அவர் மன்னித்தார் அந்நிய நுகங்களிலே திருமணம் செய்து கொண்டு வருகின்றவர்களையும் அவர்கள் மனம் திரும்பும் பொழுது ஆண்டவர் மன்னித்தார் ஆனால் இந்த ஆஹாப் செய்தது ஒரு பயங்கரமான ஒரு பாவம் ஏற்கனவே இங்கிருந்து துரத்தப்பட்டதை மறுபடி அவன் கொண்டு வந்தது பிழை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அன்பானவர்களே பிசாசு இதைத்தான் செய்ய பார்ப்பான் என்னவென்றால் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பு நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிசாசின் காரியங்கள் பாவங்கள் இருந்தன அல்லவா ரட்சிக்கப்படும் பொழுது நம்மை விட்டு அசுத்த ஆவிகள் போய் போயின இப்போ பிசாசு வந்து ஆடவில்லை எல்லாரும் அதற்காக நம்மை விட்டு பிசாசு போகவில்லை என்று சொல்ல முடியாது ஒரு மனுஷன் ஒன்று ஆண்டவரின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறான் இல்லை என்றால் பிசாசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறான் ஒருவன் ஆண்டவரை நம்பாமல் இருந்தால் அவன் பிசாசு பிடித்து ஆடுகிறானோ இல்லையோ அவன் எவ்வளவு படித்தவனோ இல்லையோ சுகமாக இருக்கிறானோ நன்றாக இருக்கிறானோ இல்லையோ அவன் பிசாசின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டவன் என்றைக்கு ஒரு மனுஷன் இயேசு கிறிஸ்துவை தனது சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறானோ ஏற்றுக்கொள்ளுகிறாளோ அந்த நேரத்தில் அசுத்தாவிகள் அந்த நபரை விட்டு போகின்றன மத்தைய பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே நாற்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் இருந்து வாசித்தால் இயேசுவே இப்படி சொல்கிறார் அசுத்தாவி ஒரு மனுஷனை விட்டு புறப்பட்டு போய் அலைந்து வறண்ட இடங்களில் அலைந்து திரிந்து திரும்ப வந்து பார்க்குமா தான் விட்டு வந்த வீடு எப்படி இருக்கிறது என்று அந்த விட்டு வந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்று அது நன்றாக கூட்டி பெருக்கி சுத்தமாக இருக்கிறது ஆனால் வெறுமையாக இருக்கிறதை பார்த்து விட்டால் அந்த அசுத்தாவி போய் தன்னிலும் பொல்லாத ஏழு ஆவிகளை எடுத்து கொண்டு வந்து இந்த மனுஷனுக்குள்ளே குடியிருக்கும் அப்பொழுது இவனுடைய முன்னிலைமையிலும் பின்னிலைமை மோசமாக இருக்கும் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் ஆகவே நம்மை விட்டு போன அந்த அசுத்தங்கள் அல்லது அசுத்த ஆவிகள் மறுபடி திரும்பி வர பார்க்கும் அந்த காரியங்கள் திரும்ப வந்து விட்டால் பிசாசுக்கு அமோக வெற்றி புதிய பாவங்களுக்குள்ளே நம்மை தள்ளினாலும் அவனுக்கு வெற்றி ஆனால் அதை விட பெரிய வெற்றி அந்த நாம் விட்டு வந்த பழைய வாழ்க்கை பழைய பாவங்களை மறுபடி நம் வாழ்க்கைக்குள்ளே கொண்டு வந்து திணிப்பது ஆகவே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உங்களில் யாராவது முன்பு மது போதைக்கு அடிமையாகி வாழ்ந்தவர் என்றால் இப்போது உங்களுக்கு அபிஷேகம் இருக்கலாம் கருத்தருடைய வார்த்தை இருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் அந்த அசுத்தங்களுக்கு போகாமல் அங்கு அது நடக்கின்ற இடங்களுக்கு போகாமல் இருப்பது புத்தி ஆனால் அந்த மாதிரியான வரட்டு தைரியங்களை குறித்து நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நம்மை விட்டு போன அசுத்தாவிகள் அங்கே தானே இருக்கின்றன அவை நம்மை வந்து தாக்க பார்க்கும் என்ன தான் நாம் ஆண்டவருக்குள்ளே இருக்கிறோம் அந்நிய பாஷை பேசுகிறோம் அபிஷேகத்தில் இருக்கிறோம் ஊழியத்தில் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு தெரியும் எங்கே கோடு கீறுவது என்று எவ்வளவு கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு தெரியும் என்றெல்லாம் நாம் பேசக்கூடாது ஏனென்றால் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற உங்களை விட இந்த கற்றுக் கொடுக்கிற எண்ணை விட எங்கள் அனைவரையும் விட ஒரு பெரிய கிறிஸ்தவ வீராதி வீரன் இருந்தார் பவுல் அப்போஸ்தலன் அவரே சொல்லுகிறார் நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் என் ஆவிக்கு விருப்பமானதை செய்ய முடியாமல் இருக்கிறேன் மாம்சத்துக்கு விருப்பமானதை செய்யத்தான் எனக்கு சோதனை வருகிறது என்றெல்லாம் ரோமர் புத்தகத்திலே சொல்லிவிட்டு அவர் நமக்கு புத்தி சொல்லுகிறார் சோதனைக்கு விலகி ஓடுங்கள் 
சோதனைக்கு விலகி ஆறுதலாக நடந்து போங்கள் என்று சொல்லவில்லை சோதனையை பார்த்தால் எனக்குள்ளே இருப்பவர் உலகத்தில் இருப்பவனை விட பெரியவர் என்று சொல்லிக்கொண்டு தைரியமாக போங்கள் என்றெல்லாம் சொல்லவில்லை அவர் சொல்லுகிறார் சோதனையை விட்டு விலகி ஓடுங்கள் இதை நாம் குழப்பிக்கொள்வோம் அந்த யாக்கோபு சொல்லுகின்ற ஒரு விஷயத்தை வைத்துக் கொண்டு தேவனுக்கு கீழ்ப்படுந்திருங்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்பொழுது ஓடி போவான் அன்பானவர்களே பிசாசு வேறு சோதனை வேறு பிசாசு வந்தால் அவனை எதிர்த்து நிற்கின்ற திராணி தகுதி அபிஷேகம் ஆசீர்வாதம் ஆயுதம் எல்லாம் நம்மிடத்தில் இருக்கிறது இயேசுவின் நாமம் இயேசுவின் ரத்தம் தேவனுடைய வார்த்தை இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கிறது பிசாசுகளை நாம் தேவனுடைய விரலை கொண்டே துரத்தக்கூடிய வல்லமை நமக்கு இருக்கிறது ஆனால் சோதனை என்பது பிசாசு அல்ல பிசாசு கொண்டு வருவது அது சோதனை என்பது மாம்சம் சம்பந்தப்பட்டது அப்போ அந்த சோதனை நமக்கு வரும்போது ஏற்கனவே நாம் சில பாவங்களில் இருந்த அனுபவம் இருந்தால் அந்த சோதனைகளில் நம்மை விழுத்துவது இலகு சரியா இப்போ மதுபானம் பக்கமே போகாத ஒரு காலமும் மதுவை விரும்பாத ஒரு மனுஷன் ரசிக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது அந்த மனுஷனை மதுபானம் என்கின்ற சோதனைக்குள்ளே விழுத்துவது அவ்வளவு இலகுவான காரியம் அல்ல ஆனால் குடித்து வெறித்து மதுபானத்தின் சுவை அறிந்து அந்த பாவத்தில் மூழ்கி கிடந்த ஒருவர் ரசிக்கப்பட்டு வந்திருக்கும் பொழுது எவ்வளவு காலமானாலும் அந்த சோதனை மறுபடி வந்தால் விழுவது இலகு ஆகவே நாம் திமிராய் பேசிக்கொண்டு தலை வீக்கமாய் பேசிக்கொண்டு நம்முடைய அபிஷேகம் நம்முடைய திறமை நம்முடைய வசனம் என்றெல்லாம் பேசிக்கொண்டு தெரியாமல் இந்த நாம் விட்டு வந்த அந்த பாவங்களை பற்றி பேசாமல் அந்த பாவங்களை பாவங்கள் இருக்கின்ற இடங்களுக்கு போகாமல் அந்த சோதனைகளுக்கு விலகி ஓடுவது நமக்கு நல்லது சரியா சில பேர் சொல்லுவார்கள் ஓ நான் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்னே பெரிய சண்டைக்காரனாக இருந்தேன் அப்போ அந்த சண்டை வாக்குவாதங்கள் இருக்கின்ற இடங்களுக்கெல்லாம் போகக்கூடாது சரியா இப்படி இந் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் பல அனுபவங்கள் நான் முன்பு நான் இசை வாசித்து கிட்டார் வாசித்து பாடல் பாடிய ஒரு மனுஷன் உலகத்துக்கு ஆகவே நான் ஊழியத்துக்கு வந்த ஆரம்ப காலத்திலே என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் ஒரு 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 திமிராக இருப்பேன் ஓ அவற்றையெல்லாம் நான் விட்டு விட்டு வந்து விட்டேன் இனி நான் அந்த சோதனைக்கு அகப்பட மாட்டேன் என்று ஆனால் இந்த மனம் உடைந்து போய் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கும் பொழுது ஊழியக்காரர்களாக இருக்கும் பொழுது மன உடைவு வரும் அல்லவா அப்படியே மனம் உடைந்து இருக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களிலே இந்த பழைய வாழ்க்கைக்குள் என்னை தள்ளக்கூடிய சில விஷயங்கள் நடக்கும் பொழுது கடைசியிலே அது நம்மை சோதனையிலே விழுத்திவிடும் ஆகவே நான் பாஸ்டராகிய பிறகு ஊழியத்தில் அபிஷேகமாக கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்த பிறகு ஒரு தடவை அன்பானவர்களே நான் இப்படி உலகத்துக்கு போய் பாட ஆரம்பித்து விட்டேன் பாஸ்டராக ஊழியக்காரனாக இருந்து கொண்டு நான் ஒரு முறை லண்டனிலே வைத்து என்னை அழைத்தார்கள் வந்து என்னை பாட சொன்னார்களோ நீங்கள் தானே அவர் என்ற என்னை அடையாளம் கண்டு அவர்கள் பேசின பொழுது அந்த முன்பு இருந்து மறைந்த அந்த பெருமை மறுபடி வந்தது அந்த அந்த சினிமா பாடல் பாட வேண்டும் என்ற ஆசை மறுபடி வந்தது அந்த கிட்டாரை எடுத்து வாசிக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஆசை வந்தது அந்த சந்தர்ப்பத்தை உலகம் கொடுத்த பொழுது அந்த எங்கோ தள்ளி போட்டிருந்து அந்த ஆசை மறுபடி வந்து ஐயோ நான் பாடிவிட்டேன் அதற்கு பிறகு நான் பாட்ட துன்பம் இருக்கிறதே அன்பானவர்களை பாவத்தில் விழுந்து விடுவது லேசு அதற்கு பிறகு மனம் திரும்பும் பொழுது அந்த குற்றோணரும் வரும் இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் நினைக்கலாம் அப்போ பாஸ்டர் ஆகிய பிறகும் போய் சினிமா பாட்டு பாடு பாடிய இவனுடைய பிரசங்கத்தை ஏன் கேட்பான் என்று அன்பானவர்களை இப்போ நான் திருந்தி விட்டேன் சரியா நம்முடைய வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் நடக்கும் ஆகவே நான் உங்களுக்கு என்ன அனுபவத்திலே சொல்லுகிறேன் புரிகிறதா ஆகவே நமக்கு இந்த திமிர் கூடாது இந்த ஓ எனக்கு முடியும் ஐ நோ வே ஆர் டு ட்ரா த லைன் எனக்கு தெரியும் எங்கே கோடு கீறுவது என்று நான் என் ரட்சிப்பை காத்து கொள்ளுவேன் இது சரி வராது அன்பானவர்களே நாம் சோதனையை பார்த்தால் விலகி ஓடுவது புத்தியான ஒரு செயல் அப்போ ஆண்டவருக்கு எது அதிகம் பிடிக்காது பாவங்களை எதுவுமே அவருக்கு பிடிக்காது அது நம்மை விட்டு போன ஒரு பாவம் மறுபடி நமக்குள்ளே வருவது என்றால் அது ஆண்டவருக்கு அறவே பிடிக்காது அறுவறுப்பாக இருக்கும் பாருங்கள் நாய் வாந்தி பண்ணினதை மறுபடி சாப்பிடும் நாய்க்கு இருக்கிற ஒரு நாய் புத்தி அதுதான் 
நன்றி உள்ள மிருகம் தான் எனக்கு நான் என்றால் ரொம்ப பிரியம் தான் நல்ல மிருகம் தான் ஆனால் அதிலே எனக்கு பிடிக்காத சில விஷயங்கள் உண்டு அதிலே ஒன்று இந்த தான் கக்கினதை தானே சாப்பிடுவது அறுவறுப்பாக இருக்கும் அது போல் நம்முடைய வாழ்க்கையை விட்டு போன அசுத்தங்கள் மறுபடி நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே வரும்போது அன்பானவர்களே அது அறுவறுப்பாக இருக்கும் ஆண்டவருக்கு அது பிடிக்காது ஆகா அப்ராஜா அதைத்தான் செய்தான் ஒரு காலத்தில் இங்கிருந்து துரத்தப்பட்ட பாகாலை இப்போது மறுபடி அவன் கொண்டு வருகிறான் இதனால் ஆண்டவர் பார்த்தார் இவர்களை ஒரே அடியாக அடித்து இவர்களை தாக்கி இவர்களை தண்டிப்பதை விட இவர்களை வலிக்க வைக்க வேண்டும் ஆகவே கொல்லாமல் கொன்றார் எப்படி மழையும் வராது பணியும் வராது அந்த தண்டனையை பற்றி கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் பயங்கரமான ஒரு தண்டனை அவர்களுக்கு குளிக்க முடியாது கொஞ்ச காலத்திலே குளிக்க முடியாது கொஞ்ச காலத்திலே அவர்களுக்கு முகம் கழுவ முடியாது கொஞ்ச காலத்தில் அவர்களுக்கு சமைப்பதற்கு தண்ணீர் பயன்படுத்த முடியாது அதற்கு பிறகு அவர்கள் தண்ணீர் தேடி அலைய வேண்டும் நீங்கள் ஒன்று ராஜாக்கள் பாதி நேலாம் அதிகாரத்தை வாசித்து பார்த்தால் தண்ணீர் தேடி அவர்கள் நாயாய் பேயாய் அலைந்தார்கள் அப்பொழுது ஆகாபுக்கு கோபம் வந்து இதெல்லாம் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் வந்து எளியா தான் என்று சொல்லி அவன் எலியாவையும் கூட தேடினான் இப்போ பாருங்கள் இந்த பதினேழாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலே எலியா வந்து ஆகாபுக்கு சொல்லும் பொழுது இனி நான் சொல்லும் வரை நான் சொல்லும் வரை என்றால் ஆண்டவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தி நான் சொல்லும் வரை என்பதுதான் மறைமுகமான அர்த்தம் நான் சொல்லும் வரை என்னுடைய வாக்கின்படியே அல்லாமல் இந்த வருஷங்களிலே பணியும் மழையும் பெய்யாதிருக்கும் என்று இஸ்ரேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்று எலியா சொல்லுகிறாரே அந்த நேரத்தில் ஆகாப் என்ன நினைத்திருப்பார் என்று சொல்லுகிறேன் ஆகாப் என்ன நினைத்திருப்பார் தெரியுமா ஈவன் யாரடா ஈவன் எங்கோ இருந்து வந்து இவன் நமக்கு சொல்லுகிறான் இப்போது இந்த எலியா ஒரு இஸ்ரவேலன் அல்ல அவர் வந்து ஈழையாத்தின் குடிகளிலே வாழ்ந்தவர் நான் செய்த சில ஆராய்ச்சிகளிலே கண்டுபிடித்த உண்மை என்னவென்றால் அவர் மெல்கிசிடெக்கின் வம்சத்தில் வந்தவர் இவர் எத்ரோ பிலையாம் இவர்கள் எல்லாரும் மெல்கிசேதேக்கின் பரம்பரையிலே வந்தவர்கள் அவர்கள் யூதர்கள் அல்ல இஸ்ரேலர்கள் அல்ல ஆனால் தேவனுடைய மனுஷர்கள் எத்ரோ மோசையினுடைய மாமனார் ஆண்டவருக்கு பலி கொடுத்தார் அவர் ஒரு ஆசாரியன் ஆனால் அவர் மீதியானிலே இருந்த தெய்வங்களை ஆசாரித்தவர் அல்ல தேவனுடைய ஆசாரியர் அவர் இஸ்ரேலர் அல்ல ஆனால் தேவனுடைய ஆசாரியன் அதுபோல் பிலையாம் பாலாக் என்னாகமம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே அவன் பிலையாமை வாடகைக்கு எடுத்து இஸ்ரேலை சபிக்க முனைந்த பொழுது பிலையாமுக்கு இஸ்ரேல் யாரென்றே தெரியாது ஆனால் அவன் தேவனுடைய ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருந்தான் அதுபோல் கிலையாத்தின் குடிகளிலே வாழ்ந்த ஜனங்கள் அந்த காலத்தில் ஆஹாப் ராஜாவின் காலத்தில் இஸ்ரேலர்கள் அல்ல ஆனாலும் எலியா தேவனுடைய ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருந்தார் ஆகவே அவர் வந்து மெல்கிசிதக்கின் வம்சத்திலே தான் அந்த எத்ரோவை போல பிலையாமை போல இவரும் என்று ஆராய்ந்து கண்டுபிடித்திருக்கிறேன் இப்போ இதை நீங்கள் நீங்கள் இதை குறித்து அலட்டிக்கொள்ள தேவையில்லை உங்களுக்கு இதை ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பம் இல்லை என்றால் கூட பரவாயில்லை ஏனென்றால் வேதத்திலே நேரடியாக இது சொல்லப்படாதபடினால் அதை நாங்கள் அப்படி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இது நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுகிறேன் ஆனால் நான் வேறொரு பாடத்தை சமீபத்தில் சொல்லிக் கொடுப்பேன் ரெம்னன்ட் த ரெம்னன்ட்ஸ் ஆஃப் காட் ரெம்னன்ட் தியாலஜி என்று எப்படி ஆண்டவர் தனக்கென ஜனக்கூட்டங்களை காலாகாலமாக வைத்திருப்பார் என்பதனை குறித்து பேசும் பொழுது இவற்றை குறித்து அதிகமாக நான் கற்றுக் கொடுக்க உள்ளேன் இந்த நபர்களை குறித்து சரி அதை விடுவோம் இவர் வந்து இஸ்ரேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்று சொன்ன பொழுது ஆகாப் அந்த நேரத்திலேயே எலியாவை தாக்கி இருக்கலாம் எப்படியடா நீ வந்து இப்படி எங்களுக்கு சொல்ல முடியும் என்று எலியாவை கொலை செய்திருக்கலாம் அல்லது கொலை செய்ய முயற்சித்திருக்கலாம் ஏன் செய்யவில்லை தெரியுமா இந்த அவன் வணங்குகின்ற இந்த பாகால் தெய்வம் காலநிலையை கட்டுப்படுத்துகிற தெய்வம் அந்த ஃபர்டிலிட்டி கல்ட் என்று சொன்னேன் அல்லவா அதாவது அந்த தேசத்துக்கு சுபிட்சத்தை கொடுக்கிற தெய்வம் மழை பனி காற்று மேகங்கள் இது எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்துகிற தெய்வம் தான் இந்த பாகால் ஆகவே ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு அடியை கொடுக்கிறார் என்றால் எந்த விஷயங்களை அந்த பாகால் கட்டுப்படுத்தும் என்று இவர்கள் நம்புகிறார்களோ அதே விஷயங்களை ஆண்டவர் தாக்க தாக்கப் போகின்றதாக இப்போ சொல்லுகிறார் அப்போ என்ன நடக்கும் சரி மழை வரவில்லை பணி பெய்யவில்லை என்று வைப்போமே அவர்கள் பூஜை செய்வார்கள் பாகாலுக்கு பூஜைகள் செய்வார்கள் பாகால் அல்லவா மழை கொடுக்கிற தெய்வம் அவர்களுக்கு பணி பொழிகிற தெய்வம் ஆகவே வானத்தை ஆகாயத்தை காலநிலையை கட்டுப்படுத்துகிற தெய்வம் அல்லவா ஆகவே 
நீ என்னடா எங்களுக்கு சொல்லுவது எங்களுடைய தெய்வம் மழையை கொடுக்கிற தெய்வம் எங்களுடைய தெய்வம் பணியை கொடுக்கிற தெய்வம் எங்களுடைய தெய்வம் தண்ணீர்களையும் மேகங்களையும் பானங்களையும் கட்டுப்படுத்துகிற தெய்வம் நீ என்னடா சொல்லுகிறாய் போடா என்று இந்த ஆஹாப் நினைத்திருப்பான் அதனால் தான் எலியாவை அவன் ஒன்றும் செய்யவில்லை ஆனால் எலியா சொன்னது நிறைவேறின பொழுது ஒரு வருஷம் இரண்டு வருஷம் என்று அவர்களுக்கு பனி மழையெல்லாம் பெய்யாத பொழுது அவர்களுக்கு பைத்தியமே பிடித்தது அதனால் தான் ஆகாப் போர் சேவகர்களையே அனுப்புகிறான் அவர்களுடைய நாட்டில் மாத்திரமல்ல அண்டை அயல் நாடுகளிலும் போய் அந்த எலியாவை தேடுங்கள் அந்த தடியன் தான் வந்து இப்படி எங்களுக்கு சொன்னான் அவனை கொல்ல வேண்டும் என்று எலியாவுக்கு விரோதமாக எழும்பினார்கள் சரியா ஆகவே அன்பானர்களே எவ்வளோ ஒரு கொடிய தப்பை இவன் செய்திருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு தண்டனை கொடுக்க நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இன்றைய பாடத்திலே நாம் படித்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் அன்பானர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையை விட்டு போன அசுத்தங்களுக்கு மறுபடி இடம் கொடுக்கக்கூடாது அந்த அசுத்தங்கள் இருக்கின்ற இடங்களுக்கு துணிந்து நாம் செல்லக்கூடாது வரட்டு தைரியம் கூடாது அநேக மதுபானத்தை விட்டு வந்தவர்கள் சொல்வார்கள் நான் சாராய தவறனைக்கு போய் அங்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப் போகிறேன் போதை வஸ்துக்கு அடிமையாகி அதை விட்டு வெளியே வந்தவர்கள் சொல்லுவார்கள் நான் போதை வஸ்துக்கு அடிமையாகி இருக்கிறவர்கள் மத்தியிலே ஊழியம் செய்ய போகிறேன் என்று கேட்பதற்கு இனிமையாக இருக்கும் ஆனால் அது பயங்கரமான ஒன்று சோதனைக்கு விலகி ஓடுவது தான் நமக்கு புத்தி சரி அன்பானவர்களை இன்றைய பாடத்தின் நிறைவுக்கு வருகிறோம் இது இரண்டாவது பாடம் மூன்றாவது பாடத்திலே என்ன சொல்லிக் கொடுக்கப் போகிறேன் தெரியுமா எலியா எப்படி ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிந்தார் எலியாவனுடைய கீழ்ப்படிவு எவ்வளவு ஆச்சரியமானது அந்த கீழ்ப்படிவு நிமித்தம் அவருக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் வந்தது அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு எந்த அளவுக்கு கீழ்ப்படிவு அவசியம் என்பனவற்றை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப் போகிறேன் ஆகவே இந்த எலியாவை பற்றி இரண்டு பாடங்களை படித்து விட்டீர்கள் அந்த இரண்டு பாடங்கள் மூலமாக கருத்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்திருப்பார் என்று நம்புகிறேன் எலியாவின் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் அடுத்த பாடத்தில் எலியா மூன்றாம் பாகத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக எலியா பாகம் மூன்று மூன்றாவது பாடத்திலே உங்களை சந்திக்கிறேன் இன்றைக்கு எலியாவின் கீழ்ப்படுதலை பற்றி கொஞ்சம் தியானிக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் எப்படி இஸ்ரேவே தேசத்துக்கு சில வருஷங்களுக்கு மழை வராமல் இருக்க போகிறது என்று எலியா தீர்க்கதரிசி ஆகாப் ராஜாவுக்கு வந்து சொல்லுகிறார் என்று சரி அன்பானவர்களே இப்போ எலியா ஒரு நல்ல மனுஷன் அல்லவா எலியா ஒரு தேவ மனுஷன் அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி எலியாத்தின் குடிகளிலே வாழ்ந்தவர் இப்போ ஆண்டவர் எலியாவுக்கு சொல்லுகிறார் எலியாவே இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகி ஆகாபுக்கு போய் இப்படி சொல்லு என்று இப்போ எலியாவுக்கு தெரியும் ஏன் ஆண்டவர் அப்படி சொல்லுகிறார் என்று கடந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்தோம் எலியா ஏன் அப்படி அப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு தண்டனையை ஆண்டவர் எலியா மூலமாக கொடுத்தார் என்றால் ஆகாப் அந்த எசபேல் அவர்கள் வணங்கி வந்த அந்த பாகா தெய்வத்தை மறுபடி இஸ்ரவேலுக்கு கொண்டு வந்தபடி நாள் என்று சரி இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தப்பு செய்து விட்டார்கள் ராஜா தொடங்கி குடி சாதாரண குடிமகன் வரை அவர்கள் தப்பு செய்து விட்டார்கள் அவர்களுக்கு அந்த தண்டனை அவசியம்தான் ஆண்டவர் எலியாவை பார்த்து சொல்லும் போது எலியாவே நீ போய் ஆஹாப் ராஜாவுக்கு சொல்லு இப்படி மழையும் பனியும் இந்த வருஷங்களிலே வராமல் இருக்கப் போகிறது என்று அந்த எலியாவின் இடத்திலே நான் இருந்திருந்தால் நான் ஆண்டவரிடத்தில் இப்படி கேட்டிருப்பேன் ஆண்டவரே கோபித்து கொள்ளாதையும் சரி நான் போய் சொல்லுகிறேன் ஆனால் மழையும் பனியும் சில வருஷங்களுக்கு வராமல் போக போகிறது என்றால் எனக்கும் அல்லவா மழையும் பனியும் வராது நான் என்ன தப்பு செய்தேன் நான் ஏன் அந்த 
அந்த நியாய தீர்ப்பை அந்த தண்டனையை அனுபவிக்க வேண்டும் ஆகவே என்னை குறித்து ஏதேனும் திட்டம் வைத்திருக்கின்றீரா என்னை எங்கே கொண்டு போக போகிறீர் என்னை அமெரிக்காவுக்கு கொண்டு போக போகிறீரா என்னை எங்காவது தண்ணீர் இருக்கின்ற ஒரு நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு போக போகிறீரா நான் ஏன் இவர்களுடைய தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டிருப்பேன் அதனால் தான் என்னை போன்றவர்களை அங்கே ஆண்டவர் வைக்காமல் இங்கே வைத்துவிட்டு எலியா போன்றவர்களை அங்கே ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் ஏனென்றால் அன்றைய அந்த சந்தர்ப்பத்தின்படி கேள்வி கேட்காமல் கர்த்தருக்கு கீழ்படுகின்ற ஒரு மனுஷன் ஆண்டவருக்கு தேவை அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனாக எலியா இருந்தார் அங்கு மாத்திரமல்ல அன்பானவர்களே இங்கும் கூட தான் இன்றும் எங்கும் கூட ஆண்டவருக்கு கேள்வி கேட்காமல் கீழ்படியக்கூடிய மனுஷர்கள் தான் ஆண்டவருக்கு தேவை ஆனால் அந்த அளவு ஒரு பக்குவம் நமக்கு வரமாட்டேன் என்கிறதே நானும் என்னை பார்த்து அநேகர் சொல்லுவார்கள் நீங்கள் விசுவாசத்திலே ஊழியத்தை தொடங்கினீர்கள் எவ்வளவு கஷ்டமான ஊழியம் இந்த பைபிள் காலேஜ் நடத்துகின்ற ஊழியம் எவ்வளவு விசுவாசத்தால் இந்த உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் போகிறீர்கள் அப்படியெல்லாம் சொல்லுவார்கள் ஆனால் ஆண்டவரிடத்தில் எத்தனை ஆயிரம் கேள்விகள் கேட்கிறேன் எவ்வளவு பலவீனமாக சில நேரம் அப்படியே குழம்பி போய் உட்கார்ந்து கொள்ளுகிறேன் ஐயோ அடுத்தபடியே எப்படி இடா எடுத்து வைப்பேன் என்று திணறுகிறேன் என்பதெல்லாம் எனக்கு மாத்திரம் அல்லவா தெரியும் ஆகவே இந்த எலியா எப்படி கீழ்ப்படிந்தார் என்று பார்க்கும் போது நானே மூக்கில் விரலை வைக்கின்றேன் அப்போ நான் நினைக்கிற இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கின்ற உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த எலியாவின் வாழ்க்கை மூலமாக உங்களுக்கு மாத்திரமல்ல எனக்கும் தான் எலியாவின் வாழ்க்கையில் இருந்து இத்தகைய ஒரு கீழ்ப்படிவை கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்றால் உண்மையிலே அது அது அழகானது தான் இப்போ இந்த பாடத்தை நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன் அப்போது நான் இதை எத்தனையோ மொழிகளிலே எத்தனையோ நாடுகளிலே கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறேன் அப்போது இதை நான் கற்றுக் கொண் கொடுக்கின்ற விதத்தை பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது ஓ பாஸ்டர் சுரேஷ் அந்த எலியாவை போல கருத்தருக்கு கீழ்ப்படுகின்ற மனுஷனாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசை முயற்சிக்கிறேன் முடியவில்லை ஆனாலும் கற்றுக் கொடுக்கிறேன் நீங்களும் முயற்சியுங்கள் என்றாவது சீக்கிரத்தில் இந்த ஏலியாவை போல கீழ்படியக்கூடிய அந்த தன்மை நமக்கு வந்தால் அந்த ஏலியாவின் ஆசீர்வாதம் நமக்கு நிச்சயம் வரும் அன்பானவர்களே சரி இப்போ எலியா அப்படி எதுவுமே கேட்கவில்லை எனக்கு என்ன திட்டத்தை வைத்திருக்கிறீர் எனக்கு என்ன தண்ணீர் கொடுக்க போகிறீர் எனக்கு மழை வராதல்லவா அப்போ எனக்கு என்ன திட்டம் மூவிடத்தில் இருக்கிறது என்றெல்லாம் கேட்காமல் ஏலியாவுக்கு ஆண்டவர் சொன்ன மாத்திரத்தில் ஏலியா புறப்பட்டு போய் ஆகா ராஜாவுக்கு சொல்லுகிறார் இனி என் வாக்கின்படியே அல்லாமல் இந்த வருஷங்களிலே பனியும் மழையும் பெய்யாதிருக்கும் என்று இப்போ ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் முதலாவது வசனத்தை தான் இவ்வளவு நேரம் தியானித்து இவ்வளவு நாள் தியானித்தோம் இரண்டாவது வசனம் இப்படி சொல்கிறது பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று இதில் எனக்கு பிடித்த சொல் என்ன தெரியுமா அந்த பின்பு இந்த பூ பருப்பு செருப்பு சிரிப்பு நகைப்பு என்று எத்தனையோ பூ இருக்கிறது மற்ற பூவும் இருக்கின்றது என்ன செவ்வரந்தி பூ ரோசா பூ மல்லிகை பூ அந்த பூ இந்த பூ ஆனால் வேதத்திலே இந்த பின்பூ இருக்கிறது இதுவும் ஒரு முக்கியமான பூ ஏன் தெரியுமா முதலாவது ஆண்டவருக்கு கீழ்படி பின்பு பாருங்கள் எலியா கர்த்தர் சொன்னதற்கு கீழ்படிந்தான் பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று இது ஒரு பயங்கரமான ஒரு சத்தியம் அன்பானவர்களே ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவார்கள் You, you do God's business and He will do your business. You take care of God's business and He will take care of your business. You do God's business and He will take care of your business. You do God's business and He will take care of your business. You do God's business and He will take care of your business. You do God's business and He will take care of your business. What is the pinbu? The pinbu is the pinbu. கர்த்தர் ஒன்றை சொல்லிவிட்டார் 
கேள்வி கேட்காமல் அதற்கு கீழ்படி பின்பு அவர் பார்த்து கொள்வார் என்பதுதான் அர்த்தம் அன்பானவர்களே இப்போ எலியாவை பொறுத்தவரை எலியா போய் அந்த நியாய தீர்ப்பை சொல்லும் பொழுது இது ஒரு இஸ்ரவேலர்களுக்கு மாத்திரம் பிரத்யேகமாக கிடைக்க போகின்ற ஒரு நியாய தீர்ப்பு அல்ல மழையும் பணியும் பெய்யாமல் இருக்க போகிறது என்றால் எலியாவுக்கும் அந்த பாதிப்பு வரத்தான் போகிறது அப்படி இருந்தும் தன்னை குறித்து ஆண்டவர் என்ன திட்டத்தை வைத்திருக்கின்றார் என்பதனை கேட்டறிந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கம் இல்லாமல் கர்த்தருக்கு கீழ்படிந்து எலியா போய் கர்த்தருடைய வார்த்தையை ஆகாபுக்கு சொல்லுகிறார் பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை எலியாவுக்கு உண்டாகிறது ஆண்டவர் எலியாவை குறித்து என்ன திட்டத்தை வைத்திருக்கின்றார் என்பதனை காண்பிப்பதற்காக பார்த்தீர்களா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கின்ற நீங்கள் ஆனாலும் சரி நான் ஆனாலும் சரி கர்த்தர் சொல்லுகின்ற காரியங்களை உடனே செய்ய வேண்டும் கர்த்தர் சொல்லுகின்றாரா என்று முதலாவது பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அன்பானவர்களே இப்போ சும்மா எல்லாம் சபைகளுக்கு நான் தீர்க்க தரிசனங்களை நம்புகிறவன் நான் ஒரு பெந்தகோஸ்தை ஊழியக்காரன் தீர்க்க தரிசிகளை மதிக்கிறவன் ஆனால் சில நேரம் தீர்க்க தரிசிகள் வந்து உங்கள் சபைக்கு வந்து உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறார்கள் என்று வைத்து கொள்வோமே மகனே அல்லது மகளே உன்னை நான் எங்காவது கொண்டு போய் ஒரு சுவிசேஷ ஊழியக்காரனாக அல்லது ஊழியக்காரியாக பயன்படுத்த போகிறேன் அல்லது உன்னை நான் ஒரு சபையின் மீட்பனாக வைக்க போகிறேன் உன்னை நான் இப்படி பயன்படுத்த போகிறேன் அப்படி பயன்படுத்த போகிறேன் என்று அவர்கள் சொல்லும் பொழுது அவசரப்பட்டு ஆம் உடனே நான் அதை செய்ய வேண்டும் என்று நாம் தீர்மானிக்க கூடாது ஏனென்றால் அந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் முதலாவது உண்மையான தீர்க்க தரிசனங்களா என்று பார்க்க வேண்டும் எப்படி பார்ப்பது அதற்குத்தான் அன்பானவர்களே உங்கள் சபையிலே மேய்ப்பர் இருக்கிறார் இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு சபையை சேர்ந்தவராக இருக்கிறீர்கள் அல்லவா இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற நீங்கள் யாராவது சொன்னால் சாச்சா நான் அப்படி கிடையாது நான் நல்ல நல்ல சபைகளுக்கெல்லாம் நான் போய் வருவேன் தேவனுடைய தேவன் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறார் எல்லா சபைகளிலும் கர்த்தருடைய பிரசனம் இருக்கிறது ஆகவே நான் அப்படியெல்லாம் போய் வருவேன் என்று நீங்கள் சொல்லுவதாக இருந்தால் உப்பை குறித்து நான் செய்த ஒரு பிரசங்கத்தை எப்படியாவது தேடி கண்டுபிடித்து பாருங்கள் அதிலே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இப்படி இந்த கோயில் மாடுகளை போல கோயில் கோயிலாக திரிகிறவர்கள் பார்ப்பதற்கு வாட்டசாட்டமாக கோயில் மாடு பார்த்துருக்கீங்களா ரொம்ப வாட்டசாட்டமாக இருக்கும் எல்லா கோயில்களிலும் எல்லா உணவையும் சாப்பிட்டு நன்றாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு இடத்திலே இருந்து வளர்கின்றவர்கள் தான் ஒழுங்காக வளர்வார்கள் ஆடுகள் அல்லவா அன்பானவர்களே நாம் ரசிக்கப்படும் பொழுது ஆடுகளாகி விட்டோமே நமக்கு ஒரு மெய்ப்பன் தேவை ஆகவே உங்களுக்கு ஒரு சபை இல்லாவிட்டால் பிளீஸ் தயவு செய்து முதலாவது ஒரு சபைக்குள்ளே உங்களை கொண்டு போங்கள் ஒரு மெய்ப்பனுக்கு கீழே நீங்கள் வாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு மெய்ப்பன் வேண்டும் அந்த மெய்ப்பன் படித்தவரா உங்களை விட வயதில் பெரியவரா உங்களை விட அவருக்கு வசனம் தெரியுமா உங்களை விட அவர் நல்ல பின்னணியிலிருந்து வந்தவரா பணக்காரரா என்றெல்லாம் பார்க்காமல் மெய்ப்பனுக்கு அடங்கியிருங்கள் மற்ற மற்ற மெய்ப்பர்களோடு உங்கள் மெய்ப்பனை ஒப்பிடாதீர்கள் இப்போ நான் சொல்லுவேன் போகிற வருகிற சபைகளுக்கு நான் சொல்லுவேன் உங்கள் பாஸ்டர் உங்கள் மெய்ப்பன் தான் உங்களுக்கு அப்பா நான் ஒரு பாஸ்டர் யாருக்கு என் சபைக்கு நான் என் சபைக்கு மெய்ப்பன் ஆனால் இன்னொரு சபைக்கு நான் போனால் நான் அப்பா அல்ல நான் மாமா அங்கிள் பாஸ்டர் அங்கிள் பிள்ளைகள் அப் அப்பனிடத்தில் வளர வேண்டும் அங்கிளிடத்தில் அல்ல ஆகவே என்னை போன்ற அங்கிள் பாஸ்டர்மார் மூலமாக என்ன விருப்பமான ஆகாரங்கள் நல்ல ஆகாரங்கள் கிடைத்தாலும் ஒரு ஒரு பிள்ளை வளர வேண்டியது அங்கிளிடம் அல்ல அப்பாவிடம் ஆகவே நீங்கள் அன்பானவர்களே ஒரு சபைக்கு நீங்கள் போக வேண்டும் உங்கள் ஊழியக்காரரை மதிக்க வேண்டும் ஊழியக்காரரை கனம் பண்ண வேண்டும் அந்த ஊழியக்காரருக்கு அடங்கி இருக்க வேண்டும் அந்த ஊழியக்காரனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற பலவீனங்கள் அவற்றை கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் உங்களுக்கு யாராவது தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை நான் எப்படி செயல்படுத்துவது என்ற கேள்விகள் உங்களுக்கு வறுமையானால் இது உண்மையான தீர்க்க தரிசனமா இது சரியான தீர்க்க தரிசனமா இதெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நீங்கள் அணுக வேண்டிய சிறந்த நபர் உங்கள் மெய்ப்பன் உங்கள் பாஸ்டர் அவர் சொன்னால் இது இதை நீ ஏற்றுக்கொள்ளாதே அல்லது நீ கொஞ்ச காலம் காத்திரு அல்லது இதை ஏற்றுக்கொள் நான் உன்னை உனக்கு எப்படி 
இதை செய்வது என்று அறிவுரைப்படுத்துகிறேன் என்றெல்லாம் சொன்னால் அதற்கு நீங்கள் செவி கொடுத்து அடங்கி இருந்தால் கருத்தர் உங்களை அபரை விதமாக ஆசீர்வதிப்பார் ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது என்றால் அன்பானவர்களே இந்த ஏதாவது கருத்தருடைய வார்த்தை வந்து விட்டது என்று இந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் சொன்னவுடன் சில பேர் அவசரப்பட்டு ஓடத் தொடங்குவார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கர்த்தர் எனக்கும் பேசினார் இன்னும் சில தீர்க்க தரிசிகளுக்கும் பேசினார் நான் ஒரு முழு நேர ஊழியக்காரனாக ஆண்டவரால் மாற்றப்பட போகிறேன் என்று உடனே நினைத்தேன் ஓ அடுத்த நாள் காலையில் எழும்பும் பொழுதே நான் ஒரு முழு நேர ஊழியக்காரனாக எழும்பப் போகிறேன் என்று ஆனால் நான் உண்மையாக முழு நேர ஊழியக்காரனாகி வந்தது ஏழு வருஷங்களுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் ஆகவே அன்பானவர்களே ஆண்டவர் நமக்கு தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்லும் பொழுது அவர் ஒரு காலத்தையும் மனதிலே வைத்திருக்கிறார் சரியோ அதே மனதிலே கொண்டு நாம் பொறுமையாக அவசரப்படாமல் ஆண்டவருக்கு காத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அப்படி ஆண்டவர் தான் உண்மையாக சொல்லுகிறார் என்று நமக்கு நிரூபிக்கப்பட்ட பிறகு சும்மா காலத்தை விரயம் செய்யக்கூடாது விசுவாசத்திலே நாம் ஊழியத்தை தொடங்க வேண்டும் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லிவிட்ட பிறகும் சில பேர் இல்லை இல்லை எனக்கு நான் அதை செய்தால் எனக்கு இந்த சில விஷயங்கள் இருக்கின்றனவே இவற்றை பார்த்து கொள்ள வேண்டுமே என்று சொல்லி அநேகர் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் எலியாவை குறித்து படித்து எலியாவின் கீழ்ப்படுதலை தங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எலியா தனக்கு ஆண்டவர் என்ன திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் என்று கேட்காமல் எலியா ஆண்டவர் சொன்னதை போய் செய்கிறார் உடனே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் கர்த்தருடைய வார்த்தை பின்பு வருகிறது எலியாவே இதோ உன்னை குறித்து நான் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறேன் உனக்கு நான் தண்ணீர் கொடுக்கப் போகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லப் போகிறார் என்ன சொல்லப் போகிறார் என்று பார்ப்போமா மூன்றாவது வசனம் நீ இவ்விடத்தை விட்டு கீழ்த்திசையை நோக்கி போய் அந்த இடத்துல நிறுத்துவோம் அந்த இடத்துல நிறுத்துவோம் நீ இவ்விடத்தை விட்டு புறப்பட்டு கீழ்த்திசையை நோக்கி போய் அன்பானவர்களே இந்த கீழ்த்திசை என்றால் என்ன கிழக்கு திசை இப்போ நீங்கள் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அல்லவா வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு அப்போ கிழக்கு உங்கள் பார்வையில் வலது பக்கத்திலே எனக்கு இடது கை பக்கத்திலே இருக்கிறது இப்போ இந்த கிழக்கு பிரதேசத்திலே தான் யோர்தான் நதி இருக்கிறது இந்த யோர்தான் நதிக்கு இப்புறத்திலே இஸ்ரவேல் அப்புறத்திலே வேறு சில பிரதேசங்கள் அதிலே ஏலியா வந்தது கீலேயாத் என்ற பிரதேசத்திலே இருந்து அந்த கீலேயாத் பிரதேசத்திலே கிராமங்கள் சில இருந்தன அதிலே யோர்தான் நதியை அண்டி இருந்த ஒரு குக் கிராமம் தான் திஷ்பே இந்த திஷ்பே கிராமத்தார் யோர்தான் நதியை நம்பி விவசாயம் செய்தவர்கள் அந்த நதியின் மீன்களை பிடித்து சாப்பிட்டவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு முழுக்க முழுக்க யோர்தான் நதி பின்னி பிணைந்து இருந்தது இன்னும் ஒரு விதத்தில் சொல்ல போவதென்றால் இந்த கீலையாத்திலே திஷ்பே கிராமத்திலே வாழ்ந்தவர்கள் யோர்தான் நதி கலாச்சாரத்திலே பின்னி பிணைந்திருந்தவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முழுக்க யோர்தான் நதி வாழ்க்கை தான் ஒரு ஒரு கற்பனையாக சொல்கிறார்கள் ஒரு கற்பனை சொல்லட்டுமா இந்த எலியா சின்ன பையனாக இருக்கும் பொழுது ஒரு அரை ட்ரவுசரை ஒரு அரை காட்சட்டை அணிந்து கொண்டு இந்த யோர்தான் நதியிலே மேலே இருந்து பாய்ந்து குதித்து நீராடி குளித்து தண்ணீருக்குள்ளே நீந்தி இப்படி எல்லாம் ஆடி இருப்பார் நண்பர்களோடு அந்த யோர்தான் நதியிலே விளையாடி இருப்பார் இந்த எலியாவினுடைய வீட்டார் இந்த எலியாவினுடைய கிராமத்தார் அனைவருமே இந்த யோர்தான் நதியை நம்பியிருந்தவர்கள் அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் என்றுமே யோர்தான் நதி வற்றாது அந்த வற்றாத ஆற்றிலே எவ்வளவு பிரயோஜனங்கள் இருக்கின்றன என்று இந்த யோர்தான் நதியை அண்டி கீழையாத்திலே வாழ்ந்த ஒரு சிலரில் ஒருவர் தான் இந்த எலியா அந்த கிழக்கு தேசத்தில் இருந்து கிழக்கு பிரதேசத்தில் இருந்து நதிக்கு அப்புறத்தில் இருந்து தான் அவர் யோர்தானை தாண்டி வந்து இந்த இஸ்ரேல் என்ற இடத்துக்கு வந்திருக்கிறார் இஸ்ரவேல் அல்ல இஸ்ரவேல் தேசத்துக்குள்ளே எஸ்ரேல் என்ற ஒரு பள்ளத்தாக்கு பிரதேசம் இருக்கிறது அங்கே வந்து தான் ஆகாபுக்கு இந்த செய்தியை கொடுக்கிறார் இப்போ ஆண்டவர் எலியாவை பார்த்து எலியாவே உனக்கு நான் இங்கிருந்து தண்ணீர் கொடுக்க போகிறேன் என்றால் நீ இந்த இடத்தை விட்டு புறப்பட்டு கீழ்த்திசையை நோக்கி போ 
அப்போ எலியாவுக்கு உடனே என்னப்பட்டிருக்கும் ஆஹா எனக்கு யோர்தான் நதியை கருத்தர் வைத்திருக்கிறார் ஒரு பொது அறிவு மறுபடி அந்த இடத்துல நான் இருந்திருந்தால் கீழ்த்திசையை நோக்கி என்று ஆண்டவர் சொல்லும் போதே ஊட்டானே நான் யூட்டான் அடித்து திரும்பி போய் கொண்டிருப்பேன் ஏன் என்னத்துக்கு காலத்தை வீணாக்குவான் அதுதான் தெரியுமே ஆண்டவர் யோர்தான் நதியை தான் எனக்காக வைத்திருக்கார் என்று இது பொது அறிவு இது கூட தெரியாதா ஆனால் இந்த வசனத்தை முழுக்க வாசித்தால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ இவ்விடத்தை விட்டு கீழ்த்திசையை நோக்கி போய் யோர்தானுக்கு நேராயிருக்கிற கேரித் ஆற்றண்டையில் ஒழித்து கொண்டிரு அதாவது யோர்தானுக்கு போகாதே என்கிறார் யோர்தானுக்கு நேரே உள்ள நேரே என்ற அந்த தமிழ் சொல்லை எபிரே மொழியிலே ஆராய்ந்து பார்த்தால் எபிரே மொழியிலே அல்லவா இந்த பழைய ஏற்பாடு எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய அர்த்தம் யோர்தானுக்கு எதிரே உள்ள நேரே என்றால் எதிரே உள்ள எதிராய் உள்ள இந்த எதிராய் என்கின்ற அந்த சொல்லை வைத்து நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு அதன் முடிவோ மரண வழிகள் நமக்கு பொது அறிவு சொல்லும் இப்படித்தானடா செய்ய வேண்டும் என்று ஆனால் அந்த பொது அறிவு சொல்லும் விஷயங்களை செய்தோம் என்றால் நமக்கு அது சங்கடத்தை ஏன் மரணத்தை கூட கொண்டு வரும் என்ன மரணம் நிம்மதி செத்து போய்விடும் சந்தோஷம் செத்து போய்விடும் பணம் செத்து போகும் சொத்து செத்து போகும் உறவுகள் செத்து போகும் இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையே மரணம் கொண்ட ஒரு வாழ்க்கையை போல இருக்கும் அதனால் ஆண்டவர் சொல்லுவதை ஒழுங்காக கேட்க வேண்டும் பொது அறிவு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே எந்த நேரமும் போடக்கூடாது ஏனென்றால் பொது அறிவை பற்றித்தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மனுஷன் வெளியரங்கமாய் பார்க்கிறான் தேவன் உள்ளத்தை பார்க்கிறார் என்று பொது அறிவை குறித்து தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு அதன் முடிவோ மரண வழிகள் என்று ஆகவே அன்பானவர்களே இந்த பொது அறிவு சில நேரம் நம்மை சுடுகாட்டுக்கு இட்டு செல்லும் இந்த இடத்துல அவர் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா ஆண்டவர் எலியாவுக்கு என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறார் எலியாவே நீ யோர்தான் இருக்கின்ற திசையை நோக்கி போ ஆனால் யோர்தான் அல்ல நான் உனக்காக வைத்திருக்கின்றது அதற்கு எதிராக இருக்கிற கேரித் கேரித் என்றால் என்ன தெரியுமா அன்பானவர்களே ஒரு சின்ன துறவு இப்போ தமிழிலே கேரித் ஆறு என்று போட்டிருக்கிறது அந்த கேரித் என்பதை ஒரு பெயராகவும் கேரித் ஆறு என்று உண்மையாக நீங்கள் வேறு மொழியில் நீங்கள் பார்த்து பார்த்தால் ஆங்கிலத்திலே ப்ரூக் என்று இருக்கும் ஃபவுண்டன் என்று இருக்கும் ஆனால் அது ரிவர் என்று இல்லை கேரித் இஸ் நெவர் அ ரிவர் இட்ஸ் நாட் அ ரிவர் அது ஒரு நதி அல்ல ஆறு அல்ல ஒரு சின்ன துறவு அது எப்படி என்றால் அந்த 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 இடத்திலே நிறைய அந்த பற்றைகள் போல புட்கள் எல்லாம் உயர்ந்து ஓங்கி வளர்ந்திருக்கும் இப்படியே நுழைந்து கொண்டு போய் பார்த்தால் ஒரு சின்ன ஒரு ஊற்று இப்படி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சின்ன ஊற்று வெளியே இருந்து பார்க்க கூட தெரியாது ஆண்டவர் சொல்கிறார் வெளியாவுக்கு நீ அங்கே போய் ஒளிந்து கொன்று அதாவது ஆகாம் ராஜா தன்னுடைய சேவகர்களை அனுப்பி முழு இஸ்ரவேலுக்குள்ளும் மாத்திரமல்ல அண்டை அயல் நாடுகளிலும் எலியாவை தேட போகிறார் அல்லவா அப்படி தேடியும் இந்த இடத்தை பார்க்க மாட்டார்களாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியம் இல்லாத ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பதர் நிறைந்த புதர் கொண்ட ஒரு சின்ன ஒரு இடம் இந்த இடத்துல ஒளிந்து கொண்டிரு என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவ்வளோ பெரிய யோர்தானுக்கு போகாமல் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு இன்சிக்னிஃபிகண்ட் ஒரு பெருமதி இல்லாத ஒரு யாரும் தேடக்கூட முயற்சிக்காத ஒரு இடத்துல ஒளிந்து கொண்டு என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அன்பானவர்களே எலியாவுக்கு ஆண்டவர் வைத்திருந்தது யோர்தானே அல்ல கேரித்தை யோர்தானுக்கு எதிராக இருப்பது கேரித் யோர்தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் கேரித் யாருக்கும் தெரியாது அந்த காலத்தில் யாரிடம் போய் கேட்டாலும் தான் யோர்தானுக்கு எப்படி போவது என்று இப்படியே போங்கள் என்று சொல்வார்கள் கேரித் என்றால் யாருக்குமே தெரியாது அன்பானவர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் யோர்தான்களின் பின்னால் தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் சரியோ ஒரு பஞ்ச காலத்திலே வாழ்கிறோம் கருத்துடைய வார்த்தை அதிகமாக இல்லை இன்றைக்கு நான் ஒரு பெந்த கொஸ்தைக்காரன் தான் நானும் ஒரு பாஸ்டர் தான் நான் எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலே இருந்து அந்நிய பாஷையை பேசுகிறேன் கர்த்தர் எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலேயே என்னை ஒரு தீர்க்கதரிசியாக பயன்படுத்த தொடங்கிவிட்டார் அதே ஆண்டில் நான் பிசாசுகளை துரத்துகிற ஊழியத்தில் ஈடுபட்டேன் ஒரு அருமையான பாஸ்டர் பாஸ்டர் பாஸ்கோ குணவர்தன 
அந்த ஊழியக்காரர் என்னை எனக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து விட்டு நான் ஒரு சின்ன பையன் ஆனால் அவர் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து என்னை ஊழியத்திலே அவர் பயன்படுத்தினார் பயிற்றுவித்தார் அதற்கு பிறகு பாஸ்டர் மேல்கம் குணவார்தன் என்று சொல்லி அவரும் என்னை பயி பயிற்றுவித்தார் என்னை ஆண்டவருடைய ஊழியத்திலே பயிற்றுவித்த என்னுடைய ஆதி போதகர்களான பாஸ்டர் பாஸ்கோ குணவார்தனை பாஸ்டர் மேல்கம் குணவார்தனை இவர்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு போய்விட்டார்கள் சரியா ஆனால் அவர்கள் போக முன்பதாக எனக்கு நல்ல ஒரு பெந்தகோஸ்தே அஸ்திபாரத்தை கொடுத்து விட்டார்கள் ஆகவே நானும் அபிஷேகத்தில் இயங்குகின்ற ஒரு ஊழியக்காரன் தான் அந்நிய பாஷையை பேசுகிறவன் அந்நிய பாஷையை குறித்து உறுதியாய் கற்றுக் கொடுக்கின்ற ஒரு மனுஷன் நான் அதை குறித்து பரிசு தாவியின் வரங்களை குறித்து அந்நிய பாஷை குறித்து நான் வேறொரு பாடத்தில் கற்றுக் கொடுக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெந்தகோஸ்தே ஊழியக்காரன் தான் நான் ஆனால் அப்படிப்பட்ட நானே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அபிஷேகம் தீர்க்க தரிசனம் தரிசனம் அற்புதம் அடையாளம் இவற்றை எல்லாம் விட நமக்கு தேவையானது கர்த்தருடைய வார்த்தை இன்றைக்கு ஆராதனை அபிஷேகம் அந்நிய பாஷை அற்புதங்கள் சுகமாக்குதல் சுவிசேஷம் என்று சொல்லி இந்த காரியங்களுக்குள்ளே அநேக பெந்தகோஸ்த கிறிஸ்தவர்கள் ஈர்க்கப்பட்டு விழுந்து அதாவது விழுந்தென்றால் பாவத்தில் விழுந்தல்ல இவற்றில் விழுந்திருக்கிறார்களே ஒழிய வார்த்தையில் விழுந்திருக்கிறவர்கள் குறைவு வார்த்தை மேல் விழுந்திருக்கிறவர்கள் குறைவு வார்த்தையிலே வீழ்ச்சி கண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே அன்பானவர்களே உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் வார்த்தை தான் நமக்கு முக்கியம் வார்த்தைக்கு பஞ்சம் வந்திருக்கிறது வார்த்தைக்கு பஞ்சம் வந்திருக்கின்ற இந்த காலம் கிட்டத்தட்ட அந்த இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு மழை வராத ஒரு காலம் போன்றது தான் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்களாகிய கிறிஸ்தவர்களுக்கு வசனம் என்கின்ற மழையில் பஞ்சம் ஏற்பட்டிருக்கின்ற ஒரு காலம் இது நான் உறுதியாக சொல்லுகிறேன் தமிழிலே மாத்திரமல்ல பல மொழிகளில் பார்த்தாலும் எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ காரியங்களை செய்கிறார்கள் வார்த்தையை இப்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒதுக்குகின்ற ஒரு காலம் சபைகளிலே வார்த்தையை விட அபிஷேகம் வார்த்தையை விட சுவிசேஷம் இவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற ஒரு காலம் இன்றைக்கு ஒரு அபிஷேக கூட்டம் ஒரு சுகம் அளிக்கும் கூட்டம் என்றால் திரண்டு வருகின்றார்கள் ஜனங்கள் ஒரு வேத பாடம் என்றால் அத்தனை பேர் வருவது கிடையாது ஆகவே வசனம் வார்த்தையில் ஒரு பஞ்சம் இருக்கின்ற ஒரு காலம் அற்புதம் தேவை அடையாளம் தேவை அந்நிய பாஷை தேவை அபிஷேகம் தேவை சுவிசேஷம் தேவை சுகம் அளிக்கும் கூட்டங்கள் தேவை ஆராதனை தேவை இவையெல்லாம் மிக 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 முக்கியமானவை ஆனால் அவை எல்லாவற்றையும் விட தேவனுடைய வார்த்தை முக்கியமானது என்பதனை நாம் மறந்து போகக்கூடாது அன்பானவர்களே ஆகவே இந்த வார்த்தைக்கு பஞ்சம் இருக்கின்ற இந்த காலத்தில் அநேகர் யோர்தான் நதிகளை தேடி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் எலியாக்களுக்கு வைத்திருப்பது யோர்தான் நதிகளை அல்ல கேரித் துறவுகளை அன்பானவர்களே அடுத்த நிகழ்ச்சியிலே யார் இந்த எலியாக்கள் யார் அல்லது எவை இந்த யோர்தான் நதிகள் எவை அல்லது எது கேரித் துறவு என்பவற்றை நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் நல்ல செய்தி காத்திருக்கிறது என்ன தெரியுமா நல்ல செய்தி என்ன வார்த்தையில் வசனத்தில் பஞ்சம் வந்தாலும் அது எலியாக்களாகிய நம்மை தாக்க போவதில்லை ஏனென்றால் கர்த்தர் கேரித் துறவுகளை நமக்காக வைத்திருக்கிறார் கர்த்தர் நம்மை கைவிடவில்லை அந்த கேரித்தின் நற்செய்தியோடு யோர்தானின் விளக்கத்தோடு எலியாவின் அறிமுகத்தோடு நான்காம் பாடத்திலே சந்திக்கிறேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்
Praise the Lord. Elia Nanga of the Pahatil Ungla Sandikirin. Cut on the Pahatilin and Ungulik Sunin, Yepudi Elia Kanda or Sonar, Elia Venan Unak Vaitrupa the Yorda Nadia Yale, Unakanan Vaitrupa the Kerith Turavai Endre. Nan Ungulik Sunin, Elia Vipatri, Elia Yar, Alla the Elia Endra Artamine, Yordan Endralia the Alla the Away. Kerry Tendral and Nendrungle Solicota Poker and Entry. Mudala of the Elia and Ral Yar and Parpo. The Gelea Tile, Tishbail and the Vanda in the Elia, our day a pair Elia Elia and Badur Manshino de Pairal, other car and a pair. Thou the Po Penno de Unme and a pair Suresh. Anal Yanaki, Yeranamana car and a pair Hulunde. And a pastor and bar her, teacher and bar her, professor and bar her, doctor and bar her. Brother in bar her, uh, uncle in bar her. By the lam, yen a curip away in ralam, even yen pair a le. Or padivat and erupum bolade, non adle un pair and enter ketal pastor and report a mudia. Suresh and report a vendum. Suresh Ramachandran. Pastor, principal, doctor, professor, uncle and a lam poda mudia. Other pola, the Elia entered Namak Arimuhamakre and the Nabar. Our day a pair Elia. Output transcript Out of a pair and enter Makiria, the Veda Madi Sola Ville. Elia and Badur Karan a pair. At the Yerand Eberea Sotkalin Adipadile Rundu Ruana or a pair. El Enral Elohim Elohim Enral Devan enter Tamil Sola Padagra Behishit Elohim Baha Enri Adiyaha Matile Mudala Madigaram Mudala the Vasanam Todangra upon the Behishit Adile. Elohim, Devan. About Devan Endra and the Tale, Kurike Padre. In the Ebrahim Olile, Im Enral Adu Puduaka, Panmaye Kuriko. Apo El Enral Devan, El Ohim Enral, and the Devan, Panmail Verger. Other Kaka, the moon to Dever held, moon to Devangalla, and our Ure Devan Irundum Pida, Kumar and Persutavia Irkare, Ade Katu the Kaka, and the Ohim Irkare. Epo Kehub endor solder karade, other no day upon my Kehubim, I have a Kerubin girl into Tamil Levasikro. Seria Sehaf endor solder karade, other no day upon my Sehafim, other Tamil, Sarah Bean girl endor endor solder padagrade. Agavin the im and gendra and the sol Panmay curriculum and Rabadinal under the pair Elohim, and I'll El and Rale under the Apo El Elia and Gendra and the Solin Mudala the Pagadi. El, Devan. Add the Pagadi, Ya, Ya, and Ral, Yahweh. Yahweh and Ral, Mudal Mudal Abraham. Isaac, Palikuduka, Moria, Malek, Ponapole, Carter, Isaac, Badilla, or Art, Kurta Ralva. Apollo, Abraham, Mudal Tadabeaha, in the Elohim, in the Devanai, our Yahweh, Yehe, and Ralita. Yehe and Ral, a part to call the grammar. Yahweh and Ral, a jaman. Other kingdom or Tamil Chotan, Carter, where the telecarter, Carter and Re, Sola Padre. Apo Yahweh and Ral, a jaman, a little Carter. Apo the Carter, a little jaman and Ral, number one kill and a Carter hill, a jaman will recur good. Upon am Velik Pogra or Lirandal, Namak male irkara male adihari or a jaman. Palikudam poker over Hill and Ral, Namade Asi Erhel, Kaluri Adiber, Ejaman. Namur Vadaka Vitile Alva than Ral, Namade Vit Urime Adder or Ejaman. Ipudi Ejaman Gul Irkalam. Anal Namade Walkin Yellam Sangalukum Uru Uru Ejaman Uru Kurther Irkavendamalava. Ada our our day, Mother Tepur Turkur. Our hour in the Mother Tesser and the Row. Our Tanude Deva Titan, Ipudi, Tanude Jamanaka, Tanude Kartaraka, Vitrigra. Anal in the El Ohim in Gendra Devan Israel in Devan, Abraham in Devan, our Tan Kartar Endre Kartu Hindra Vertan Elia. Upper Eliahu, Eliah, Endral in Nartham Elohim Devan Tan Kartar 
வேறு ஜனங்கள் வேறு தெய்வங்களை கர்த்தர் என்று காட்டினாலும் நான் இந்த பாடத்தின் ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு சொன்னேன் பால் அல்லது தமிழிலே பாஹால் என்றால் கூட கர்த்தர் அல்லது எஜமான் என்று தான் அர்த்தம் அந்த காணானிய மொழியிலே என்று ஞாபகம் இருக்கிறதா அப்போ இந்த எலோஹிம் தேவன் தான் கர்த்தர் என்று காண்பிக்கின்ற ஊழியம் செய்கிறவர் தான் இந்த நாம் இப்பொழுது படித்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த நபராகிய எலியா அதனால் தான் அந்த ஊழியத்தை செய்த அந்த காரண பெயராக அவர் அறிமுக அவருடைய பெயர் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது சரியா பாஸ்டர் என்றால் மெய்ப்பன் டீச்சர் என்றால் கற்றுக் கொடுப்பவர் இப்படி காரண பெயர்கள் இருப்பது போல எலியாக் என்றால் எலோஹிம் தான் யாகுவே யாகுவே என்ற அந்த எபிரே சொல் தான் தமிழிலே எகோவா என்று சொல்லப்படுகிறது சரியா அப்போ ஆப்ரஹாம் எகோவா ஈரே என்று வைத்ததை தான் முதல்ல நான் யாகுவே ஈகே என்று சொன்னேன் சரி இப்போ கர்த்தரா கர்த்தராக இருப்பவர் நம்முடைய ஆண்டவர் ஆப்ரஹாமின் ஈசாக்கின் யாக்கோபின் தேவனாகிய இஸ்ரவேலின் தேவன் என்பதனை காட்டுகின்றவர் தான் எலியா அப்படியானால் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்ன ஊழியத்தை செய்கிறோம் கிறிஸ்தவர்கள் கூட அதை தானே செய்கிறோம் கிறிஸ்தவர்கள் உண்மையான தேவன் தான் கர்த்தர் என்று தானே நாம் சொல்லுகிறோம் அந்த தேவன் இயேசு வேறு யாரும் அல்ல இயேசு தான் கர்த்தர் அதை கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லுகிறோமே அப்படியானால் கிறிஸ்தவர்கள் தான் இன்றைய எலியாக்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற கிறிஸ்தவ சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் தான் நவீன எலியா இன்றைய எலியா நீங்கள் தான் நான் மல்கியா நான்காம் அதிகாரத்தை குறித்து கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது அதிலே இந்த இயேசுவின் வருகைக்கு முன்பதாக எலியாவை அனுப்புவதாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரே அதை குறித்து பேசுகிறேன் முடியுமானால் எப்படியாவது முயற்சி செய்து இந்த மல்கியா நான்காம் அதிகாரத்தை குறித்து நான் கற்றுக் கொடுக்கின்ற அந்த பாடத்தை பாருங்கள் எலியாவை குறித்து இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலான விபரம் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அப்போது இன்றைக்கு நாம் எல்லாரும் எலியாக்கள் அன்று அந்த எலியாவுக்கு ஆண்டவர் யோர்தானை வைத்திருக்கவில்லை கேரித்தை வைத்திருந்தார் இன்று நம்மை போன்ற எலியாக்களுக்கும் ஆண்டவர் யோர்தான்களை வைத்தில்லை கேரித்களை வைத்திருக்கிறார் அப்போ யோர்தான் என்றால் என்ன யோர்தான் என்றால் பெரிய ஒரு நதி பிரபலமான ஒரு நதி பழைய ஒரு நதி பிரசித்தமான ஒரு நதி அதுபோல இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ உலகிலே பெரியவர்கள் பிரபலமானவர்கள் பிரசித்தமானவர்கள் இருக்கிறார்கள் இருக்கக்கூடாது என்று நான் சொல்லவில்லை கர்த்தர் சிலருக்கு சர்வதேச ஊழியத்தை கொடுத்து தொலைக்காட்சி ஊழியத்தை கொடுத்து சஞ்சிகை ஊழியத்தை கொடுத்து லட்சக்கணக்கானோருக்கு ஆசீர்வாதமாக இன்றைக்கு அநேகர் இருக்கிறார்கள் யோர்தான்களுக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்றும் இஸ்ரேலிலே யோர்தான் நதி ஓடுகிறது அல்லவா பிற்காலத்தில் இந்த சம்பவம் நடந்து எத்தனையோ நூற்றுக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு பிறகு இயேசு கிறிஸ்து கூட அந்த யோர்தானிலே அல்லவா ஞானஸ்தானம் எடுத்தார் ஆகவே யோர்தான் வேண்டாம் என்று ஆண்டவர் சொல்லவில்லை மழை வராமல் சில வருஷங்கள் பஞ்சம் வரப்போகிறது அந்த நாட்களில் எலியாவே நீ யோர்தான் பின்னாலே போகாதே உனக்கென கேரித்தை வைத்திருக்கிறேன் என்று தான் ஆண்டவர் அவருக்கு சொல்லுகிறார் அதுபோல வசனம் பஞ்சமாய் இருக்கின்ற இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டிலே அன்பான கிறிஸ்தவர்களே நீங்கள் சரி நான் சரி யோர்தான்கள் பின்னால் ஓடினால் நமக்கு திருப்தி வராது நமக்கென கர்த்தர் கேரித்துகளை வைத்திருக்கிறார் யார் இந்த யோர்தான்கள் தொலைக்காட்சிகளிலே நீங்கள் அடிக்கடி பார்க்கின்ற பெரிய ஊழியக்காரர்கள் யார் இந்த யோர்தான்கள் பெரிய பெரிய ஊழிய நிறுவனங்கள் யார் இந்த யோர்தான்கள் எல்லாருக்குமே தெரிந்த கிறிஸ்தவ ஊழியர்கள் கிறிஸ்தவ ஊழியங்கள் சில ஊழியர்களின் பெயர்களை சொன்னால் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓ அவரா பெரிய ஊழியக்காரர் சில நிகழ்ச்சிகளை சொன்னால் ஓ நானும் அந்த நிகழ்ச்சியை அடிக்கடி பார்ப்பேன் சில தொலைக்காட்சி நிலையங்களின் பெயர்களை சொன்னால் கிறிஸ்தவ தொலைக்காட்சி நிலையங்களின் பெயரை சொன்னால் ஓ எனக்கு தெரியும் அந்த தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தின் ஸ்தாபகரை கூட எனக்கு தெரியும் ஓ அவர் தான் என்னுடைய மானசீக குரு அவர் தான் என்னுடைய மானசீக அப்பா என்று சொல்லுவோம் அல்லவா இதைத்தான் சொல்கிற இது தான் இந்த யோர்தான்கள் ஆனால் என்ன தெரியுமா அந்த யோர்தானுக்குரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா யோர்தான்கள் ஒரு தனி மனுஷனுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை திருப்திப்படுத்த அழைக்கப்படவில்லை ஒரு சமுதாயத்துக்கு ஒரு நாட்டுக்கு அது நல்லது ஆனால் இன்றைய எளியாக்களாகிய அன்பானவர்களே இதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சகோதரனே சகோதரியே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் யோர்தான்களுக்காக கருத்திருக்கு ஸ்தோத்திரம் 
ஆனால் யோர்தான்களை நம்பி உங்களுக்கான கேரித்துக்களை உதாசீனம் செய்து விடாதீர்கள் கேரித் யாருக்குமே தெரியாது புதர்களுக்கு பின்னால் மறைந்திருக்கின்ற ஒரு சிறிய நீரூற்று அந்த நீரூற்றில் மீன் பிடிக்க முடியாது அந்த நீரூற்றில் நீந்த முடியாது அந்த நீரூற்றில் படகு சவாரி செய்ய முடியாது அந்த நீரூற்றுக்கு பொழுது போக்காக எல்லாரும் சுற்றுலா போக முடியாது அதெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்றால் யோர்தான் ஆனால் இன்றைக்கு நமக்கு தேவை யோர்தான் அல்ல கேரித் இப்போ யோர்தான் எது என்று சொல்லிவிட்டேன் கேரித் எது என்று சொல்லட்டுமான் மாணவர்களே உங்கள் சபை உங்கள் சபை அது எவ்வளவு சின்னதாக இருந்தாலும் அதுதான் உங்கள் கேரித் உங்கள் சபை பிரபலமே இல்லையா அதுதான் கேரித் உங்கள் சபையிலே பெரிய பெரிய நிகழ்ச்சிகள் இல்லையா அதுதான் கேரித் பெரிய சபை பெரிய யோர்தான் பெரிய ஊழியங்களை பாருங்கள் ஏராளமான நிகழ்ச்சிகள் இருக்கும் ஆனால் உங்கள் சபையிலே அது ஒரு சின்ன சபையாக இருந்தால் அந்த பெரிய பெரிய ஊழியங்களிலே இருக்கின்ற அந்த பெரிய விஷயங்கள் இல்லை ஒருவேளை உங்கள் சபையிலே ஒரு வாத்திய கருவி கூட உருப்படியாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஒரு சின்ன டேம்பரின் வைத்து கொண்டு அதை கூட தாளத்துக்கு தட்டாமல் பாடுகின்ற பாட்டுக்கு குழப்பம் வரக்கூடிய விதத்திலே தட்டி கொண்டு பாடுகிறார்களா இருக்கலாம் இதை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நீங்கள் அனுபவித்து அனுபவித்து இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளிலே அல்லது வேற எங்காவது விடுமுறைக்கு போன நேரத்தில் ஒரு பெரிய சபைக்கு போய் பார்க்கும்போது அங்கே ஏராளமான வாத்திய கருவிகளை வைத்து கொண்டு இசைப்பதை பார்க்கும் பொழுது சபை என்றால் இப்படி அல்லவா இருக்க வேண்டும் நமக்கும் இருக்கிறதே ஒரு சபை ஒரு டேம்பர் இணை வைத்து கொண்டு தட்டி கொண்டிருக்கிறான் தாளம் தப்பாக இப்படி எல்லாம் நினைக்க தோன்றுகிறது அல்லவா அன்பானர்களே யோர்தான்களோடு கேரித் தேவைப்படாதீர்கள் யோர்தான் வேறு கேரித் வேறு யோர்தான் நதி வழிந்தோடுகின்ற தண்ணீர் சரியா அது இன்றைக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் நாளைக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இந்த பெரிய பெரிய ஊழியங்களை பாருங்கள் அவர்கள் இன்றைக்கு ஒரு வித நிகழ்ச்சிகள் செய்வார்கள் காலம் போக போக அவர்கள் நிகழ்ச்சிகளை மாற்றுவார்கள் ஆனால் உங்கள் சபை அநேகமாக ஒரே விதத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சில நேரம் சபைகளை குறித்து சில பேர் போர் அடித்து போயிருக்கிறார்கள் ஐயோ எங்கள் சபை ஒரே போரிங் பாஸ்டர் எங்களுடைய பாஸ்டரும் ரொம்ப போரிங் எப்போ பார்த்தா பார்த்தாலும் அவருடைய முகத்தை தானே பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது அடுத்தது நம்முடைய பாஸ்டர் அவ்வளோ படித்தவரும் அல்ல அவர் பேசுவது அவ்வளோ தெளிவாயும் இல்லை பாவம் நல்ல மனுஷன் நல்ல மனுஷன் ஆனால் பைபிள் காலேஜ் போகவில்லை மற்றும் அவருக்கு சில வேறு மொழிகளும் தெரியாது இந்த பைபிள் வாசிக்கும் போது கூட கழமணித்திருக்கிறேன் என்ன தெளிவாக வாசிக்க முடியாது கொஞ்சம் திக்கி திக்கி வாசிப்பார் நல்ல மனுஷன் ஏதோ அவர் மூலம் ரசிக்கப்பட்டபடினால் இந்த சபையில் இருக்கிறோம் ஆனால் அவர் அவ்வளவு போதாது என்று நீங்கள் சொன்னால் அன்பானவர்களே உங்கள் கேரித்தை நீங்கள் உதாசீனம் செய்கிறீர்கள் கருத்தருக்காக கருத்தர் உங்களுக்காக வைத்த கேரித்தை ஒப்பிட்டு பார்க்காதீர்கள் யோர்தான்களோடு யோர்தானிலே வழிந்து விடுகிற நீர் யோர்தானிலே அநேகர் குளிப்பார்கள் மீன் பிடிப்பார்கள் பட்டகிலே போவார்கள் நீந்துவார்கள் உள்நீச்சல் வெளி நீச்சல் அடிப்பார்கள் பையன்கள் மேலே இருந்து குட்டிக்கரணம் அடித்து பாய்வார்கள் கேரித்தில் இதெல்லாம் இல்லை ஆனால் இது பஞ்சக்காலம் இது வார்த்தைக்கு பஞ்சம் இருக்கின்ற ஒரு காலம் இது கடைசி காலம் இது கிறிஸ்தவர்கள் உல்லாசமாய் சபைக்கு போய் வரும் காலம் அல்ல இது கிறிஸ்தவர்கள் பண்டிகைகள் கொண்டாடுவது போல சபைக்கு போகிற காலம் அல்ல இது கடைசி காலம் வருகின்ற கர்த்தராகிய இயேசுவுக்கு வழியை ஆயத்த பண்ண வேண்டிய காலம் வார்த்தை படிக்க வேண்டிய காலம் அடங்கி இருந்து வளர வேண்டிய காலம் பரலோகத்துக்கு போகிற வழியை பரலோகத்துக்கு போகின்ற அந்த தகுதியை தக்க வைத்து கொள்ளுகின்ற காலம் வசனத்தை உட்கொண்டு வளர வேண்டிய காலம் அன்பானவர்களே இது எல்லாம் உங்களுக்கு நடக்க வேண்டுமானால் கேரித்திலே அடங்கி இருக்க வேண்டும் பிரபங்கள் பிரபலங்களின் பின்னே ஓட தேவையில்லை உங்களுடைய பெயர் புகழாய் வரத்தேவில்லை சில பேருக்கு பெரிய சந்தோஷம் ஓ நான் அந்த சபையிலே ஒரு விசுவாசி என்று சொல்வதற்கு கேட்டால் பத்தாயிரம் பேர் இருக்கிறார்கள் யார் தெரியுமா என்னுடைய பாஸ்டர் என்று அவர்கள் பெயரை சொன்னால் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் தான் உங்கள் பாஸ்டரா ஐயோயோயோயோ எவ்வளோ பாக்கியம் செய்தவர்கள் அன்பானவர்கள் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லட்டுமா ஒரு பிரபலமான சபையிலே 
பெரிய சபையிலே ஆயிரக்கணக்கானோர் இருக்கிற சபையிலே உள்ள அந்த விசுவாசி அவருடைய பாஸ்டரை எந்த அளவுக்கு சந்திப்பார் அதை விட உங்கள் பாஸ்டர் அந்த அப்பாவி மனிதன் உங்களுக்காக முழங்காலில் இருந்து உங்கள் பெயரை சொல்லி ஜெபிக்கிறவர் உங்கள் வீட்டுக்கு வரக்கூடியவர் நீங்களும் அவர் வீட்டுக்கு வேண்டிய நேரம் போகக்கூடியவர் உங்கள் பாஸ்டருக்கு நீங்கள் தொலைபேசி எடுத்து பேசலாம் எஸ்எம்எஸ் அனுப்பலாம் அவர் பதில் அனுப்புவார் அன்பானர்களை இந்த சின்ன சபை எவ்வளவு பாக்கியம் செய்தது அந்த பெரிய சபையை விட நான் பெரிய சபைக்கு எதிரானவன் அல்ல ஆனால் உண்மையாக நீங்கள் ஒரு சின்ன சபையில் இருந்தால் பாக்கியம் செய்தவர்கள் உங்கள் ஊழியக்காரன் ஒரு சாதாரண ஒரு ஊழியக்காரனாக இருந்தால் நீங்கள் பாக்கியம் செய்தவர்கள் என் தெரியுமா கேரித் ஊற்றிலே உங்களை ஆண்டவர் கொண்டு போய் வைத்திருக்கிறார் ஒளிந்திருக்கிற ஒரு உணர்வு உங்களுக்கு வரலாம் ஒளிந்திருக்கிற உணர்வு வரலாம் ஐயோ யாருக்கும் எங்களை தெரியவில்லையே எங்கள் சபை இப்போ ஒரு ஒரு கன்வென்ஷனுக்கு ஒரு கான்ஃபரன்ஸுக்கு போனால் அங்கே கேட்பார்கள் இந்த இந்த சில சில இடங்களுக்கு போனால் இந்த இந்த இடத்துல இந்த போர்டெல்லாம் போட்டு ஒரு ஒரு ஐடென்டிட்டி ஒன்று எழுதி போடு போட்டுக்கொள்வார்கள் அதில் சில பேர் போடுவார்கள் நான் பாஸ்டர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் போகும்போது சில நேரம் பார்ப்பேன் ரேவரன் டாக்டர் போசல் இவேஞ்சலிஸ்ட் என்று ஒரு லைன் பூராவும் அவர்களுடைய தலைப்பை போட்டுவிட்டு பேரை போட்டுவிட்டு அவருடைய சபையின் பேரை போட்டால் அதை பார்க்கும்போது நமக்கு எந்த சர்ச்சில் வந்து நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்களா நீங்கள் எங்கேருந்து வந்திருக்கிறீங்க பேரை சொன்னால் எங்கே இருக்குது அது உங்கள் சபையில் எத்தனை பேர் முப்பது முப்பது பேரா அன்பானவர்களே இன்றைக்கு இது தான் நடக்கிறது சின்ன சபையிலே பிரபலம் இல்லாத சபையிலே பிரசித்தம் இல்லாத சபையிலே இருந்து இந்த மாதிரியான பெரிய கன்வென்ஷன் போகும் பொழுது அநேகருக்கு ஒரு வேதனை வருகிறது ஐயோ நான் ஒரு பெரிய பிரபலமான சபையிலே இல்லையே என்னுடைய பாஸ்டர் ஒரு பிரபலமான மனுஷன் இல்லையே என்னுடைய பாஸ்டர் தொலைக்காட்சியிலே வருகிறவர் எல்லாம் இல்லையே என்றெல்லாம் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி இருக்கின்ற சபையிலே இருங்கள் உங்கள் சபையை மதியுங்கள் அந்த உங்கள் சின்ன சபைக்காக கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த உங்கள் பாஸ்டருக்காக கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த பெரிய சபையின் பாஸ்டர் முழங்காலிலே இருந்து அந்த விசுவாசிகளின் பெயரையெல்லாம் சொல்லி அவர் ஜெபிக்க முடியாது தெரியுமா அவ்வளோ பெரிய சபை அது உங்கள் சபை பாஸ்டர் உங்கள் வீட்டுக்கு வருவார் உங்களோட தொலைபேசியில் பேசுவார் உங்களுக்காக அவர் ஜெபிப்பார் ஆகவே உங்கள் கேரித்துகளுக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் சரியா யோர்தான்களின் பின்னே ஓடி கேரித்துகளை நீங்கள் உதாசீனம் செய்து விடாதீர்கள் இந்த கதையை நீங்கள் வாசித்தால் யோர்தானும் ஓர் நாள் வற்றியது யோர்தான் வற்றி போகும் பெரிய ஊழியர்களுக்கு விரோதமாய் நான் பேசவில்லை பெரிய ஊழியர்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் பெரிய ஊழியங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் அவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் முடியுமானால் அவர்களுக்கு நீங்கள் காணிக்கை அனுப்புங்கள் தயவு செய்து உங்கள் தசம பாகங்களை அனுப்பிவிடாதீர்கள் உங்கள் தசம பாகம் உங்கள் கேரியத்துக்குத்தான் போக வேண்டும் இது மல்கியா மூன்றாம் அதிகாரத்திலிருந்து தசம பாகத்தை பற்றி நான் வேறு பாடம் ஒன்று படித்து கொடுக்கிறேன் அதிலே தெளிவாக நான் சொல்லுகிறேன் இப்போ நான் சும்மா சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு சுருக்கமாக உங்கள் சபை எப்படிப்பட்ட ஒரு சபையாக இருந்தாலும் உங்கள் தசம பாகம் உங்கள் சபைக்குத்தான் போக வேண்டும் உங்கள் தசம பாகம் உங்கள் சபைக்கு மட்டும் தான் போக வேண்டும் உங்கள் சபை எவ்வளவு பெரிய பணக்கார சபையாக இருந்தாலும் உங்கள் தசம பாகங்கள் உங்கள் சபைக்கு தான் போக வேண்டும் நான் ஒரு நிகழ்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த காலத்தில் தமிழிலே வேறாக சிங்களத்தில் வேறையா வேறாக ஆங்கிலத்தில் வேறாக அதனுடைய பேர் பாஸ்டரிடம் கேளுங்கள் அது கூட நீங்கள் இந்த இணையதளம் மூலமாக பார்க்கலாம் இப்போது இந்த பாஸ்டரிடம் கேளுங்கள் நிகழ்ச்சியிலே கூட என்னிடம் கேள் கேட்கப்படுகின்ற ஒரு கேள்வி இந்த தசம பாகம் அதில் நான் தெளிவாக எங்கே தசம பாகம் கொடுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறேன் ஆகவே இங்கே நான் சொல்ல தேவையில்லை இங்கே இந்த கேரித்தை பற்றி சொல்கிறேன் உங்கள் தசம பாகம் கேரித்துக்கு தான் காணிக்கை அனுப்புங்கள் யோர்தானுக்கு யோர்தானுக்கு காணிக்கை அனுப்புங்கள் அது பிரச்சனை இல்லை தசம பாகம் உங்கள் கேரித்துக்கு தான் ஆகவே கோர் யோர்தான்களை நம்பி கேரித்துகளை உதாசீனம் செய்ய வேண்டாம் இப்போ பாருங்கள் நீ இவ்விடத்தை விட்டு கீழ்த்திசையை நோக்கி போய் யோர்தானுக்கு நேராக இருக்கிற அல்லது எதிராக இருக்கிற கேரித் உற்றண்டை இந்த இடத்துல ஆற்றண்டை என்று இருக்கிறது ஒழித்து கொண்டிரு அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடிப்பாய் அதாவது அந்த அந்த துறவின் தண்ணீரை குடிப்பாய் அங்கே உன்னை போஷிக்க காகங்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் என்ற தெய்வமே இப்போ வாருங்கள் 
இப்படி ஒரு ஒளிந்து இருக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்த நிலைக்கு எலியா தள்ளப்படுகிறார் சில நேரம் நாங்களும் ஆண்டரே ஆண்டவர் ஆண்டவர் சொல்லும் வரை ஆண்டவரே நீ சொல்லுகிற இடத்துல இருக்கிறேன் என்று நாமும் அடங்கி இருக்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எடுத்தவுடன் எழும்பி பிரகாசிக்க வேண்டும் ஓட்ட வேண்டும் ஆட வேண்டும் என்றெல்லாம் அவசரப்படாமல் கருத்தரை உயர்த்தும் வரை ஒளிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் சில பேர் ஒளிய விருப்பம் விரும்ப மாட்டார்கள் எனக்குள்ளே இருப்பவர் உலகத்தில் இருப்ப வேண்டிய விட பெரியவர் நான் ஏன் ஒளிய வேண்டும் என்று சும்மா வெளியே வந்து அடி வாங்கி கொண்டிருப்பார்கள் ஒளிய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொன்னால் ஒளிய வேண்டியதுதான் அந்த பெரிய எளியாவே எளியாவே ஒளிந்தல்லவா இருந்தார் இப்போ சாப்பாடு வரப்போகிறது அவருக்கு யார் சாப்பாடு கொடுப்பாராம் காகங்கள் காகங்களா இப்போ எலியா நான் சொன்னேன் அல்லவா நாம் தான் எலியா என்று சரி யோர்தானுக்கு போக வேண்டாம் என்றீர் கேரியத்துக்கு வர சொன்னீர் வந்து விட்டேன் குறைந்த பட்சம் சாப்பாடாவது ஒரு உருப்படியான ஒரு ஒரு ஊடகம் மூலமாக கிடைத்தால் அல்லவா நல்லது காகம் கொண்டா எனக்கு சாப்பாடு கொடுக்க போகிறீர் என்று எலியா நினைக்கவில்லை அனைகர் அப்படி நினைக்கிறோம் இப்போ ஒரு வேளை கர்த்தர் எலியாவிடம் கேட்டிருந்தால் எலியாவே உனக்கு சாப்பாடு கொடுக்க விரும்புகிறேனடா நான் அல்லவா உனக்கு சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டும் இப்போ நீ ஒளிந்தல்லவா இருக்கிறாய் ஆகவே தரை மார்க்கத்திலே உனக்கு சாப்பாடு அனுப்புவது பாதுகாப்பு இல்லாதது உன்னிடத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு எதிரிகள் கண்டுபிடிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆகவே நான் ஆகாய மார்க்கமாகத்தான் உனக்கு சாப்பாடு கொடுக்க போகிறேன் இனி அந்த காலத்தில் விமானங்கள் கிடையாது பேராஷூட் வழியாக சாப்பாடு போட முடியாது அல்லவா ஆகவே எலியாவுக்காக ஒரு ஆப்ரேஷன் பூமாலை நடத்த முடியாது நான் சொல்லுவது சிலருக்கு விளங்கும் என்று நினைக்கிறேன் நான் நினைத்து சொல்லுகிறேன் என்று ஆகவே நான் ஒரு ஆப்ரேஷன் பறவை செய்ய போகிறேனடா பறவை மூலமாக உனக்கு சாப்பாடு கொடுக்க போகிறேன் எப்படிப்பட்ட பறவை மூலமாக உனக்கு சாப்பாடு அனுப்பட்டும் என்று ஆண்டவர் கேட்டிருந்தால் எலியா சொல்லியிருப்பார் கழுகு கழுகு இந்த உயிருள்ள மான் குட்டிகள் முயல் எல்லாம் கொ கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய பறவை கழுகு ஆண்டு வரை இதெல்லாம் என்னிடத்துல நீர் கேட்க தேவையில்லையே உமக்கே இதெல்லாம் தெரிய வேண்டுமே நீர் அல்லவா இந்த பறவைகளை அப்படி படைத்தீர் கழுகை எவ்வளோ அழகாக கூர்மையான அந்த அந்த கூறான அந்த கால் நகங்களோடு படைத்திருக்கிறீர் அவற்றின் அழகுகள் தான் எவ்வளவு பெரிதானவை ஆகவே கடுகுகளை பயன்படுத்தி எனக்கு ஒரு நேரத்துக்கு மான் இறைச்சி ஒரு நேரத்துக்கு முயல் இறைச்சி இப்படியெல்லாம் நீர் கொடுக்கலாம் மற்றபடி ஆண்டவரே கழுகு மாத்திரம் கொண்டு வருகின்ற உணவை சாப்பிடுவது சில நேரம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் ஆகவே இந்த சில கடல் பறவைகள் இந்த இந்த சீகல்ஸ் அல்லது ஃப்ளமிங்கோ இப்படிப்பட்ட சில பறவைகள் மூலமாக மீன்கள் கூட நீர் கொடுக்கலாம் பார்த்துருக்கீர்களா சில பறவைகள் அப்படியே போய் அப்படியே தண்ணீருக்குள்ளே போய் பெரிய மீன்களை கவி கொண்டு போகும் மீன் உயிரோடே துடிக்கும் ஆகவே ஆண்டவரே நீர் எனக்கு கழுகை கொண்டு போஷிக்கலாம் மற்றும் இந்த மாதிரியான கடல் பறவைகளை கொண்டு நீர் போஷிக்கலாம் இதெல்லாம் நீர் என்னிடத்தில் கேட்க தேவையில்லை ஆண்டவரே இப்படிப்பட்ட பறவைகள் மூலமாக நீர் எனக்கு போஷிக்கலாம் என்று எலியா சொல்லியிருப்பான் நான் என்றால் அப்படித்தான் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு நாளும் காகம் மூலமாய் சாப்பாடு தாரும் ஆண்டவரே என்று சொல்லியிருக்க மாட்டார் ஏன் தெரியுமா காகத்தை போன்ற ஒரு அழுக்கான அசிங்கமான பறவை இல்லை இந்த 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 பிணம் தின்னி கழுகுகள் இருக்கின்றனவே அவை சரி பிணங்களை சாப்பிட்டு விட்டு இங்கோ வனாந்திரத்தில் கிடக்கும் இந்த வல்ச்சர் வல்ச்சர் என்ற ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் ஒரு வித கழுகுகள் இந்த காகம் கண்டதையும் கடியதையும் சாப்பிட்டு விட்டு நாட்டிலே நம் மத்தியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் காகங்கள் நாம் போகிற வருகிற இடங்களில் எல்லாம் காகங்கள் இருக்கும் ஆனால் அந்த காகங்கள் சுத்தமான பறவைகள் அல்ல காகங்களுக்கு நல்ல ஒரு மதிப்பு கூட கிடையாது கள்ளப்பறவைகள் அப்போ காகங்கள் சுத்தம் இல்லை இப்போ வறட்சி காலம் அல்ல ஆகவே சுத்தத்தை பேணி பா பாதுகாக்க வேண்டும் ஆகவே காகத்தை இவர் சொல்லியிருக்க மாட்டார் ஆண்டவர் எலியாவுக்கு சொல்லும் பொழுது இப்போ எலியாவுக்கு இன்னும் எலியா கேரியத்துக்கு போகவில்லை இங்கே ஆகாபின் இடத்துல அவர் செய்தியை சொல்லிவிட்டு பின்பு கர்த்தர் எலியாவுக்கு சொல்லுவதை அந்த இடத்துலேயே வைத்தலவா கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் 
பாண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ கீழ்த்திசைக்கு போ யோர்தானுக்கு எதிரே இருக்கிற கேரத்துக்கு போ என்று சொல்லும் பொழுதே எளியாவுக்கு யோசனை வந்திருக்க வேண்டும் என்னடா இது அவ்வளவு பெரிய யோர்தான் இருக்கத்தக்க அது வேண்டாமாம் இந்த ஊர் பேர் தெரியாத அந்த புதர்கள் மத்தியிலே மறைந்திருக்கிற கேரித்தாம் என்று அவர் நினைக்கிறார் சரி பரவாயில்லை போகிறோம் ஆண்டவர்கள் கீழ்படிந்து போகிறோம் என்று பார்த்தால் இப்போ காகங்களை கொண்டு சாப்பாடு கொடுக்கிறேன் என்கிறார் ஈ இந்த காகங்கள் எவ்வளோ அழுக்கான பறவைகள் இதனால் எனக்கு நோய் ஏதும் வராதா இந்த வறட்சியான காலத்திலே கேரத்திலே குளிக்கவும் முடியாது கேரத்திலே உடை கழுவவும் முடியாது ஒரு அந்த குளிர்மையாக ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காது இந்த லட்சணத்தில் காகம் வந்து சாப்பாடு கொடுத்தால் எவ்வளவு அழுக்காக இருக்கும் நோய் வரும் அறுவறுப்பாக இருக்கும் என்று எலியா நினைத்திருப்பார் சரி அன்பானவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு வந்து விட்டோம் அடுத்த நிகழ்ச்சியிலே உங்களுக்கு இந்த காகங்களை பற்றின சில விஷயங்களை சொல்லப் போகிறேன் ஏன் ஆண்டவர் காகத்தை தெரிவு செய்தார் காகங்களின் சில குணாதிசயங்கள் என்ன இந்த விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லி அடுத்த பாடத்திலே நமக்கு ஆசீர்வாதமான சில விஷயங்களையும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இன்று படித்த பாடத்தை நினைவு நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் யோர்தான்களுக்கு பின்னால் ஓட வேண்டாம் கேரித்துகளுக்கு போங்கள் கேரித்துகளிலே இருங்கள் கேரித்துகளிலே இருந்து கர்த்தர் உங்களை அபரிமிதமாய் ஆசீர்வதிப்பார் எலியாவின் காகங்களோடு அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக எலியா ஐந்தாம் பாகம் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக எலியாவுக்கு ஆகாரம் கொடுத்த காகத்தை பற்றி பேச போகிறேன் காகங்களை பற்றி பேச போகிறேன் கடந்த பாடத்திலே எப்படி யோர்தானுக்கு போகாமல் கேரித்துக்கு போ என்று ஆண்டவர் சொன்னார் என்று பார்த்தோம் யோர்தான் என்றால் என்ன கேரித் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் இப்போ கேரித்துக்கு போன பிறகு எலியாவுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க போவது காகங்களாம் அப்போ அதை குறித்து நான் கடந்த பாடத்திலே உங்களுக்கு பேச தொடங்கினேன் அதாவது காகங்கள் அழுக்கான பறவைகள் என்றபடினால் எலியா மாத்திரமல்ல யாருமே விரும்பி இருக்க மாட்டார்கள் இந்த காகங்கள் மூலமாக உணவு பெற்றுக்கொள்வதற்கு இப்போ இந்த காகங்களை பற்றி நான் உங்களுக்கு சில விஷயங்களை சொல்ல போகிறேன் இப்போ காகங்கள் சுத்தமான பறவைகள் அல்ல ஆகவே காகங்கள் மூலமாக ஆண்டவர் சாப்பாடு கொடுப்பதென்றால் அதிலே வியாதி வருவதற்கு சந்தர்ப்பம் உண்டு அறுவறுப்பாக இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு இப்போ பாருங்கள் இந்த வசனத்தை வாசித்து பார்த்தால் ஆண்டவர் கொடுக்க போகின்ற உணவு எப்படிப்பட்ட உணவு என்றும் பார்ப்போம் பாருங்கள் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஐந்தாவது வசனத்திலே ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் நான்காவது வசனம் அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடிப்பாய் அங்கே உன்னை போஷிக்க காகங்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் என்றார் ஐந்தாம் வசனம் அவன் போய் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே யோர்தானுக்கு நேராக இருக்கின்ற கேரித் ஆற்றண்டையிலே தங்கியிருந்தான் அடுத்த வசனத்தை பாருங்கள் காகங்கள் அவனுக்கு விடியற் காலத்தில் அப்பமும் இறைச்சியும் சாயங்காலத்தில் அப்பமும் இறைச்சியும் கொண்டு வந்தது தாகத்துக்கு அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடித்தான் அப்போ கொண்டு வந்த உணவு அப்பமும் இறைச்சியும் எங்கே இருந்து இந்த அப்பங்கள் காகத்துக்கு கிடைத்திருக்கும் உண்மையாக இதை குறித்து சொல்ல எனக்கு தெரியாது அப்பம் என்பது மனுஷன் தயாரிக்கிற ஒரு பொருள் அப்போ நான் ஆராய்ச்சிகள் செய்து பார்த்ததில் சில நேரம் நான் ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்ததில் கண்டுபிடித்த ஒன்றுதான் இந்த அநேக கலாச்சாரங்களிலே காகங்களுக்கு உணவு வைக்கின்ற வழக்கம் இருந்தது தமிழர்கள் கூட பாருங்கள் சில நேரம் இந்த சாப்பிட்டு விட்டு கடைசி கொஞ்சத்து காகத்துக்கு போடுவார்கள் இந்த சின்ன காலத்தில் எனக்கு என் அம்மா சோறூட்டும் பொழுது நாம் வேறொரு மதத்தில் இருந்தபடினால் 
சோறெல்லாம் ஊற்றிவிட்டு கடைசி ஒரு வாய்க்கு மூன்று தடம் துப்ப சொல்வார் இப்படி தலையை மூன்று தடவை அந்த சோற்றை சுற்றிவிட்டு எனக்கு துப்ப சொல்வார் நான் து 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 என்று துப்பின பிறகு வெளியே போய் கா 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 என்று கூப்பிட்டு காகம் வரும் காகத்துக்கு கொடுப்பார் அப்போது இப்படி காகங்களுக்கு உணவு கொடுக்குற வழக்கம் அநேக கலாச்சாரங்களிலே இருந்தன இப்போது அப்படி ஒரு வேளை அவர்கள் அப்பம் காகத்துக்கு அப்பம் கொடுத்த பொழுது அந்த அப்பத்தை கொண்டு வந்து அந்த காகங்கள் கொடுத்தனவா அல்லது நமக்கு தெரிந்த அந்த பிரபலமான கதை இருக்கிறதே பாட்டி வடை சுட்டு கொண்டிருந்தார் அந்த வடையை போய் காகம் திருடி கொண்டு போய் சாப்பிட்டு கொண்டு சாப்பிட போகும் பொழுது தான் நரி வந்து பாட்டு பாட சொல்லுகிறது ஆகவே காகம் வந்து திருட்டு காகம் திருடும் என்பதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் எனக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் என்னவென்றால் இந்த பைபிள் காலேஜிலே ஒரு நாள் நான் முட்டையோடு பான் சாப்பிட்டு விட்டு எனக்கு ஆசை அந்த பானை எடுத்து பான் என்றால் இப்போது இந்தியர்களுக்கு மலேசியர்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது பிரெட் ரொட்டி என்று சொல்வார்கள் அந்த பான் எடுத்து அந்த முட்டையிலே கொஞ்சம் தொட்டு தொட்டு சாப்பிட எனக்கு ஆசை கடைசியிலே பெரிய முட்டை துண்டை வைத்திருப்பேன் பான் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு அந்த பெரிய முட்டை துண்டை போட்டு வாயிலே அப்படியே மென்று மென்று அந்த ருசியை ரசித்து விழுங்கும் போது அந்த இன்பமே தனி அப்போது நான் ஒரு நாள் இப்படி இந்த பானை எடுத்து முட்டையோடு சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது வெளியே கொஞ்சம் சத்தம் கேட்டது அந்த மாணவர்கள் ஏதோ சத்தம் போட்டு கொண்டிருக்கவும் நான் வெளியே போனேன் இப்போ அந்த கடைசி துண்டு பான் என் வாயிலே அந்த பெரிய துண்டு முட்டை என் பீங்கானிலே அப்போது நான் வெளியே போய் இந்த மாணவர்கள் என்ன சத்தம் போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது தூர இருந்து ஒரு காகம் என்னையும் என் கையில் இருந்த அந்த கோப்பையையும் அதில் இருந்த முட்டையையும் கண்ணமிட்டு அப்படியே வந்து இன்னும் வந்து டபார் என்ன அந்த முட்டையை எடுத்து கொண்டு போய் ஒரு மரக்கிளையில் உட்கார்ந்து நான் பார்த்து கொண்டிருக்கவே அது சாப்பிட்டது இந்த திருட்டு அந்த காகம் செய்தது எனக்கு பெரிய வேதனை ஏனென்றால் ஆசையாக வைத்திருந்த முட்டை துண்டு அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த காகம் நாசமாய் போக அந்த காகத்தினுடைய பிள்ளை காகம் நாசமாய் போக என்றெல்லாம் அந்த காகத்தை திட்டினேன் காகம் திருட்டு காகம் ஆகவே யாருடைய அப்பத்தை போய் திருடி கொண்டு வந்ததோ எனக்கு தெரியாது ஒரு பக்கத்திலே ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரரை போஷிப்பதற்கு ஆண்டவர் உரு தயார்படுத்தின அல்லது ஆண்டவர் பயன்படுத்தின காகம் அந்த சாப்பாட்டை திருடி கொண்டு வந்து கொடுக்க வேண்டுமா அதற்கு ஆண்டவரிடம் கொடுப்பாரா என்றும் கேள்வி எழும்புகிறது ஆகவே எங்கிருந்து இந்த அப்பம் வந்தது எங்கிருந்து அப்பம் கொண்டு வந்தது என்று என்ற கேள்விக்கு ஒரு அருமையான பதில் என்னவென்றால் தெரியாது என்பதுதான் இறைச்சி காகங்கள் இறைச்சி என்றால் காகங்கள் கொண்டு வருகிற இறைச்சியை நம்ப முடியாது ஏனென்றால் நல்ல நல்ல இறைச்சியை போய் காகம் தேடிக்கொண்டு கொண்டு வருமா அல்லது இந்த பாதையிலே செத்து கிடக்கின்ற ஏதாவது இந்த எலி இந்த 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 நாய் இந்த எந்த மிருகத்தின் இறைச்சியை தூக்கி கொண்டு வருகிறதோ என்றெல்லாம் தெரியாது ஆனால் நான் நினைக்கவில்லை இப்படி அழுகி நாரி செத்து கிடக்கின்ற இறைச்சியை காகம் கொண்டு வந்திருக்கும் எலியாவுக்கு என்று ஏதோ அப்பவும் இறைச்சியும் இந்த காகங்கள் கொண்டு வந்தன நான் நினைக்கிறேன் அற்புதமாக காகத்தை கொண்டு போஷிக்கின்ற ஆண்டவர் அதிலும் ஏதாவது ஒரு அற்புதத்தை செய்து இந்த காகங்களுக்கு அப்பத்தையும் இறைச்சியும் வழங்கியிருக்கிறார் காகங்கள் அதை கொண்டு வந்து எளியாவுக்கு கொடுக்கின்றன இப்போது நான் நினைக்கவில்லை சரியில்லாத அப்பத்தையும் சரியில்லாத இறைச்சியும் கொண்டு வந்து எளியாவுக்கு கொடுத்துருக்கும் என்று அப்படியானால் எளியாவுக்கு சல்மன் எல்லா வியாதி வந்திருக்கும் ஹெப்படைட்டிஸ் பி வந்திருக்கும் அதெல்லாம் ஒன்றும் வரவில்லை அவர் நன்றாய்த்தான் இருந்தார் ஆகவே நல்ல அப்பமும் அநேகமாக சமைத்த இறைச்சியும் தான் கொண்டு வந்திருக்கும் அப்போது சமைத்த அப்பம் சமைக்கப்பட்ட ஒன்று அல்லவா ஆகவே சமைக்கப்பட்ட அப்பமும் சமைக்கப்பட்ட இறைச்சியும் காகம் எப்படி கொண்டு வந்திருக்கும் என்று எனக்கு தெரியாது சரி அதிக நேரத்தை இதிலே செலவிடாமல் யோசிப்போம் மற்ற விஷயங்களை அப்போ அப்பமும் இறைச்சியும் இந்த காகங்கள் கொண்டு வரும் பொழுது எலியா சாப்பிடுகிறார் இப்போ ஒரு வேளை ஆண்டவர் எலியாவுக்கு காகங்கள் தான் உணவு கொண்டு வரும் என்று சொல்லி இருக்காவிட்டால் எலியாவுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் ஆண்டவர் எந்த விதத்திலாவது போஷிப்பார் என்று 
அவர் போய் கேரத்திலே அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது காகங்கள் வந்தால் என்ன செய்திருப்பார் துரத்திருப்பார் அப்படித்தானே காகங்கள் வந்தால் துரத்துவோம் இதைத்தான் அன்பானவர்களை அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இன்று செய்து கொண்டிருக்கிறோம் கேரித்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு கடந்த பாடத்தில் தெளிவாய் விளக்கினேன் அநேகர் யோர்தான்களை நம்பி கேரித்துகளை கேரித்துகள் மூலம் வருகின்ற ஆசீர்வாதங்களை இழந்து விடுகிறார்கள் என்று அதே போல அநேகர் கழுகுகளையும் நாரைகளையும் பெரிய பெரிய பறவைகளையும் எதிர்பார்த்து காகங்களை உதாசீனம் செய்கின்றபடினால் காகங்கள் மூலமாய் கர்த்தர் கொடுக்கின்ற ஆசீர்வாதங்களை இழந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காகங்கள் எல்லா இடமும் இருக்கும் ஆண்டவர் எந்த காகங்களை பற்றி பேசுகிறார் தெரியுமா உங்கள் சபையிலே இருக்கிற காகங்களை பற்றி தான் பேசுகிறார் உங்கள் சபையிலே உங்கள் கேரியத்திலே காகங்கள் இருக்கின்றன உங்களுக்காக ஜபிக்கிற சுகமளிக்கின்ற வரமுடைய தீர்க்க தரிசன வரமுடைய தரிசனம் காணக்கூடிய அர்ப்பணிப்புள்ள சுவிசேஷ ஊழியம் சிறந்த அளவில் செய்யக்கூடிய அருமையாய் ஆலோசனை வழங்கக்கூடிய ஆகாரம் வழங்கக்கூடிய காணிக்கைகள் கொடுக்கக்கூடிய காகங்கள் இன்றைக்கு கேரித்துகளிலே கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் உங்கள் சபைகளிலே இருக்கின்றன ஆனால் நமக்கு என்ன பிரச்சனை என்றால் இந்த காகங்களை கவனிப்பதற்கு பதிலாக பிரபலமான கழுகுகள் நாரைகள் பின்னால் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஐயோ அந்த ஊழியக்காரன் கை வைத்து சுகம் கிடைத்தால் எவ்வளவு நல்லது இந்த ஊழியக்காரன் எனக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொன்னால் எவ்வளவு நல்லது இங்கிருந்து கடிதம் எழுதி தூர தேசத்தில் இருக்கிற ஊழியக்காரருக்கு அனுப்புவோம் என் பிள்ளைக்கு மணமகள் வேண்டும் என் மகளுக்கு மணமகன் வேண்டும் என்று ஜெபியுங்கள் என்று அதிலே தவறு காணவில்லை நான் ஆனால் இதே ஜபத்தை சபையிலே இருக்கின்ற நம்முடைய வீட்டு கூட்டத்திலே நம்மோடு கலந்து கொள்கிற நம்முடைய சபையிலே இருக்கின்றவர்கள் செய்யலாமே என்று பார்த்தால் இல்லை பெரிய ஊழியக்காரர்கள் ஜெபித்தால் கர்த்தர் அந்த ஜபத்துக்கு பதில் கொடுப்பார் பெரிய ஊழியக்காரர்கள் அவர்களிடத்தில் அபிஷேகம் இருக்கிறது என்று ஜனங்கள் நம்புகிறார்கள் சில நேரங்களில் இந்த பெரிய ஊழியக்காரர்கள் செய்கிற விஷயங்களும் சில நேரம் பொருத்தம் இல்லாத விஷயங்கள் ஒரு தூர தேசத்து பெரிய ஊழியக்காரர் உங்கள் கடிதத்தை வாங்கினவுடன் உங்களுக்கு ஒரு பதில் வரும் உங்கள் கடிதம் கண்ட நாளிலிருந்து உங்களுக்காகவும் உங்கள் தேவைக்காகவும் நானும் என் மனைவியும் கண்ணீரோடு ஜெபிக்கிறோம் என்று அது எப்படி சாத்தியமாகும் அவர்கள் லட்சக்கணக்கான ஜனங்களுக்காக ஜபித்து கொண்டு ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது வருகிற எல்லா கடிதங்கள் எல்லாவற்றையும் குமியலாக போட்டு ஜபிக்கலாம் ஒவ்வொன்றாக வாசித்து அந்த ஒவ்வொன்றுக்காக முழங்காலில் இருந்து ஜபிப்பது சாத்தியம் அல்ல ஆகவே அதெல்லாம் அதையெல்லாம் விட இந்த கேரித்துகளில் இருக்கின்ற காகங்களை கொண்டு உணவு சாப்பிடுவது பெரிய ஆசீர்வாதம் பக்கத்தில் இருக்கிற காகத்தின் மூலம் ஆண்டவர் ஆசீர்வாதம் கொடுக்க விரும்பும்போது அதை விட்டு விட்டு தூரத்தில் இருக்கிற கழுகை பார்த்து நாசமாய் போகின்ற கிறிஸ்தவர்கள் தான் அநேகர் ஆகவே அன்பானவர்களே இந்த காகங்கள் மூலம் கர்த்தர் ஆசீர்வாதம் கொடுக்கிறார் என்பதனை மறந்து போகாதீர்கள் ஆண்டவர் காகங்கள் மூலமாக போஷிப்பவர் இப்போ நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு நான் இங்கிலாந்தை விட்டு இலங்கைக்கு வந்து வேதாகம கல்லூரி தொடங்க தீர்மானித்த பொழுது என்னுடைய திட்டம் என்னவென்றால் எனக்கு கழுகுகள் வேண்டும் நாரைகள் வேண்டும் யோர்தான்கள் வேண்டும் என்று ஆகவே பைபிள் காலேஜ் இந்த இலங்கையிலே தொடங்குவதென்றால் நிறைய பணம் வேண்டும் பணம் எங்கே இருக்கிறது வெளிநாட்டிலே தானே இருக்கிறது இலங்கையில் என்ன என்ன பணம் இருக்கிறது இப்படி நினைத்து கொண்டு நான் அழகாக கடிதம் எழுதினேன் ஆங்கிலத்திலே எழுதி ஒரு நூறு நகல்களை எடுத்து எழுத அந்த அனுப்ப வேண்டியவர்களுடைய பெயர்களை எல்லாம் போட்டு அவர்களுக்கு அனுப்ப அனுப்புவதற்காக ஜெபித்தேன் அதிலே அந்த ஜெப தேவையிலே தான் என்னுடைய விஷயங்களை எல்லாம் போட்டிருந்தேன் ஜெப தேவை என்று கடைசியில் போட்டு எனக்கு ஒரு வீடு வேண்டும் என்று ஜெபியுங்கள் எனக்கு வாகனம் வேண்டும் என்று ஜெபியுங்கள் இரண்டாலும் இங்கிலாந்திலே நல்ல நல்ல வாகனங்கள்லாம் வைத்திருந்து அதெல்லாம் கொடுத்து விட்டலவா வந்தேன் அப்போ இப்போ எனக்கு வாகனம் வேண்டும் இப்போ பணம் வேண்டும் எனக்கு கீழே ஊழியர்கள் எடுக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க வேண்டும் வேதாகம கல்லூரிக்கு காணி வாங்க வேண்டும் கட்டிடம் கட்ட வேண்டும் என்று ஜெப தேவையின்படி ஜெப தேவை என்று எழுதினேன் எனக்கு மாத்திரம்தான் தெரியும் இது ஒன்றும் ஜெப தேவை அல்ல எனக்காக ஜெபிக்க என்னிடத்தில் இருக்கிறவர்கள் நன்றாக ஜெபிப்பார்கள் இவன் இதை வாசித்து விட்டு பணம் அனுப்ப வேண்டும் இதுதான் என்னுடைய நோக்கம் ஆகவே 
நான் இப்படி எழுதிவிட்டு கர்த்தாவை இவர்களுடைய உள்ளங்களிலே பேசும் என்று சொன்ன பொழுது ஜெபித்த பொழுது கர்த்தர் சொன்னார் அவ்வளவு கடிதங்களையும் கிழித்து குப்பையிலே ஏறி என்று எனக்கு புரியவில்லை என்னடா இது அதற்கு பிறகு நான் மனது உடைந்து போய் ஆண்டவரிடத்திலே ஒரு சில நாட்கள் ஜெபித்து கேட்ட பொழுது கர்த்தர் எனக்கு நூற்றி இருபத்தோராம் சங்கீதத்திலிருந்து பேசி சொன்னார் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுப்பேன் என்று இப்போ அதை எபிரே மொழியிலே வாசிக்கும் போது அந்த நேராக என்ற சொல் நேராக என்றல்ல மேலாக என்று இருக்கிறது சரியா இப்போ இங்கே கூட யோர்தானுக்கு நேராக நேரே இருக்கிற நேராக இருக்கிற கேரி என்று வாசித்தோம் எபிரே மொழியிலே யோர்தானுக்கு எதிர்ப்புறத்தில் எதிராக இருக்கிற பர்வதங்களை பார்க்காதே பர்வதங்களுக்கு மேலாக பார் வானத்தையும் பூமியும் சிரிஷித்த கருத்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் என்றார் அன்றிலிருந்து இன்று வரை ஆண்டவர் எனக்கு காகங்கள் மூலம் தான் ஆசீர்வாதம் கொடுக்கிறார் சரியா எனக்கு இந்த ஊழியத்துக்கு இந்த மவுண்ட் காமேல் தியோலாஜிக்கல் காலேஜுக்கு எந்த வெள்ளைக்காரனும் பணம் கொடுப்பது கிடையாது எந்த வெளிநாட்டு பெரிய நிறுவனங்களும் இவற்றுக்கு பணம் கொடுப்பது கிடையாது ஆண்டவர் காகங்கள் மூலமாகத்தான் எனக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறார் ஆகவே கர்த்தர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடம் நீ கழுகுகளையும் நாரைகளையும் பார்த்து கொண்டு காகங்கள் மூலம் நான் உனக்கு கொடுக்கும் ஆசீர்வாதங்களை நீ இழந்து விடுகிறாய் என்று ஆகவே அன்பானவர்களே உங்களுக்கு உங்கள் வியாதிகளுக்கு ஜெபிப்பதற்கு உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுப்பதற்கு உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுப்பதற்கு உங்களுக்கு காணிக்கை கொடுப்பதற்கு உங்கள் கேரியத்திலே கர்த்தர் காகங்களை வைத்திருக்கிறார் உங்கள் சபையிலே கர்த்தர் ஜனங்களை வைத்திருக்கிறார் ஒருவேளை உங்கள் பக்கத்தில் அமர்ந்திரு இருந்து உங்களோடு ஜபிக்கின்ற வரை நீங்கள் கணக்கெடுக்கிறீர்கள் இல்லை போலும் இவருக்கு என்ன தெரியும் என்று காகத்தை யார் கணக்கெடுக்கிறார் அது போல ஆனால் கர்த்தருடைய திட்டம் அந்த நபராக இருக்கக்கூடும் அந்த நபர் ஜபித்து ஒருவேளை உங்களுக்கு சுகம் வரலாம் அந்த நபர் ஜபித்து ஒருவேளை உங்கள் ரட்சிக்கப்படாத உறவினர்கள் ரட்சிக்கப்படாத கணவன் ரட்சிக்கப்படாத பிள்ளை ரட்சிக்கப்படாத மனைவி ரட்சிக்கப்படலாம் அந்த நபர் ஜபித்து உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கலாம் பாஸ்டர்மாருக்கு நான் சொல்லுகிறேன் உங்கள் பக்கத்திலே உங்கள் சபையில் இருக்கிற சில காகங்கள் உங்கள் சபை ஊழியத்துக்கு உங்கள் கட்டடங்களுக்கு காணிக்கை அவர்கள் கொடுக்கலாம் சும்மா அமெரிக்காவிலே ஐரோப்பாவிலே ஜப்பானில் இருக்கின்ற ஊழியர்கள் பின்னால் போய் அவர்களை நம்பி வீணாய் போகாமல் கழுகுகளை நம்பி நாசமாய் போகாமல் காகங்களை கண்ணை திறந்து பார்ப்போம் நான் பிறகு சொல்ல போகிறேன் ஏன் ஆண்டவர் காகத்தை பயன்படுத்தினார் என்று ஆனால் இப்பொழுது எலியாக்களாக அன்பானவர்களே காகங்கள் மூலம் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற அந்த பக்குவம் தாழ்மை அந்த விசுவாசம் நமக்கு வர வேண்டும் சில பேருக்கு காகங்கள் மூலம் வருகின்ற ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள அவர்களுக்கு பிடிக்காது ஏன் என் என் நிலைமை என்ன என் தகுதி என்ன என் தராதரம் என்ன நான் எப்படி சின்ன சின்ன காணிக்கைகள் வாங்குவேன் சிறு துளி பெருவெள்ளம் ஏழை விதவை கொண்டு வந்து போட்ட ரெண்டு காசை பார்த்து ஆண்டவராகிய இயேசு பெரிய புகழே பாடுகிறார் வேதத்திலே ஆகவே நம்முடைய கேரியத்திலே கர்த்தர் வைத்திருக்கின்ற காகங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய கேரியத்திலே கர்த்தர் வைத்திருக்கின்ற காகங்கள் மூலம் வருகின்ற காணிக்கைகள் ஜபங்கள் ஆலோசனைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் சும்மா அந்த பெரிய பெரிய இப்போ பாருங்கள் சுவிசேஷ கூட்டம் சுகம் அளிக்கும் கூட்டம் என்று ஒரு பெரிய மைதானத்திலே வைப்பார்கள் பெரிய மைதானத்திலே விளம்பரம் செய்வார்கள் கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்களை கொண்டு வாருங்கள் என்று இப்போ வேதத்திலே கூட நீங்கள் பார்த்தால் எத்தனையோ பேர் இயேசு இயேசுவானவர் மற்றும் அவருடைய சீஷர்கள் அப்போஸ்தரர்கள் சுகம் அளிக்கின்ற பிசாசு விரட்டுகின்ற ஊழியங்களை செய்த பிறகு அநேகருக்கு விசுவாசம் வந்தது அநேகர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அநேகர் கிறிஸ்தவர்களானார்கள் இதைத்தான் பார்க்கிறோம் அவ்வப்போது கிறிஸ்தவர்களுக்கும் ஆண்டவர் சுகங்களை கொடுத்தார் ஆண்டவர் மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கிறவர் தன் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க மாட்டாரா அது வேறு ஆனால் இன்றைக்கு பெரிய பெரிய அபிஷேகம் உள்ள வரம் உள்ள ஊழியக்காரர்களை கொண்டு பெரிய பெரிய மைதானங்களிலே சுகமாக்கும் ஊழியம் பெரிய பெரிய கூட்டங்கள் நடத்தும்போது அந்த கூட்டங்களை நடத்துவதே ரட்சிக்கப்படாதவன் வந்து ரட்சிக்கப்படார் ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் போய் முன் ஆசனங்களை ஆக்கிரமித்து கொண்டு முழு மைதானத்திலும் ரட்சிக்கப்பட்டவன் இருப்பான் ரட்சிக்கப்படாதவன் வெளியே நின்று கொண்டிருப்பான் எத்தனையோ இப்படிப்பட்ட கூட்டங்களிலே நான் கவனித்திருக்கிறேன் சுகமும் வருகிறது கடைசியில் சுகம் வந்தவர்கள் சாட்சி சொல்லும் போது முதலிலே ஏறி போய் நின்று 
கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று தொடங்கும் போதே தெரியும் இது ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று இப்போது நான் அதற்கு எதிரானவன் கிடையாது நான் என்ன சொல்லுகிறேன் எங்கோ இருக்கின்ற தூரம் இருக்கின்ற பெரிய சுகமாக்கும் வல்லமையுடைய பெரிய ஊழியக்காரர்களிடத்துல போக முன்பு உங்கள் சபையிலே உங்கள் கேரித்திலே சுகம் அளிக்கும் வரங்களை கொண்டு ஒரு சகோதரி இருப்பார் ஒரு சகோதரன் இருப்பான் அவர்கள் காகங்களை போல கணக்கெடுக்கப்படாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த காகங்களை கணக்கெடுக்க வேண்டிய ஒரு காலத்திலே நாம் இருக்கிறோம் ஆகவே இவர்களை கொண்டு ஜபித்துத்தான் வாருங்களே இவர்களை கொண்டு ஆலோசனை பெற்றுத்தான் பாருங்கள் உங்கள் பாஸ்டரிடம் ஆலோசனை கேளுங்கள் இன்றைக்கு அநேகர் தங்கள் பாஸ்டரிடம் ஆலோசனை கேட்காமல் நான் நேற்று ஒரு பாஸ்டர் கூட்டத்துக்கு போயிருந்தேன் ஒரு பாஸ்டர்ஸ் மீட்டிங்கிலே நான் பிரசங்கம் பண்ண அழைக்கப்பட்டிருந்தேன் போயிருந்தேன் வந்திருந்தவர்கள் எல்லாருமே பாஸ்டர்மார் ஊழியக்காரர்கள் அதில் ஒரு பாஸ்டர் என்னிடத்துல சொல்லுகிறார் அவர் சொல்லுகிறார் பாஸ்டர் சுரேஷ் என்னுடைய ஆங்கில கூட்டத்துக்கு அநேகர் வருகிறார்கள் வந்தார்கள் இப்போ அவர்கள் வருவது கிடையாது இப்போ அந்த கூட்டம் இல்லை நான் செங்கலத்தில் தான் செய்கிறேன் ஆனால் அவரவர் தங்கள் தங்கள் சபையில் இருந்தாலும் ஆலோசனைக்காக என்னைத்தான் வைத்திருக்கிறார்கள் என்று அவர் சந்தோஷமாக சொன்னார் நான் வேதனைப்பட்டேன் என்னடா இது அவரவர் ஒரு சபையில் இருக்கிறாராம் அவருடைய பாஸ்டரிடம் அவர் ஆலோசனை கேட்பதில்லையா இவரிடம் கேட்கிறாராம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நீங்கள் யாராவது உங்கள் பாஸ்டரிடம் ஆலோசனை கேட்காமல் ஆலோசனை கேட்பதற்கென்றே பெரிய பெரிய கழுகுகள் நாரைகளை வைத்திருந்தால் நாரி போவீர்கள் உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுப்பதற்கு தான் கருத்தர் உங்களுக்கு மெய்ப்பனை வைத்திருக்கிறார் அவருக்குத்தான் உங்கள் வண்டவாளம் தெரியும் இந்த தூர இருக்கிற கழுகுகளுக்கும் தூர இருக்கின்ற பெரிய பெரிய பறவைகளுக்கும் உங்கள் பிரச்சனை தெரியாது நீங்கள் சொல்லுவது தான் தெரியும் அழகாக சொன்னால் அவர்களும் ஆசீர்வாதமாக தெரியக்கூடிய ஆலோசனை கொடுப்பார்கள் ஆனால் உண்மையாக உங்களோடு இருந்து உங்களுக்காக ஜெபிக்கின்ற உங்கள் பாஸ்டரிடம் ஆலோசனை கேட்டால் தான் அவர் சொல்வது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஆகவே ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்வது சும்மா கண்டவர்களிடமும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாது சுகமாக்கும் ஊழியம் அவற்றின் பின்னே ஓடாமல் உங்கள் சபையில் ஜெப கூட்டங்கள் இருக்கின்றன அல்லவா அவர்களிடம் சொல்லுங்கள் உங்கள் தேவைகளை உங்கள் சபையில் இருக்கிற மற்ற விசுவாசிகளிடம் சொல்லுங்கள் கழுகுகளை நம்பி காகங்களை உதாசீனம் செய்து விட வேண்டாம் ஆகவே எளியாக்களாக அன்பானவர்களே நாம் பழக வேண்டிய பக்குவம் என்னவென்றால் யோர்தான்களின் பின்னால் போவதை நிறுத்திவிட்டு கேருத்துக்களில் அடங்கியிருப்போம் கழுகுகளையும் நாரைகளையும் எதிர்பார்ப்பதை விட்டுவிட்டு காகங்களுக்கு இடம் கொடுப்போம் சரியோ சரி இப்போ நான் எலியாவின் தரப்பிலிருந்து பேசினேன் இதே நாம் காகங்களாக கற்பனை செய்வோம் இப்போ இப்போ நாம் தானாம் காகங்கள் இவ்வளவு நேரம் நாம் எலியாக்கள் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் இப்போ நாம் பார்ப்போம் நாம் காகங்கள் என்றால் இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் அன்பானவர்களே கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கு அஞ்சுகிறார்கள் தயங்குகிறார்கள் காரணம் என்னவென்றால் ஒரு வித பயம் இங்கிலீஷில் இந்த பயத்துக்கு ஃபியர் என்று சொல்லாமல் இன்டிமிடேஷன் அதாவது சபையில் இருக்கின்ற சில கழுகுகளை பார்த்து பெரிய பெரிய பறவைகளை பார்த்து காகங்களுக்கு பயம் ஐயோ இவர்களெல்லாம் இருக்கும் பொழுது எனக்கு முடியாதே என்று அதனால் இன்றைக்கு கர்த்தர் சில காகங்களை பயன்படுத்த முடியாமல் இருக்கிறார் நான் ஒரு விளையாட்டாக ஒரு கதை சொல்லுகிறேன் ஒருவேளை கர்த்தர் பறவைகளை எல்லாம் அழைத்து ஒரு 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 இடத்துல கூட்டி அவர்களிடத்துல கே சொல்லுகிறார் இந்த பிரச்சனை என் மனுஷன் கேரித்தில் இருக்கிறான் அவனுக்கு காலையும் மாலையும் சாப்பாடு கொடுக்க உங்களில் ஒரு தம்பதி எனக்கு தேவை அப்போ அந்த பறவைகள் என்ன நினைக்கும் அந்த பறவைகள் நினைக்கும் சரி இந்த கழுகுகளுக்கு தான் அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் நாரைகளுக்கு கிடைக்கும் தீக்கோழிக்கு கிடைக்கும் அந்த அந்த குட்டி குட்டி பட்சிகள் அந்த சின்ன சின்ன வீட்டு குருவி கூழான் குருவி அந்த குருவி இந்த குருவி எல்லாம் பறந்து போவி நமக்கு எதற்கடா இந்த வம்பு என்று காகம் வந்திருந்தால் அந்த காகமும் நினைக்கும் இது நமக்கு சரி வராதுடா என்று நான் பகடிக்கு இப்படி சொல்வேன் ஜோக்குக்கு நான் இப்படி சொல்வேன் புருஷன் காகமும் பெஞ்சாதிகாகவும் வருகிறதாம் இந்த கூட்டத்துக்கு வந்து விஷயத்தை கேள்விப்பட்டவுடன் இப்படி ஆண்டவர் ஊழியக்காரனுக்கு போஷிக்க கொடுக்கற ஒரு தம்பதியை எதிர்பார்க்கிறார் என்று புருஷன் காகம் சொல்லுகிறதாம் மனைவி காகத்துக்கிட்ட வாடி போகலாம் இது நமக்கு பொருத்தமான ஒரு கூட்டம் இல்லை என்று அப்போ பெஞ்சாதி காகம் சொல்லுகிறதான் வந்ததே வந்தோம் பார்த்து விட்டு போவோம் யாருக்கு கிடைக்கிறது என்று 
ஒரு வேலை நமக்கு கிடைத்தாலும் கிடைக்கலாம் அல்லவா என்று உடனே புருஷன் காகம் பெஞ்சாதிக்காக திரும்ப சொல்லுகிறதா சொல்லுகிறதா நம்ம அடியை கண்ணாடியில் உன்னை பார்த்துருக்கிறாயா நீ யார் என்று மறந்து விட்டு பேசுகிறாயா ஜப்பானிலே சைனாவிலே வாழுகிறவன் மஞ்சள் ஆப்பிரிக்காவிலே வாழுகிறவன் கருப்பு அமெரிக்கா ஐரோப்பாவிலே வாழுகிறவன் வெள்ளை ஆசியாவிலே இந்தியாவிலே இலங்கையிலே வாழுகிறவன் மண்ணிறம் ஆனால் சீனாவிலே இந்தியாவிலே ஆப்பிரிக்காவிலே அமெரிக்காவிலே ஐரோப்பாவிலே எல்லா இடத்திலும் காகம் கருப்படி கர்த்தர் நமக்கு நிறமே கொடுக்கவில்லை குரலுக்கு குயிலு குரலை குயிலுக்கு கொடுத்து விட்டார் நமக்கு கிடையாது நடனத்தை மயிலுக்கு கொடுத்து விட்டார் நமக்கு கிடையாது நடையை அன்னத்துக்கு கொடுத்து விட்டார் நமக்கு கிடையாது நல்ல பெயரை கூட புறாவுக்கு கொடுத்து விட்டார் நமக்கு கிடையாது இப்படி எல்லாவற்றிலும் கீழே விழுந்து கிடக்கிற நமக்காடி சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் என்று காகம் நினைக்கும் புருஷன் காகம் பெஞ்சாதி காகத்துக்கு சொல்லும் இப்படித்தான் அநேகர் எனக்கு பாட தெரியாது எனக்கு துதிக்க தெரியாது எனக்கு வாசிக்க தெரியாது எனக்கு நல்ல கிறிஸ்தவ பின்னணி இல்லை எனக்கு அறிவு இல்லை எனக்கு அது தெரியாது இது தெரியாது என்னை விட நன்றாக பாடுகிறவர்கள் என்னை விட நன்றாக பேசுகிறவர்கள் என்னை விட நன்றாக அறிவு உள்ளவர்கள் பணம் உள்ளவர்கள் இருக்கும் பொழுது நம்மை வைத்து ஆண்டோர் என்ன செய்வார் என்று காகங்கள் சொல்லி கொண்டிருக்கின்றன உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி சொல்லட்டுமா அன்பானவர்களே காகங்களை கொண்டுதான் கர்த்தர் காரியமாற்ற விரும்புகிறார் ஏனென்று சொல்லவா முதல்லேருந்தே சொல்லுகிறேன் அல்லவா ஏன் காகத்தை பயன்படுத்தினார் என்று திறமையும் செய்யக்கூடிய ஆற்றலும் இருக்கின்ற கழுகையும் நாரையையும் பயன்படுத்தினால் அவற்றுக்குத்தான் மகிமை ஆனால் செய்ய முடியாத செய்ய தெரியாத காகத்தை செய்ய வைப்பதில் கர்த்தருக்கு மகிமை நம்முடைய கர்த்தர் மகிமையின் தேவன் அவர் வீரன் அவர் வீராதி வீரர் அவர் வல்லவனுக்குத்தானே புல்லும் ஆயுதம் அதுபோல கர்த்தருக்கு காகமும் ஆயுதம் சரியா அன்பானவர்களே கர்த்தருக்கு மகிமை வருகிறது எப்படி என்றால் பகிர்ந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை இல்லாத பகிர்ந்து கொடுக்கின்ற ஆற்றல் இல்லாத இந்த காரியத்தை செய்ய தெரியாத காகத்தை செய்ய வைப்பதின் மூலம் ஆண்டவருக்கு மகிமை வருகிறது எலியாவுக்கு கேரித்திலே வைத்து உணவும் தண்ணீரும் கொடுத்த ஆண்டவர் காகங்களை கொண்டு போஷித்தபடினால் கர்த்தருக்குத்தான் மகிமை உங்களையும் என்னையும் பயன்படுத்துகிறபடினால் கர்த்தருக்கு மகிமை நமக்கு திறமை இல்லையா நமக்கு தெரியாதா நம்மை வைத்து நமக்கு இல்லாத திறமையை உண்டு பண்ணி நமக்குள் இல்லாத தன்மைகளை உருவாக்கி அதை நம்மை செய்விப்பதில் கர்த்தருக்கு மகிமை அம்மா காகம் தான் சாப்பிட்ட பிறகு தான் குஞ்சு காகத்துக்கு சாப்பாடு கொடுக்குமாம் ஏனைய பறவைகள் எல்லாம் குஞ்சுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து விட்டு தான் தாங்கள் சாப்பிடும் இப்படி பகிர்ந்து கொடுக்க தெரியாத காகங்களின் தன்மையை மாற்றி ஆண்டவர் காகத்தில் காகத்துக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்து அந்த காகத்தின் தன்மையையே மாற்றிவிட்டு கர்த்தர் பயன்படுத்துகிறார் ஆகவே உங்களைப் போல என்னை போல ஒன்றும் தெரியாத ஒன்றுமில்லாதவர்களை எடுத்து நம்மை நம்ம நம்மில் அற்புதத்தை செய்து நம்மை சில காரியங்களை செய்யக்கூடிய தகுதியை உடையவர்களாக மாற்றிவிட்டு அதை செய்விப்பதில் கர்த்தருக்கே மகிமை ஆகவே எலியாக்களாக கேரித்துகள் காகங்கள் இவற்றை உதாசீனம் செய்யாமல் இருப்போம் காகங்களாக எலியாக்களை போஷிக்கிறது போன்ற பெரிய ஊழியங்களை கூட செய்வதில் தயங்க வேண்டாம் கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்வார் ஆறாவது பாடத்திலே உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் கேரித்துக்கு பிறகு எலியாவுக்கு என்ன நடக்கிறது என்று இப்போதைக்கு எலியாவின் தேவனாகிய எலியாவின் காகங்களின் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆறாம் பாடத்தில் சந்திப்போம் ஆமேன்
கேரித் துறவண்டைக்கு வந்து அங்கே அவர் காகங்களால் போஷிக்கப்பட்டு அந்த கேரி துறவின் தண்ணீரை குடித்து கொண்டு தன்னுடைய காலத்தை கழித்து கொண்டிருந்தார் என்று பார்த்தோம் இப்போ ஒன்று ராஜாக்கள் பதின் ஏழாம் அதிகாரத்தின் ஏழாவது வசனத்தை வாசிப்போம் தேசத்தில் மழை பெய்யாதபடியினால் சில நாளுக்கு பின்பு அந்த ஆறு பற்றி போயிற்று ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இது ஆறு அல்ல இது வந்து ஒரு 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 நீரூற்று ஒரு ஒரு சின்ன நீரூற்று அந்த கெஹீத் என்பது ஒரு ஒரு நீரூற்றை குறிக்குமே ஒழிய அது ஒரு ஆறு அல்ல ஆகவே இந்த நீரூற்றிலே அதாவது பெரிய பெரிய அந்த புல் வகைகள் வளர்ந்து அதற்குள்ளே மறைந்து காணப்படும் அந்த நீரூற்றின் தண்ணீர் சில நாளைக்கு பின்பு வற்றி போனதாக வேதம் சொல்லுகிறது ஆம் ஒரு நீரூற்று வற்றும் பொழுது எப்படி வற்றும் ஒரே அடியாக திடீரென வற்றி போகுமா அதாவது இப்போ எளிய அந்த இடத்துல இருக்கிறார் திடீரென ஒரு நாள் காலையில் எழும்பு எழும்பி பார்க்கும் பொழுது நீரூற்றிலே தண்ணீர் இல்லை ஐயோ தண்ணீர் இல்லையே அப்படியா நீரூற்று வற்றும் அல்ல படிப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் வற்றும் இப்போ பாருங்கள் தேசத்திலே மழை இல்லாதபடினால் அந்த நீரூற்று சில நாளைக்கு பின்பு வற்றி போனதாம் இப்போது எலியா அந்த இடத்துக்கு சென்று அவர் அந்த நீரூற்றின் தண்ணீரை குடிக்கும் பொழுது அந்த நீரோற்று நீரூற்றை குறித்து அவருக்கு நல்ல ஒரு பரிச்சயம் உருவாகி இருக்கும் அப்படித்தானே இப்போ அவர் சென்று கொஞ்ச காலம் ஆகிறதல்லமா அவர் சென்ற ஒரு வாரத்திலே அந்த நீரூற்று வற்றி போகவில்லை அவர் சென்று ஒரு சில மாதங்கள் அங்கே இருக்கிறார் காகங்கள் அவருக்கு உணவு கொண்டு வருகின்றன அப்போ அவர் அந்த நீரூற்றை பற்றி நன்றாக பரிச்சயமாகி விட்டார் அவருக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு அந்த தண்ணீர் இருக்கிறது அவர் குடிக்கும் பொழுது எப்படி அந்த நீரூற்று மறுபடி நிரம்புகிறது இதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் அப்போது கொஞ்ச நாட்களுக்கு பிறகு அவர் அந்த நீரூற்றை பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய அந்த தண்ணீரின் மட்டம் கொஞ்சம் குறைந்திருக்கிறதை அவதானித்திருப்பார் அவர் பார்த்து யோசித்திருப்பார் ஓ தண்ணீர் குறைகிறதோ அப்புறம் அவர் யோசித்திருப்பார் இருக்காது இருக்காது அது எனக்கு அந்த குறைகிறது போல தெரிந்தாலும் ஆண்டவர் அந்த தண்ணீரை குறைய விடமாட்டார் ஏனென்றால் ஆண்டவர் அல்லவா என்னை இந்த இடத்துக்கு அனுப்பினார் பஞ்சத்துக்கு தப்பி அந்த ஆஹாபினுடைய சேனைக்கு அகப்படாமல் ஒளிந்திருக்கும்படி ஆண்டவர் அனுப்பின இடமல்லவா அவர் எனக்கு கொடுத்த நீரூற்று அல்லவா இது ஒருபோதும் வற்ற வழியே இல்லை என்று அவர் நினைத்திருப்பார் ஆனால் மறுநாள் பார்க்கும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் குறைந்திருக்கும் என்ன நேற்று குறைந்திருக்கிறது போல தெரிந்தது இன்றைக்கு பார்த்தால் இன்னும் கொஞ்சம் குறைந்திருக்கிறது போல தெரிகிறதே என்று அவர் கொஞ்சம் இந்த நீரூற்றை அவதானிக்க தொடங்கியிருப்பார் ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு குறிப்பிடத்தக்க அளவு அந்த நீர் மட்டம் குறைந்திருக்கும் அப்போ அவர் யோசித்திருப்பார் எந்த தெய்வமே ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த அந்த நீரூற்றின் தண்ணீர் குறைகிறதே இது எப்படி ஆகும் ஆண்டவர் எப்படி இந்த தண்ணீர் குறைய அனுமதிப்பார் என்று சொல்லி அவர் ஜெபித்திருக்க வேண்டும் ஆண்டவரே நீர் தந்த நீரூற்று இது ஒன்றுதான் எனக்கு சரணாகதி இந்த நீரூற்றின் தண்ணீர் குறைகிறதை பார்த்தால் இன்னும் ஒரு சில வாரங்களுக்குள் தண்ணீரே முழுக்க வற்றி போய்விடும் போல் இருக்கிறது அப்படி ஒரு நிலைமை வந்தால் நான் தண்ணீருக்கு எங்கே போவேன் ஆகவே ஆண்டவரே இந்த நீரூற்றை வற்றி போக விட வேண்டாம் என்று அவர் ஜெபித்திருக்க வேண்டும் இப்போ நான் இந்த நிலையிலே இருந்து என்னை கற்பனை செய்து பார்த்தேன் ஒருவேளை நான் அந்த கேரித்திலே இருந்திருந்தால் என்ன ஆகியிருக்கும் இப்போ இதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உங்களுக்கு நான் உண்மையாக நேர்மையாக சொல்லுகிறேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு மனோதத்துவ கலாநிதி பட்டம் வாங்கிய ஒரு மனிதன் அதை நிறைய படித்த ஒரு மனுஷன் ஆகவே மனோதத்துவ ரீதியாக ஒரு உடலுக்கு மூளைக்கு மூளையின் நரம்புகளுக்கு எல்லாம் என்ன நடக்கும் என்று எனக்கு தெரியும் ஒரு வித திகில் பயம் கலக்கம் வந்தால் அதை அடிப்படையாக வைத்து நான் ஒரு ஊழியக்காரன் அல்லவா என்ன தான் இருந்தாலும் நான் ஒரு பாஸ்டர் அல்லவா ஆண்டவர் மேல் எனக்கு அவரை விதமான நம்பிக்கை வேறு இருக்கிறது அல்லவா ஆகவே ஒரு ஊழியக்காரனாக 
நான் அந்த இடத்துல எலியாவின் இடத்துல என்னை வைத்து கற்பனை செய்து பார்த்தேன் தெரியுமா நான் என்ன செய்திருப்பேன் என்று அந்த நீரூற்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனுடைய மட்டம் குறைகிறதை பார்க்கும் பொழுது முதலாவது என் கண்களை நான் சந்தேகப்பட்டிருப்பேன் இந்த ஆப்டிக்கல் எல்யூஷன் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் அதாவது சில விஷயங்கள் இல்லாதது இருக்கிறது போல தெரியும் நீர்மட்டம் குறைவது போல தெரியும் அந்த ஒவ்வொரு நாளும் அந்த நீர் நீரூற்றை பார்த்து பார்த்து குறைகிறதோ என்று தெரியும் இது உண்மையாக குறையவில்லை என் பார்வைக்கு அது குறைகிறது போல தெரிகிறது என்று ஆரம்பத்தில் நினைப்பேன் ஆனால் இரண்டு ஒரு நாட்கள் இரண்டு மூன்று நாட்கள் கழிந்த பிறகு குறிப்பிடத்தக்க அளவு அந்த தண்ணீர் குறைவதை நான் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு வித கலக்கம் ஏற்படும் நான் ஆண்டவர் இடத்துல ஜெபிக்க ஆரம்பிப்பேன் ஆண்டவரே உண்மையாகவே நீரூற்று குறைகிறது போல தெரிகிறது இறங்கு மையா என்னை நீர் அல்லவா இந்த இடத்துக்கு அனுப்பினீர் நானா இங்கு வந்தேன் இப்படி ஒரு இரு இடம் இருக்கிறது என்று கூட தெரியாது அல்லவா நான் கீழே ஆற்றில் இருந்தவன் நான் எனக்கு தெரிந்ததெல்லாம் யோர் தான் நீர் தானே இங்கே அனுப்பினீர் கடைசியில் நீர் எனக்கு கொடுத்த நீரூற்றும் வற்றுகிறதே என்று நான் ஜெபிக்க ஆரம்பித்திருப்பேன் ஜெபித்த மறுநாள் நீரூற்றின் அளவு இன்னும் கொஞ்சம் குறைந்திருக்கும் அப்போது நான் யோசித்திருப்பேன் ஐயோ நான் ஏதாவது என்னுடைய வார்த்தையிலே சிந்தையிலே நடத்தையிலே தவறு பண்ணிவிட்டேனா இப்பொழுது என்னுடைய ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்கிறார் போல் இல்லையே ஒன்றும் இதற்கு சொல்லுகிறார் இல்லையே பயப்படாதே ஏய் சுரேஷே பயப்படாதே இந்த நீரூற்றின் நீர் இல்லாமல் போனாலும் நான் உன்னை ஒரு நீர் இருக்கின்ற இடத்துக்கு கொண்டு போவேன் இப்படி எல்லாம் ஆண்டவர் சொல்லுவார் என்று பார்த்தால் ஆண்டவர் கப்சிப்பென்று இருக்கிறார் ஏற்கனவே கர்த்தர் பேசுகிறவர் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு பரிச்சயமாக இருந்தவன் தான் எலியா அப்போ அந்த நிலையிலே நான் இருந்தால் ஐயோ ஆண்டவர் என்னோடு பேச மாட்டேன் என்கிறாரே இப்பொழுது நாம் இந்த தண்ணீர் பிரச்சனையை குறித்து ஆகவே ஒருவேளை நான் என்னை அறியாமலேயே பாவம் செய்திருப்பேன் என்று நான் மனம் திரும்ப ஆரம்பிப்பேன் ஐயோ ஆண்டு வரையை நான் செய்த பாவம் செய்து கொண்டிருக்கும் பாவம் செய்ய நினைத்த பாவம் செய்யாத பாவம் என்று மனம் திரும்பியிருப்பேன் சரியா அப்படி மனம் திரும்பி ஜெபித்திருப்பேன் அப்படியும் அடுத்த நாள் பார்த்தால் நீரூற்று இன்னும் வற்றி கொண்டிருக்கிறது உடனே யோசித்திருப்பேன் சரி உபவாசம் இருந்து ஜெபிப்போம் என்று வழக்கம் போல காலை மாறையும் காகங்கள் அப்பமும் இறைச்சியும் கொண்டு வருகின்றன அல்லவா அதை எடுத்து ஒரு பக்கத்திலே ஒதுக்கி வைத்து விட்டு ஆண்டு வரை நான் உபவாசித்து ஜெபிக்க போகிறேன் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை எனக்கு இருக்கின்ற தண்ணீர் கர்த்தர் கொடுத்த தண்ணீர் வற்றி கொண்டிருக்கிறது இது வற்றி போக முன்பதாக நான் உபவாசித்து ஜெபித்து தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவருடைய அற்புதமிக்கு நடக்க வேண்டும் வற்றி கொண்டிருக்கின்ற நீரூற்று மறுபடி நீரால் நிரம்ப வேண்டும் அந்த வற்றி கொண்டு போவது நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று நான் ஜெபித்திருப்பேன் ஒருவேளை எனக்கு இப்படியும் இப்போ நான் அங்கே இருந்திருந்தால் எனக்கு இப்படியும் ஒரு ஞாபகம் வந்திருக்கும் கர்த்தர் கொடுத்த நீரூற்று ஒருவேளை பிசாசு அசுத்த ஆவிகள் கிரியை செய்து இந்த பிரதேசத்தில் அந்த கேரி பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற அந்த அசுத்த ஆவிகளின் தாக்கத்தினால் இந்த நீரூற்று குறைகிறதோ உடனே நான் இந்த பிசாசுகளை கட்டி அசுத்த ஆவிகளை சபித்து இந்த கேரித்தின் தண்ணீர் வற்றி போவதற்கு காரணமாயிருக்கும் பிசாசே நீ போ இயேசுவின் நாமத்திலே அந்த காலத்தில் இயேசு இல்லை அதாவது இயேசுவாக அவர் வெளிப்பட்டு இல்லை நான் அங்கே இருந்திருந்தால் இந்த காலத்தில் அப்படித்தான் நான் சொல்லியிருப்பேன் இயேசுவின் நாமத்தில் பிசாசே போ இங்கே இருந்து கர்த்தர் கொடுத்ததை நீ எப்படி எடுப்பாய் என்றெல்லாம் ஜெபித்திருப்பேன் என்ன நடந்திருந்தாலும் நாளுக்கு நாள் அந்த தண்ணீர் வற்றுவதை பார்க்கும் பொழுது இந்த எனக்கு இந்த அபிஷேகம் உள்ள ஊழியக்காரனுக்கு பயம் வந்து பயங்களிலே மூன்று வகையான பயங்கள் இருக்கின்றன ஃபோபியா பேரனோயா டெய்லியா ஃபோபியா பேரனோயாவாகி பேரனோயா ஃபே டெய்லியாவாகி நான் பயத்தின் மேல் பயம் அடைந்து திகில் அடை அடைந்து மன உளைச்சல் வந்து எனக்கு அந்த ஐயோ அந்த தண்ணீர் வற்ற முன்பதாக நான் செத்து போய்விடுவேன் உண்மையாக சொல்லுகிறேன் இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நீங்கள் யோசிக்கலாம் இந்த பாஸ்டர் சுரேஷ் எண்ணத்துக்காக இவ்வளவு பீடிகை போடுகிறார் எண்ணத்துக்காக இந்த கேரித்து வற்றி போவதை பற்றி இவர் இத்தனை அதிகமாக பேசிக்கொண்டு நடித்து கொண்டு காண்பிக்கிறார் என்று உங்களுக்கு யோசனை வரும் அன்பானவர்களே ஏன் இப்படி சொல்லுகிறேன் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கைகளில் 
അനേക കീറിത്തുകൾ ഉണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഊഴിയങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങളിലെ തനിപ്പെട്ട വാഴ്ക്കയിലെ കർത്തർ കൊടുത്ത പല ആശീർവാദങ്ങളുണ്ട് പൊരുളാധാരമായിരിക്കലാം കാണി നിലമായിരിക്കലാം താളന്തുകൾ തിറമകളായിരിക്കലാം നമ്മോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ഒത്താശയ പുരഹിൻ്റെ മണിതർകളിൻ എണ്ണിക്കായിരിക്കലാം എന്ത് ഉലഹത്തിലെ ഏത് നമുക്ക് കിടത്താലും ഒരു നാൾ അത് കുറയപ്പോകരുത് തീർന്നു പോകപ്പോകരുത് ഇല്ലാമൽ പോകപ്പോകരുത് എന്ത് ഉലഹിൽ നമുക്ക് കിടക്കും യദ്വുമേ നിരന്തരമാണതല്ല അപ്പോൾ ആണ്ടവർ താൻ കൊടുക്കുകാർ ആണാൽ അവറ്റെ പയൻപടുത്ത പയൻപടുത്ത് അവയെ കുറേന്തു കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴവ അന്ത നേരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു തിഹിൽ ഭയം സന്ദേഹം കുഴപ്പം വരും അതിനാൽ താൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉങ്ങൾക്ക് சொல்லுகிறேன் ഇപ്പോൾ अनेक ഊളിയക്കാരർ സഭയെ കട്ടുകറും തെടിരേന ആണ്ടവർ അത്ഭുതമാണ് മുറയിലെ ഒരു ചില ലക്ഷ രൂപായികളെ യാർ മൂലമാവാതെ ആവുത പേസി എങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു വിടുകാർ എന്ന് വെയ്ത്ത് കൊള്ളു അതേ വങ്ങിയിലെ പോട്ട് വിട്ട് ഇപ്പോൾ സെലവളിക്കറോം കട്ടടം കട്ടുകറോം അസ്തിവാരം കട്ടിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ കട്ടടം മേലേ എഴുമ്പി വരുകരത് ഇപ്പോൾ വങ്ങിയിലെ അന്ത കണക്കെ പാർത്താൽ അന്ത ലക്ഷങ്ങൾ കുറയുകണ്ടനെ കുറയുന്നു കുറയുന്നു ഇന്നും കൊഞ്ചം പണം താൻ ഇരിക്കണ്ടന ലക്ഷങ്ങൾ ആയിരമായി കുറയുകണ്ടനെ ഇപ്പോ ഒരുവിധ ഭയം വരുകരുത് അയ്യോ ഇന്ത കട്ടടം ഇന്നും മുടിയവില്ലേ അന്ത പണം കിടയത്ത പോളുദു ഒരു പെരിയ പുളഹിതം വന്നതു ഒരു പെരിയ സന്തോഷം വന്നതു ഒരു എതിർപാർപ്പ് വന്നതു ആണാൽ ഇപ്പോളുദു കട്ടടം മുഴുക്ക എളുംബാദ നിലയിൽ മുടിവടയാത നിലയിൽ അന്ത കിടയത്ത പണം മുടിവടയ പോകരുതേ എന്ന ഒരു തിഹിൽ ഒരു ഭയം ഉരുവാകും ഉടനെ അവർക്ക് ജപിക്ക ആരംഭിപ്പാർക്ക് ആണ്ടവരെ അണ്ടു എങ്ങൾക്ക് പണം കൊടുത്തവരെ മറുപടി കൊടുമയ്യ യാരുടെ ഉള്ളത്തിലാവത് പേസുമയ്യ അത്ഭുതത്തെ ചെയ്യുമാണ്ടവരെ എന്നു പതറ ആരംഭിപ്പാർക്ക് ഇത് ജപിപ്പത് വിശ്വാസിപ്പത് ആണ്ടവരിടത്തിലെ കേൾപ്പത് യദ്വുമേ തവറല്ല പതറുവത് താൻ തവറ് എന്ന് തെരിയുമാ എലിയ എന്ന ചെയ്യുക ഏലിയ പതറവേ ഇല്ലേ അവർ കുഴമ്പവേ ഇല്ലേ നീറൂട്ട് വറ്റി പോകും വരെ അവർ പേസാമൽ അവർ പാട്ടുക്ക് ഇരുന്നാർ എട്ടാമത് വസനത്തെ പാറുങ്ങൾ അപ്പോഴത് കർത്തരുടെ വാർത്ത അവനുക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത ഇടത്തിലെ അപ്പോഴത് എന്നിരിക്കുന്നതല്ലവാ അത് ഏതേ കുറിക്കരുത് എന്നാൽ പെൻബ് എന്നതിനെ കുറിക്കരുത് എന്ത എട്ടാമത് വസനം താൻ എന്ത അധികാരത്തിൽ ഇരണ്ടാമത് വസനവും കൂടെ ഇരണ്ടാമത് വസനത്തെ പാറുങ്ങൾ പിൻബ് കർത്തരുടെ വാർത്ത അവനുക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് എട്ടാമത് വസനത്തെ പാറുങ്ങൾ അപ്പോഴത് കർത്തരുടെ വാർത്ത അവനുക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് രണ്ടാം വസനത്തിലെ പിൻബ് എന്നും എട്ടാം വസനത്തിലെ അപ്പോഴത് എന്നും ചൊല്ലപ്പെട്ടാലും അന്ത ഇരണ്ട് ഇടങ്ങളിലും പയൻപെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എബിരയ ചൊൽ ഒൻറ്റു താൻ ആകവേ അതിലൂടെ അർത്ഥം പിൻബ് താൻ എലിയ ഇരണ്ടാം വസനത്തെ അറിയുന്നവരല്ലവ ആഹാബുക്ക് പോയി ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മഴയും പനിയും വരാമൽ ഇരിക്ക പോകരുത് എന്ന് അവർ സൊന്ന പൊഴുത് അതൈ സൊല്ലി മുടിത്ത പിൻബ് കർത്തരുടെ വാർത്ത എലിയാവുക്ക് ഉണ്ടാകി എലിയാവേ ഉണക്ക് എന്ന പഞ്ചകാലത്തിലെ നാൻ വൈത്തിരിക്കുന്ന പാതുകാപ്പ് എന്ന ആണ്ടവർ ഒന്നേ കാട്ടിനാറല്ലവ അത് എലിയാവുക്ക് മറക്കവില്ല ഇന്നേക്ക് ക്രിസ്തവർക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെരിയ വ്യാധി മറതി മറതി പറങ്ങൾ ആണ്ടവർ ചെയ്ത നന്മകളെ മറന്നു വിടുകറോം മറന്നു വിടുകറോം എന്നാൽ മറതികളിൽ രണ്ട് വഹൈ മറതികൾ ഉണ്ട് ഒരു മറതി അന്ത നിഹൽച്ചിയെ അപ്പടിയെ മറന്നു പോവുത് ആ ഇപ്പടി ഉണ്ട് നടന്നതാ ജ്ഞാപകം ഇല്ലേ അന്ത മറതി ഇന്നോർ മറതി എന്ന തെരിമാ അന്ത നിഹൽച്ചി നടക്കുമ്പോൾ അന്ത ആശീർവാദം കിടക്കുമ്പോൾ ഏർപ്പെടുകണ്ട അന്ത സന്തോഷം കൊതുകലം അന്ത അന്ത പുളഹിതം അന്ത അന്ത ഇൻബം അന്ത അന്ത നമ്പിക്ക അന്ത വിശ്വാസം അവയെല്ലാം ഇല്ലാമൽ പോയി വിടും അന്ത നടന്ന സംഭവം ഒരു ചരിത്ര നിഹഴ്വാക മാത്രം ജ്ഞാപകത്തിൽ ഇരിക്കും അത് താൻ പൊല്ലാതെ മറതി അന്ത മുതൽ ഞാൻ സൊന്നേനെ അന്ത മറതി ടോട്ടൽ അംനീഷ്യ അന്ത മറതി പറവായില്ലേ അതാവത് ഉണ്മയാകെ മറന്നു പോയി വിട്ടേനെ മൂളയിലെ അത് ജ്ഞാപകമില്ലേ ഓ 
கர்த்தர் அப்படி சொன்னாரோ எனக்கு ஞாபகம் இல்லையே சில வருஷங்களுக்கு மழை வராது ஆனால் அந்த நேரத்தில் நீ போய் கேரத்திலே ஒளிந்தீர் என்று கர்த்தர் சொன்னாரோ எனக்கு ஞாபகம் இல்லையே உண்மையாக கர்த்தர் சொன்னார் உண்மையாய் நடந்தது ஆனால் அது உண்மையாகவே மறந்து போய்விட்டது அந்த மறதி அது பரவாயில்லை என்று வைத்துக்கொள்வோம் ஆனால் கேவலமான மறதி என்ன தெரியுமா அது வந்து செலக்டிவ் அம்னீஷியா எதை மறக்க கூடாதோ அதை மறந்து விடுவோம் எதை மறக்காமல் ஞாபகம் வைக்க வைத்திருக்க வேண்டுமோ அதை மறந்துவிட்டு அதை ஒரு நிகழ்ச்சியாக மாத்திரம் ஞாபகப்படுத்தி வைத்துக் கொள்வோம் ஆமாம் அந்த மழை வராமல் இருக்க போகிறது என்று சொன்ன பொழுது ஆண்டவர் எனக்கு கேரித்துக்கு போக சொன்னார் தான் ஆனால் இப்போ அது வற்றி போக போகிறதே ஆண்டவர் இப்போ பேசுகிறார் இல்லையே அந்த ஒரு மறதி அந்த சரித்திரமாக ஞாபகம் இருக்கிறது ஆனால் அதனோடு கூட வந்து அந்த நம்பிக்கை விசுவாசம் புலகிதம் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அதெல்லாம் மறந்து போகிறது ஆகவே அந்த பணம் கொடுத்த போது ஆண்டவர் யார் மூலமாக ஆகாவது அந்த ஏற்பட்ட அந்த மகிழ்ச்சி அந்த கொண்டாட்டம் ஓ எல்லாரிடத்திலும் போய் சாட்சி சொன்ன விதம் எங்களுக்கு பணம் கிடைத்திருக்கிறது கட்டிட வேலையை தொடங்குவதற்கு கர்த்தர் யாருடைய உள்ளத்திலோ பேசி எங்களுக்கு பணம் கொடுத்து விட்டார் வாவ் என்று சொல்லி அவர்கள் தொடங்குகிறார்கள் அல்லவா அந்த இன்பம் அந்த புலகிதம் மறந்து போய் கொடு கொடுத்தார் தான் ஆனால் இப்போ அந்த பணம் முடிந்து கொண்டு போகிறது கட்டிடத்தை பார்த்தால் இன்னும் அந்த ஜன்னல் அளவுக்குத்தான் வந்திருக்கிறது இன்னும் அதற்கு மேலே கான்க்ரீட் போட வேண்டும் கட்ட வேண்டும் கூரை போட வேண்டும் இந்த சுவர்களை எல்லாம் பூச்சி பூசி அழகுபடுத்த வேண்டும் அதற்கு இன்னும் சில லட்சங்கள் வரும் ஐயோ எங்கிருந்து பணம் வரப்போகிறதோ வங்கியில் இருக்கிற பணம் முடிகிறதே அந்த அது அந்த பதற்றம்தான் நமக்கு கூடாது ஹெலியாவுக்கு தெரியும் அன்று என்னை போஷித்தவர் எனக்காக ஒரு கேரித்தை ஆயத்தம் பண்ணினவர் அந்த இந்த கேரித் வற்றி போகும் நாளில் எனக்கு இன்னொரு ஏதோ ஒன்று எனக்கு தெரியாது தெரிய தேவையும் இல்லை அவர் பார்த்து கொள்வார் என்ற ஒரு நம்பிக்கையிலே எலியா இருந்தார் மறுபடி இந்த ஏழாம் எட்டாம் வசனங்களை வாசிப்போமா தேசத்தில் மழை பெய்யாதபடினால் சில நாளுக்கு பின்பு அந்த ஆறு வற்றி போயிற்று அப்பொழுது அல்லது பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகியது அன்பானவர்களே உங்கள் பணங்கள் கர்த்தர் கொடுத்த பணங்கள் குறைந்து கொண்டு வருகிறதா உங்களுக்கு கர்த்தர் கொடுத்த ஆரோக்கியம் குறைந்து கொண்டு வருகிறதா நீங்கள் முன்பு போல ஓடி ஆடி ஊழியம் செய்த அந்த திறன் அந்த திடன் அந்த சக்தி அந்த பலம் குறைந்து கொண்டு வருகிறதா முன்பு ஜனங்கள் உங்களிடத்திலே வந்த விதம் உங்களை அழைத்து ஊழியத்திலே பயன்படுத்தின விதங்கள் குறைந்து கொண்டு வருகிறதா உங்கள் சபையின் வளர்ச்சியின் வேகம் குறைந்து கொண்டு வருகிறதா உங்கள் சுவிசேஷ கூட்டங்களில் இரட்சிக்கப்படுகின்ற ஆத்மாக்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டு வருகிறதா உங்களுடைய ஜப கூட்டங்களில் சுகமளிக்கும் கூட்டங்களில் சுகமாகிறவர்களுடைய எண்ணிக்கைகள் குறைந்து கொண்டு வருகின்றதா எது அதாவது எந்த நல்ல காரியம் கர்த்தர் கொடுத்த காரியம் குறைந்து கொண்டு வந்தாலும் உங்களுக்கு ஒன்றை சொல்லுகிறேன் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் கொடுத்த எதையும் எந்த ஒரு பிசாசாலும் பறித்து போட முடியாது வானத்தின் தேவ தூதனும் பறிக்க மாட்டான் பாதாளத்தின் பிசாசும் பறிக்க மாட்டான் பூமியின் மனுஷனும் பறிக்க மாட்டான் ஏன் தெரியுமா கர்த்தர் கொடுத்ததை எடுப்பதற்கோ பறிப்பதற்கோ அழிப்பதற்கோ எவனுக்கும் உரிமை இல்லை கர்த்தர் கொடுத்த கேரித்துகள் அவை கர்த்தரால் பாதுகாக்கப்படும் அப்படியானால் இப்பொழுது இந்த குறைந்து கொண்டு போகிறதே வற்றி கொண்டு வருகிறதே ஏன் கர்த்தர் அனுமதிக்கிறார் வேறொன்றுக்கும் அல்ல ஆண்டவருக்கு தேவைப்படுகிறது எலியாவை இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போவதற்கு ஒரு ஒரு அருமையான இடம் அந்த இடத்திலே இருக்கின்ற இரகசியம் எலியா அந்த கேரித்துக்கு பிறகு எங்கே போகிறார் அதனுடைய மர்மங்கள் என்ன என்றெல்லாம் நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கத்தான் போகிறேன் ஆனால் கேரித்தை விட ஒரு நல்ல கேரித்தை விட ஒரு நோக்கம் கொண்ட ஒரு இடத்துக்கு இந்த எலியாவை கொண்டு போக வேண்டும் என்றபடியினால் கேரித் 
ஒற்றி போவதற்கு ஆண்டவர் அனுமதித்தார் அன்பானவர்களே உங்களை ஒரு நிலையில் இருந்து இன்னமொரு நிலைக்கு உயர்த்துவதற்காக அந்த ஏற்கனவே இருந்த நிலையின் சில ஆசீர்வாதங்களை ஆண்டவர் குறைந்து கொண்டு போக அனுமதிப்பார் சரியா ஆகவே உங்கள் ஆரோக்கியமோ பணமோ ஒத்தாசை பெறுகின்ற மக்களோ உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் திரவியங்களோ இவையெல்லாம் உங்களுக்கு குறைந்து கொண்டு போனாலும் நீங்கள் பதற வேண்டாம் அதைவிட நல்ல ஒரு நிலைக்கு உங்களை கொண்டு போவதற்காகத்தான் ஆண்டவர் அதை செய்கிறார் ஆகவே அன்பானவர்களே உண்மையாக நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் எலியாவின் தேவன் நம் தேவன் கேரித்தை எலியாவுக்கு கொடுத்த தேவன் நம் தேவன் நமக்கு கொடுத்த கேரித்துகள் வற்றி போகின்றன என்று சொல்லி கவலைப்படாதீர்கள் சில சபைகளிலே நல்ல தசம பாகம் கொடுத்து காணிக்கை கொடுத்து சபையை தாங்குகின்ற சில பேர் மாற்றலாகி வேற எங்காவது போகும் பொழுது அந்த பாஸ்டருடைய உள்ளத்திலே ஒரு பயங்கர வேதனை வரும் ஐயோ இவர்கள் போகிறார்களே நல்லது இவர்கள் ஒரு நல்ல இடத்துக்கு தான் போகிறார்கள் ஆனால் ஐயோ இவர்கள் போகிறார்களே என்ன செய்வது என்ற ஒரு ஒரு எண்ணம் வரும் பயப்படாதீர்கள் கேரித்துக்கள் வற்றினால் சாரிபாத்துக்கள் கர்த்தர் இடத்திலே உண்டு கேரித்தின் காகங்கள் இல்லாமல் போனால் சாரிபாத்தின் விதவைகள் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் கேரித்து வற்றினால் தான் சாரிபாத் போகலாம் காகங்கள் இல்லாமல் போனால் தான் சாரிபாத்தின் விதவைகள் இடத்திலே போகலாம் ஆகவே அன்பானவர்களே ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீர்கள் உங்களை தாங்குகிறவர்கள் உங்களுக்காக ஜபிக்கிறவர்கள் உங்களுக்காக பண உதவி செய்கிறவர்கள் உங்களை பல விதங்களிலும் ஆசீர்வதிக்கின்றவர்கள் உங்களை விட்டு போனால் மாற்றலாகியோ அல்லது திருமணம் செய்தோ அல்லது வேறு நாடுகளுக்கோ ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அவர்கள் போனால் கவலைப்படாதீர்கள் எலியாவின் தேவன் உங்களுடைய தேவன் அதுபோல் உங்களுக்கும் ஆரோக்கியம் குறைந்து கொண்டு வருகிறதா உங்களுக்கு கண் பார்வை குறைந்து கொண்டு வருகிறதா உங்களுக்கு காது கேட்பது குறைந்து கொண்டு வருகிறதா முன்பு போல வேக வேகமாக வேதத்தை வாசிக்க கஷ்டமாக இருக்கிறதா பல மணி நேரங்கள் தொடர்ச்சியாக நின்று பிரசங்க பண்ணக்கூடிய அந்த காலம் சென்று இப்போ பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது மிகவும் களைப்பாக இருக்கிறதா முன்பு பல மணி நேரங்கள் முழங்காலில் இருந்து ஜபிக்கக்கூடிய வல்லமை இருந்த உங்களுக்கு இப்போ அப்படி முழங்காலில் இருக்கும் பொழுது கால் வலிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கிறது எப்படியெல்லாம் ஆரோக்கியம் கொன்றுகின்றதா கவலைப்படாதீர்கள் வயது போக போக ஆரோக்கியம் கொன்றத்தான் செய்யும் ஆனால் கேரித்துகள் வற்றினால் கர்த்தர் நமக்கு நல்ல ஒரு வார்த்தையை கொடுப்பார் பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாயிற்று அந்த வங்கியிலே உங்களுடைய லட்சங்கள் ஆயிரங்களாக குறைந்திருக்கின்றன அல்லவா அதுவும் முடியட்டும் அது முழுக்க முடிந்த பிறகு பாருங்கள் கர்த்தர் பேச ஆரம்பிப்பார் இந்த உங்களுடைய வருமானங்கள் எல்லாம் குறைந்து கொண்டு வருகின்றன அல்லவா முழுக்க இல்லாமல் போகட்டும் முழுக்க குறையட்டும் அதற்கு பிறகு பாருங்கள் கர்த்தர் உங்களோடு பேசுவார் பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று அன்பானவர்களே எந்த ஆசீர்வாதம் எந்த நன்மை உங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்து குறைகிறது என்று நீங்கள் பயந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ அவை அவற்றை குறைய விடுங்கள் குறைந்து போனால் குறைந்து போகட்டும் அதெல்லாம் குறைந்து இல்லாமல் போகும்போது பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு உண்டாகும் எப்படி சொல்லுவீர்கள் பாஸ்டர் என்ன இடத்துல கேட்கிறீர்களா வேதத்திலே இருந்து சொல்லுகிறேன் எலியாவின் தேவன் என் தேவன் எலியாவின் தேவன் உங்கள் தேவன் எலியாவுக்கு ஆண்டவர் அதை செய்தால் இன்று உங்களுக்கும் எனக்கும் அதை ஆண்டவர் செய்வார் செய்யத்தான் வேண்டும் ஒரு விதத்தில் அது ஆண்டவருடைய நிர்பந்தம் என்றால் பட்சபாதம் பார்க்காத தேவன் பாகுபாடு பார்க்காத தேவன் ஆகவே எலியாவுக்கு அவர் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களை நமக்கும் அவர் கொடுக்கத்தான் வேண்டும் கொடுப்பார் ஆகவே எலியாவின் தேவன் உங்கள் தேவன் அடுத்த பாடத்திலே ஏழாம் பாகத்திலே இந்த கேரித்தை விட்டு புறப்படும் போது 
எங்கே போனார் அங்கு அவருக்கு அவர் போன இடத்துக்கு அவர் எந்த வழியிலே போனார் அந்த இடத்திலே அவருக்காக என்னென்ன காத்திருந்தன என்று மிக சுவாரஸ்யமான ஒரு பாடமாக அடுத்த பாடம் இருக்கும் அந்த பாடத்திலே சந்திப்போம் அதுவரை கேரித்துகள் வற்றி கொண்டிருக்கின்றனவா பயப்படாதீர்கள் சொத்து சுகங்கள் பணம் ஆரோக்கியம் ஜனங்கள் குறைந்து கொண்டு போகிறார்களா கவலைப்படாதீர்கள் குறைந்து கொண்டு போகட்டும் கர்த்தர் உங்களோடு பின்பு பேசுவார் கேரித் வற்றி போன பிறகு எலியாவோடு பேசின அந்த எலியாவின் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஏழாம் பாடத்திலே சந்திப்போம் எலியா ஏழாம் பாகம் கடந்த பாகத்திலே கேரித் வற்றி போனவுடன் கர்த்தருடைய வார்த்தை எலியாவுக்கு வந்தது என்று படித்தோம் சரி கர்த்தர் அவருடைய எலியாவினுடைய கேரித் வற்றி போன பிறகு எலியாவுக்கு என்னத்தான் சொன்னார் ஒன்று ராஜாக்கள் பதின் ஏழாம் அதிகாரத்தில் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிப்போம் நீ எழுந்து சீதோனுக்கு அடுத்த சாரிபாத் ஊருக்கு போய் அங்கே தங்கி இரு அன்பானவர்களே கேரித் என்கின்ற அந்த துறவிலே பல மாதங்கள் ஒளிந்திருந்த அந்த எலியா காகங்களால் போஷிக்கப்பட்ட எலியா இப்பொழுது அந்த கேரித் துறவு வற்றி போனவுடன் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கிறார் அந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா நமக்கெல்லாம் பிரியமான ஒரு ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறது என்ன தெரியுமா வெளிநாட்டுக்கு போ இப்போ நான் இலங்கையன் இலங்கையில் ஊழியம் செய்கிறேன் நான் இருபத்தி எட்டு வருஷங்களாக இப்போ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாவது ஆண்டு மே மாதத்திலே இந்த ஒளிப்பதிவு நடக்கிறது நான் ஊழியத்துக்கு வந்த ஆரம்பத்திலே வெளிநாட்டுக்கு போவதற்கு பயங்கர இஷ்டம் பயங்கர ஆசை ஆகவே யாராவது எனக்கு சொன்னால் வெளிநாட்டுக்கு போகலாம் ஊழியத்துக்கு என்று ஐயோ காதுக்கு இனிமையாக இருக்கும் இன்றைக்கும் கூட இன்னும் எனக்கு அந்த ஆசை இருக்கிறது வெளிநாட்டுக்கு போகிற ஆசை இன்னும் இருக்கிறது உலகெல்லாம் போய் வருகிறேன் இருந்தாலும் அந்த ஆசை போகாது அதுபோல் உண்மையை ஒத்து கொள்ள தானே வேண்டும் இன்னும் எத்தனையோ பேருக்கு இந்த வெளிநாட்டுக்கு போவது என்றால் அதிக பயங்கர இஷ்டம் இப்போது கிட்டத்தட்ட அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் தான் இங்கே நடக்கிறது எலியாவுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இப்போது நீ எழுந்து புறப்பட்டு சீதோன் என்ற நாட்டுக்கு போ அது எங்கே இருக்கிறது தெரியுமா இந்த இஸ்ரேலின் வடக்கு எல்லைக்கு போய் அந்த வடக்கு எல்லையை தாண்டி போனால் தீரு என்ற ஒரு நாடு வருகிறது அந்த தீரு என்ற நாட்டையும் கடந்து மேலே போகும் பொழுது வருகின்ற நாடு தான் சீதோன் அப்போ நீ ஒரு ஒரு இரண்டு நாடுகளுக்கு அப்பால் இருக்கின்ற ஒரு வெளிநாட்டுக்கு போ என்று ஆண்டவர் எளியாவுக்கு சொல்லிவிட்டார் இப்போ எனக்கு தெரியாது எலியா என்ன நினைத்தார் என்று இப்போ நான் அந்த இடத்துல இருந்திருந்தால் நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் நன்றி ஆண்டவரே கேறி தோற்றுறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஏனென்றால் நீர் என்னை வெளிநாடு கொண்டு போகிறீர் என்று நான் இப்போ கற்பனை பண்ண ஆரம்பிக்க தொடங்குவேன் நான் வந்து கற் கற்பனை பண்ணுவேன் சீதோன் எப்படி இருக்கும் அங்கே சாரிபாத் என்ற ஒரு ஒரு ஊருக்குத்தானே போக சொல்லுகிறார் எப்படி இருக்கும் அங்கு உள்ளவர்கள் எல்லாம் இப்போ எனக்கே ஆண்டவர் அங்கே போக சொல்லி சொல்லுகிறார் என்றால் அங்கே இருக்கிறவர்களுக்கும் ஆண்டவர் சொல்லி இருப்பார் இப்படி என்னுடைய ஊழியக்காரனை அனுப்புகிறேன் நன்றாக வைத்து பராமரிக்க வேண்டும் என்று அப்போ அங்கே போனால் அங்கே ஒரு நல்ல பெரிய வீடு இருக்கும் அங்கே யாராவது நல்ல வசதி உள்ளவர்கள் தான் என்னை பராமரிக்க ஆண்டவரால் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பார்களா இருக்கும் ஆகவே நான் போய் அப்பா இவ்வளோ காலம் இந்த சாரை பார்த்து 
இதுவளவு காலம் இந்த கேரித்திலே இந்த காகங்கள் கொண்டு வந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த எனக்கு இப்பொழுது அந்த சாரிபாத்துக்கு போய் நல்ல உணவு சாப்பிட்டு வெளிநாட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டு மெக்டொனல்ட்ஸ் கேஎஃப்சி பிட்சா போல் அது போல் சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட் போல் இந்த மாதிரி நமக்கு இப்படி மற்ற நாட்டு நாட்டவர்களின் உணவு என்றால் இஷ்டம் அல்லவா அப்படியெல்லாம் சாப்பிட்டு அப்பா அந்த நன்றாக இருக்கலாம் என்று நான் எண்ணியிருப்பேன் எனக்கு தெரியாது ஒரு வேளை எலியாவும் அப்படி நினைத்தாரோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த பிரயாணம் கொஞ்சம் கடுமையான பிரயாணம் அந்த பிரதேசம் முழுக்க மழை இல்லாதபடினால் அது வேறு மத்திய கிழக்கு நாடு பாலைவனம் இருக்கின்றபடினால் எலியா பிரயாணித்து போகும் பொழுது தூசு அதிகமாக இருந்திருக்கும் வியர்வை ஒழுகி இருக்கும் அவருடைய அந்த உடை வியர்வையால் நனைந்து தூசு அந்த உடையிலே எல்லாம் பட்டு உடம்பிலேயும் பட்டு அந்த ஒரு ஒரு அழுக்காக வியர்த்து தூசுகளோடு அப்படித்தான் அந்த எலியா நடந்து இஸ்ரவேல் தேசத்தின் வடக்கு எல்லையை கடந்து தீரு தேசத்தின் ஊடாக நடந்து அந்த தேசத்தை கடந்து சீதோனுக்கு போயிருக்க வேண்டும் சரியா இப்போ ஆண்டவர் பேசும் பொழுது முழுக்க கேட்க வேண்டும் நீ வெளிநாட்டுக்கு போ என்று சொல்லுவதை மாத்திரம் கேட்டால் போதாது அங்கே போய் என்ன செய்ய வேண்டும் யாரை சந்திக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் என்பதனையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இங்கே என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் எலியாவுக்கு உன்னை பராமரிக்கும்படி அங்கே இருக்கிற ஒரு விதவைக்கு கட்டளையிட்டேன் என்றார் விதவையா நானா இருந்தால் சொல்லியிருப்பேன் ஆண்டவரே நீர் யோசித்து பார்த்துத்தான் இதை சொல்லுகிறீரா நான் ஒரு ஆண் விதவை என்கிறீர் அது ஒரு இளம் விதவையா வயது சென்ற விதவையா என்று எனக்கு தெரியாது என்ன இருந்தாலும் இன்றைக்கு ஊர் உலகம் ஊழியக்காரர்களை தூற்றவே பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற காலம் இந்த காலத்தில் ஆண்டவரே நான் ஒரு வெளிநாட்டுக்கு போய் அங்கே புருஷனை இழந்து போன ஒரு விதவையின் வீட்டிலே தங்கியிருந்தால் அங்குள்ளவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்னை அறிந்தவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் ஆண்டவரே பரலோகத்திலே ஆண் என்றும் இல்லை பெண் என்றும் இல்லை இங்கே இருக்கிறதே இங்கே நான் போய் ஒரு விதவை வீட்டிலே வெளிநாட்டிலே உட்கார்ந்திருந்தால் என் பெயரை நாரடித்து விடுவார்களே என்று நான் ஆண்டவரிடத்திலே சொல்லியிருப்பேன் எலியாவுக்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் எங்களை போல அல்ல அவர் ஆண்டவருக்கு அப்படியே கீழ்படுகிறவர் அவர் போகிறார் சரி இப்போ நான் போகிறேன் என்று வைத்துக் கொள்வோமே நான் தான் அந்த இடத்துல இருக்கிறேன் என்று வைத்துக் கொள்வோமே நான் என்ன கற்பனை செய்வேன் தெரியுமா சீதோனில் இருக்கின்ற ஒரு பயங்கர பணக்கார ஒரு மனுஷன் அவன் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு மனுஷன் இறந்து விட்டானாக்கும் அவனுடைய மனைவி பெரிய சொத்துக்காரியாய் அங்கே ஒரு பெரிய அரண்மனையை கீழே இருக்கிறாளாக இருக்கும் அப்போ நான் போனால் எனக்கு நல்ல வசதிகள் செய்து கொடுத்து என்னை அங்கே தங்கி பராமரிப்பாளாக இருக்கும் நிறைய வேலைக்காரிகள் வேலைக்காரர்கள் எல்லாம் இருப்பார்களாக இருக்கும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் என்று கற்பனை பண்ணி கொண்டு போவேன் எலியா அப்படி போயிருப்பாரோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் அங்கே போகும் பொழுது அவர் கண்ட காட்சி கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு காட்சி பத்தாவது வசனத்தை பாருங்கள் அப்படியே அவன் எழுந்து சாரிபாத்துக்கு போனான் அந்த பட்டணத்தின் ஒலிமுக வாசலுக்கு அவன் வந்தபோது அங்கே ஒரு விதவை விறகு பொறுக்கி கொண்டிருந்தாள் இந்த இடத்துல இந்த ஒரு விதவை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அல்லவா அது எபிரே மொழியிலே அப்படி சொல்லி இல்லை எபிரே மொழியிலே அந்த ல என்ற அந்த ஒரு ஒரு சொல் ஒரு ஒரு சொல் வலு வருகிறது ஆங்கிலத்திலே த என்பது போல அதாவது அ விடோ அல்ல த விடோ அப்போது அந்த ல ஈஷியா ல ஈஷியா என்று எபிரே மொழியிலே சொன்னால் அந்த பெண் அந்த விதவை அதாவது எந்த விதவையை வைத்து ஆண்டவர் இவரை பராமரிக்க போகிறாரோ அந்த விதவை என்று இவருக்கு பார்த்தவுடனே தெரிகிறது ஏதோ ஒரு பெண் என்றால் இவருக்கு தெரிகிறது இவருடைய ஆவிக்கு உணர்கிறது இந்த பெண் தான் அந்த விதவை இந்த பெண் தான் என்னை பராமரிக்கப் போகிறாள் என்று ஆனால் அந்த விதவை எப் எந்த நிலையில் இருந்தாள் என்று பாருங்கள் விறகு பொறுக்கி கொண்டிருந்தாள் விறகு பொறுக்கி கொண்டிருந்தாள் 
அதாவது விறகு பொறுக்குவது வேலைக்காரர்களுடைய வேலை அப்போ அவளே விறகு பொறுக்கி கொண்டிருக்கிறாள் என்றால் அவளுக்கு வேலைக்காரர்கள் இல்லை என்று தெரிகிறது வேலைக்காரர்கள் இல்லை என்றால் அவள் ஒரு ஏழை என்று தெரிகிறது எப்படி இருந்திருக்கும் எலியாவுக்கு அங்கே காகமாவது கொண்டு வந்து சாப்பாடு கொடுத்தது கேரீத்திலே கேரீத்திலே தண்ணீராவது இருந்தது இங்கே விறகு பொறுக்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ஏழை விதவையா ஒரு பணக்காரியா இருந்தாலும் பரவாயில்லை என்ற ஒரு உணர்வு வந்திருக்கும் நான் அந்த இடத்துல இருந்திருந்தால் குழம்பி போயிருப்பேன் என்ன ஆண்டு ஒரு இதுவா என்னை பராமரிக்க போகிறது என்று இப்போ பாருங்கள் நானும் அநேக நாடுகளுக்கு போவது உண்டு சிலர் சில நாடுகளிலே சில பேர் என்னை வர வர சொல்வார்கள் ஓ பாஸ்டர் சுரேஷ் நீங்கள் வாருங்கள் விமான நிலையத்துக்கு நாங்கள் உங்களை வந்து வரவேற்கிறோம் உங்களை அப்படி வைத்து பார்க்கிறோம் இப்படி வைத்து பார்க்கிறோம் ஊழியம் செய்யுங்கள் என்று அப்படி அழைக்கின்ற சிலர் உண்மையாக நான் விமான நிலையத்தில் இரு அந்த விமானத்தில் இருந்து இறங்கி வெளியே வர முன்பதாக அவர்கள் வந்து காத்திருப்பதும் உண்டு வரவேற்று அவர்கள் சொன்னது போல ஏன் சொன்னதை விட அதிகமாக எங்களை என்னை உபசரித்ததும் உண்டு ஆனால் சில நேரங்களிலே நான் விமான நிலையங்களுக்கு போய் காத்திருந்ததும் உண்டு வர சொன்னவர்கள் வராமலேயே போன ஒரு ஒரு சில அனுபவங்களும் எனக்கு உண்டு சரியா அதில் குறிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷத்தை சொல்ல போனால் ஆயிர இதை மறக்கவே மாட்டேன் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் மூன்றாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் திகதி இங்கிலாந்தின் லண்டன் ஹீத்ரோ விமான நிலையத்துக்கு என்னை வந்து வரவேற்பதற்கு ஒருவர் வருவதாக இருந்தது இது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்று இருபது வருஷங்கள் ஆகியும் இன்னும் அவர் வரவில்லை சரியா இந்த மாதிரி அனுபவங்கள் சில எனக்கு இருக்கின்றன நானும் நம்பி போய் விடுவேன் கடைசியில் பார்த்தால் வரமாட்டார்கள் சரி அப்படியே வந்தாலும் சில பேர் வருகின்ற விதத்தை பார்த்தால் ஐயோ இவர்களை நான் வாகனம் எடுத்து அழைத்து கொண்டு போக வேண்டும் போல இருக்கும் சில இடங்களில் என்னை கொண்டு போய் தங்க வைப்பார்கள் இங்கே பாருங்கள் நான் ஊழியக்காரன் நான் தரையிலே வேண்டுமானாலும் படுப்பேன் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் சில பேர் சொல்லுவதை பார்த்தால் அவர்கள் மாட மாளிகை கூட கோபுரத்திலே கொண்டு போய் பஞ்சடை மெத்தையில என்னை வைக்க போவது போல சொல்லுவார்கள் போய் பார்த்தால் பயங்கரமாக இருக்கும் அப்போ அதை நான் தவறாக சொல்லவில்லை நான் என்ன சொல்லுகிறேன் என்றால் இந்த அனுபவங்களை சொல்லுகிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஆண்டவர் அல்லவா சொல்லுகிறார் சாரை பார்த்துக்கு போ அங்கே ஒரு விதவை உன்னை பார்த்து கொள்ள நான் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன் இவர் போய் பார்த்தால் அங்கே ஒருத்தி விறகு பொறுக்கி கொண்டிருக்கிறார் இப்போ இவருக்கு தெரிந்தாக வேண்டும் இவளுக்கு விஷயம் தெரியுமா என்று இப்போ எனக்கு ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டார் இவள் தான் என்னை பராமரிக்க போகின்ற விதவை என்று அவளுக்கு தெரியுமா அவள் ஒரு அந்நிய தேசத்தவள் தானே அவள் என்னுடைய ஆண்டவரை அவளுக்கு தெரியாதே இதை கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டும் சோதித்து பார்க்க வேண்டும் என்று எலியா என்ன செய்கிறார் அவளை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் பாருங்கள் அந்த வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது பத்தாவது வசனத்திலே அவன் அவளை பார்த்து கூப்பிட்டு நான் குடிக்கிறதற்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் ஒரு பாத்திரத்தில் எனக்கு கொண்டு வா என்றான் இப்போ அன்பானவர்களே தமிழிலே வாசிக்கிறோம் தமிழிலே வாசிக்கும் பொழுது அழகாக இருக்கிறது ஆனால் அங்கே என்ன நடந்திருக்கும் எலியா எபிரேய மொழி அறிந்தவர் அவருக்கு சீதோனியர்களினுடைய அந்த மொழி தெரியாதே சீதோனியர்கள் பேசிய அந்த ஃபீனிஷிய மொழி எலியாவுக்கு தெரியாதே அந்த சீதோனில் வாழ்ந்த அந்த விதவை பேசிய அந்த விதவை பேசிய சீதோனிய மொழி எலியாவுக்கு தெரியாது எலியா பேசிய எபிரேய மொழி அவளுக்கு தெரியாது இவர் எப்படி கேட்டிருப்பார் யோசித்து பாருங்கள் நான் இதை கற்பனை செய்து பார்த்தால் எனக்கு ரொம்ப சிரிப்பாக இருக்கும் எப்படி சொல்லியிருப்பார் நான் நினைக்கிறேன் அவர் சைகையால் தான் சொல்லியிருக்க வேண்டும் அவர் அந்த பெண்ணை பார்த்து 
சொல்லியிருப்பார் விதவை ஒரு அந்நிய நாடு பெண் சும்மா ஏ அக்கா அப்படி கூப்பிட முடியாது ஆகவே ஒருவேளை அவர் அவர் எக்ஸ்கியூஸ் மீ அம்மா தாயே மேடம் மத்மா செல் என் சொல்லி குன்சி பீட்ட எக்ஸ்கியூஸ் மீ செல்வு பிள்ளை மதம் ஏதோ ஒரு வாசல சொல்லி எனக்கு கொஞ்சம் அங்கியாக்கும் தண்ணி ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் ஒரு சின்ன கிளப் ஸ்மால் கப் வாட்டர் பிரிங் தண்ணி கொஞ்சம் கொண்டா சில்வ பிளே மொத்தம் துலோ இட்ஸ் பின் ட்ரூஸ்டிக் அப்படி ஏதாவது அவர் சொல்லி ஆக்ஷனில் தான் கேட்டிருப்பார் புரியுதா நான் சொல்கிறது ஆக்ஷனில் தான் கேட்டிருப்பார் அவளுக்கு புரிந்திருக்கும் எவனும் ஒருவன் இப்போ அவளை பாருங்க அவள் யாரை காணுகிறாள் எலியா அந்த நாம் அந்த 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 படங்களிலே வரைந்து காணப்படுகின்ற எலியா அல்ல எலியா திரைப்படத்தில் காணப்படுகின்ற எலியாவை வைத்து திரு திரைப்படம் எடுக்கிறார்களே அப்படிப்பட்ட எலியா அல்ல இது எப்படி என்றால் ஒரு மூன்று நான்கு நாட்கள் அந்த பாலைவனம் வழியாக தூசோடு வியர்வையோடு நடந்து வந்த ஒரு இந்த இந்த சவரம் செய்யாத அழுக்கு படிந்த தூசு படிந்த ஒரு ஒரு களைத்து போன ஒரு மனுஷன் அந்நிய தேசத்தான் எந்த ஊரானோ தெரியாது வந்து சைகையால் தண்ணீர் கேட்கிறான் சரியா அவள் பதினோராவது வசனத்திலே அவளுக்கு புரிந்து விட்டது தண்ணீர் தான் கேட்கிறான் என்று கொண்டு வர அவள் போகிற போது கொண்டு வர அவள் போகிறாள் இப்போ எலியா புத்தியை காட்டுகிறார் என்ன புத்தி ஊழியக்காரர்களுடைய புத்தி நான் இது தப்பாய் சொல்லவில்லை நான் கிண்டலாய் சொல்லவில்லை உண்மையாக சொல்லுகிறேன் ஆண்டருடைய ஊழியக்காரர் நானும் தான் நமக்கு என்ன என்றால் நாம் சுவிசேஷம் அறிவிக்க போகும்போது முதலாவது கொஞ்சம் பேசி பார்ப்போம் இந்த நபர் நம்மோடு பேச விரும்புகிறாரா ஒத்து வருகிறதா என்று ஒத்து வருகிறது நாம் பேசுவதை கொஞ்சம் விரும்பி கேட்கிறார் என்பது போல தெரிந்து விட்டால் அப்புறம் உட்கார்ந்து அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவித்து அவர்களுக்கு வார்த்தை கற்றுக் கொடுத்து அப்படி செய்வோம் அல்லவா அது போல இதை உலகத்தவர்கள் இப்படி சொல்வார்கள் கூடாரத்துக்குள்ளே ஒட்டகம் தலையை போட கேட்குமா இது இது உண்மை அல்ல சும்மா ஒரு கதை கூடாரத்துக்குள்ளே ஒட்டகம் வந்து கேட்குமாம் கொஞ்சம் தலையை போடட்டுமா என்று ஓ கூடாரத்துக்குள்ளே தலையை போட விட்டால் கொஞ்ச நேரத்தில் ஒட்டகம் கூடாரத்துக்குள்ளே நுழைந்து விடும் கூடாரத்தில் இருப்பவன் வெளியே போக வேண்டி வரும் அதுபோல் இந்த இடத்திலே இவனிடத்தில் தண்ணீர் கேட்டவுடன் அவள் தண்ணீரை எடுக்க போகிறது எளியா பார்த்த பொழுது இப்போ இவருக்கு தெரிகிறது ஓ இவ இவள் நான் கேட்கறதை தர தான் அவள் விரும்புகிறார் என்று திரும்ப சொல்கிறார் மேடம் அக்கா அம்மா மாமி அக்கா எக்ஸ்கியூஸ் மீ கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிறீங்களா இந்த தண்ணியோட நீங்கள் போயிட்டு கொஞ்சம் இந்த ஒரு ஒரு அடை ஒரு ரொட்டி வந்து செஞ்சு கொஞ்சம் சாப்பிட எனக்கு கொண்டு வரீங்களான்னு கேட்குறான் நம்மாள் வாச வசனத்தில் வாசிப்போம் கொண்டு வர அவள் போகிற போது அவன் அவளை நோக்கி கூப்பிட்டு கொஞ்சம் அப்பமும் உன் கையிலே எனக்கு கொண்டு வா என்றான் அந்த இடத்திலே தான் அவளுக்கு அவளுடைய ஆவி ஆத்மாசரீரம் இடம் மாறியது தண்ணீர் கேட்டாய் பாவமே பஞ்சமே எந்த நாட்டானோ எங்கோ போய் கொண்டுகிறாய் சரி பிழைத்து போ என்று தண்ணீர் கொடுக்க திரும்பினால் மவனே நீ அடை கேட்கிறாயா அடை என்றால் இந்த இந்த அப்பம் அல்லது இந்த ரொட்டி போல அவள் திரும்பி பன்னிரெண்டாவது வசனத்தில் அவள் என்ன சொல்லுகிறாள் என்று வாசித்து விட்டு அவள் எப்படி சொல்லி இருப்பாள் என்று உங்களுக்கு நடித்து காட்டுகிறேன் அதற்கு அவள் பானையில் ஒரு பிடி மாவும் கலையத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெயுமே அல்லாமல் என்னிடத்தில் ஒரு அட்டையும் இல்லை என்று உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் இது என்னவென்றால் அவளுக்கு தெரியாது இந்த மனுஷன் எந்த நாட்டான் அவருடைய தெய்வம் என்று அதாவது ஓ சாமி சத்தியமாக நான் சொல்கிறேன் என்று சொல்லுவோமே அந்த அதுபோல் ஓன் சாமி சத்தியமாக சொல்கிறேன் ஓன் தலை மேலே சத்தியம் ஓ அம்மா மேலே சத்தியம் இப்படி இல்லை அந்த அந்த மாதிரி உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்கிறேன் இதோ நானும் என் குமாரனும் சாப்பிட்டு செத்து போக அதை எனக்கும் அவனுக்கும் ஆயத்தப்படுத்து படுத்துகிறதற்கு இரண்டு விறகு பொறுக்குகிறேன் என்றாள் ஐயோ பாவம் எலியாவை ஆண்டவர் யாரிடத்தில் கொண்டு போய் 
பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க போகிறார் ஒருவேளை கடைசி வேலை சாப்பிட்டு சாக போகிறவளுக்கு அவள் எப்படி சொல்லியிருப்பாள் இப்போ அவளுக்கும் ஃபீனிஷே மொழி தானே தெரியும் இந்த ஆள் என்ன மொழி பேசுகிறவனோ தெரியாது அவள் என்ன செய்திருப்பாள் எனக்கு கற்படையிலே ஒரு தமிழ் பெண் தான் எனக்கு கற்படையில் வருகிறது இந்த வரிஞ்சு கட்டுக்கிட்டு அந்த அந்த முந்தானை எடுத்து சொருகிவிட்டு யோ அவ் அட எனக்கு ஒரு சின்ன புள்ள இருக்கு கொஞ்சம் மாவு இருக்கு அந்த கொஞ்சம் மாவை போட்டு ஒரு அட்டையும் செஞ்சு நானும் அந்த பிள்ளையும் சாப்பிட்டு சாக போகிறோம் இதில் நீ வேற கேட்குறீங்க அதுக்கு தான் ரெண்டு குச்சி கொண்டு போகிறோம் அப்படியே அந்த அழுகையோடு நாங்களே சாக போகிறோம் அந்த பிள்ளைங்க சாக போகிறீங்க கேட்குறீங்க என்று வேலியாவுக்கு எப்படி இருக்கும் ஐயோயோயோயோ காக்கா பரவாயில்ல அது கொண்டு வந்து இறைச்சியும் அப்பமும் கொடுத்தது இங்க கேரி தொற்றி போய் வெளிநாடு போக சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லி வந்து விட்டேன் இங்கே பார்த்தால் இவள் சாக போகிறாள் இவளா என்னை பராமரிக்க போகிறாள் அன்பானவர்களே உங்களுக்கு தெரியுமா பஞ்சம் முடிந்து மழை வரப்போகின்ற அந்த காலம் நெருங்கும் வரை மறுபடி இஸ்ரேவேலுக்கு வந்து எலியா தன்னுடைய அந்த ஊழியத்தை தொடரும் வரை ஆண்டவர் எலியாவை அந்த விதவையின் வீட்டிலே வைத்திருந்தார் ஆண்டவருடைய தெரிவு அந்த விதவை ஆண்டருடைய வழிகள் எங்களுடைய வழிகள் அல்ல ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உன் நினைவுகள் என் நினைவுகள் அல்ல மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு அதின் முடிவோ மரண வழிகள் எலியா எங்காவது போய் தங்கி இருப்போம் என்று தீர்மானித்திருந்தால் பிள்ளையான இடத்துக்கு போயிருப்பார் கர்த்தருடைய தெரிவு எப்பொழுதும் சரி வெளிப்பிரகாரமாக பார்க்கும் பொழுது அது கொஞ்சம் கூட நம்முடைய அறிவுக்கு அது ஒத்து வராது கொஞ்சம் கூட நம்முடைய அனுபவத்துக்கு அது ஒத்து வராது எலியாவுக்கு எவ்வளோ அனுபவம் இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய தீர்க்கதரிசி எவ்வளோ பெரிய ஊழியக்காரன் அவருக்கு தெரியாதா இப்படிப்பட்ட ஒரு பெண் என்னை பராமரிக்க முடியாது என்று தெரியும் ஆனால் கர்த்தருடைய திட்டம் அதுதான் மொழி தெரியாத பாஷை தெரியாத வேறு தெய்வத்தை ஆராதிக்கிற அப்படிப்பட்ட ஒரு விதவை மூலம் ஆண்டவர் எலியாவை காப்பாற்ற திட்டம் கொள்ளுகிறார் பிறகு வாசித்து பார்த்தால் எலியா சொல்லுகிறார் பதிமூன்றாவது வசனத்திலே அப்பொழுது எலியா அவளை பார்த்து பயப்படாதே நீ போய் உன் வார்த்தையின்படி ஆயத்தப்படுத்து அது அடுத்தது இதுக்கு ரிவர்ஸ் சைக்காலஜின்னு பேர் அதாவது நீ போய் உன் வார்த்தையின்படி ஆயத்தப்படுத்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீ போய் அந்த ரெண்டு அடையை செய்து நீயும் உன் பிள்ளையும் செத்து போக ஆயத்தப்படுத்து இது இப்போ சில நேரம் குதிப்பேன் குதிப்பேன் தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன் பாய்வேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க சரி இப்போ ஆயின்னு விட்டா பாய மாட்டாங்க அது சும்மா இதுதான் ரிவர்ஸ் சைக்காலஜி ஆகவே அது போல் எலியா சரி போமா போய் நீ 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 செய்ய விரும்புகிறதே செய் போய் நீ நீ சாப்பிட்டு சாகு ஆனால் அதற்கு முன்னே எனக்கு ஒரு அடையை செய்து கொண்டு வந்து கொடுத்து விடு எப்படி வேலை சூப்பர் ஊழியக்காரர் இருந்த எலியா அவர் சொல்லுகிறார் என்னிடத்தில் கொண்டு வா பின்பு உனக்கும் உன் குமாரனுக்கும் பண்ணலாம் கர்த்தர் பதினாலாவது வசனம் கர்த்தர் தேசத்தின் மேல் மழையை கட்டளையிடும் நாள் மட்டும் பானையின் மா செலவழிந்து போவதும் இல்லை கலசத்தில் எண்ணெய் குறைந்து போவதும் இல்லை என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் அன்பானவர்களே எலியா சொல்லுகிறார் நீ எனக்கு முதலாவது செய்து கொண்டு வா உனக்கு அந்த எண்ணெயும் அந்த மாவும் குறைந்து போகாது என்று அது அப்படியே நடந்தது அந்த விதவையினுடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதம் நடந்தது அவள் ஏனோ எனக்கு தெரியாது எலியா பேசிய விதமாக இருக்கலாம் ஆண்டவரே கூட அவளுடைய உள்ளத்திலே ஒரு 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 வித ஒரு உணர்ச்சியை போட்டிருக்கலாம் இந்த மனுஷன் தேவ மனுஷனாக இருக்கும் இந்த மனுஷனுடைய தெய்வம் உண்மையான தெய்வமாக இருக்கும் என்று அவள் அப்படியே அந்த அடையை செய்து கொண்டு வந்து எலியாவுக்கு கொடுக்க அவளுடைய வீட்டிலே அந்த அற்புதம் நடைபெற தொடங்கியது சரியா இப்போது அடுத்த பாடத்தில் எட்டாம் பாடத்திலே உங்களிடத்துல நான் என்னத்தை பற்றி பேசப்போகிறேன் என்றால் எதற்காக ஆண்டவர் 
இஸ்ரவேலிலே இருந்து தீர்வை தாண்டி சீதோனுக்கு கொண்டு வந்து ஒரு விதவை வீட்டிலே எலியாவை வைக்க வேண்டும் ஏன் இஸ்ரவேலிலே வே விதவைகள் இல்லையா ஏன் பக்கத்து நாடாகிய தீர்வு நாட்டிலே இல்லையா ஏன் சீதோனுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் யார் இந்த சாரிபாத்து விதவை இந்த சாரிபாத்தின் மர்மம் என்ன இந்த சாரிபாத் ஊரின் விசேஷத்துவம் என்ன இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் எட்டாம் பாடத்திலே சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஒரு ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு தகவல் ஆச்சரியமான ஒரு வெளிப்பாடு உங்களுக்கு அந்த எட்டாம் பாடத்திலே காத்திருக்கிறது இந்த பாடத்திலே நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால் கர்த்தர் நமக்கு விருப்பமானபடி நாம் எதிர்பார்க்கிறபடி நம்மை ஆசீர்வதிக்க ஜனங்களையோ வழிகளையோ ஆயத்தம் பண்ணாமல் நாம் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத விதங்களிலே எங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்க நினைத்தால் அதிர்ச்சி அடைய வேண்டாம் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம் அதுதான் கர்த்தருடைய வழிகள் கர்த்தருடைய வழிகள் வித்தியாசமானவை கர்த்தருடைய வழிகள் உன்னதமானவை கர்த்தருடைய வழிகள் ஜீவ வழிகள் மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிறதோ மரண வழிகள் ஆகவே உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால் மனம் தளர வேண்டாம் யோசிக்க வேண்டாம் கர்த்தர் உங்களுக்காக சாரிபாத் விதவைகளை ஏற்பாடு செய்து வைத்திருக்கிறார் ஆகவே நீங்கள் அதிர்ச்சி அடையாமல் நம்பி கர்த்தருக்குள்ளே நீங்கள் காத்திருங்கள் இப்போது சாரிபாத் விதவையினுடைய அந்த மர்மம் யார் அவள் ஏன் அங்கே எலியா போனார் என்பதையெல்லாம் அடுத்த பாடத்திலே படிப்போம் அதுவரை எலியாவை கேரித்திலே இருந்து கொண்டு வந்து சாரிபாத் வரை நடத்தி அங்கு ஒன்றுமில்லாத சாகப்போகின்ற விதவை மூலம் அவரை போஷித்த அந்த எலியாவின் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக என்று சொல்லி அடுத்த பாடத்தில் சந்திப்போம் என்று உங்களை வாழ்த்துகிறேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்எட்டாம் பாகம் நான் ஏழாம் பாகத்தில் பாகத்திலே உங்களுக்கு எலியா சாரிபாத்துக்கு போய் சீதோனிலே இருக்கின்ற சாரிபாத்துக்கு போய் அங்கே ஒரு விதவையை சந்தித்த விதத்தையும் அங்கே அந்த விதவையால் பராமரிக்கப்பட போகின்ற அந்த விதத்தையும் குறித்து பேசினேன் ஒன்று ராஜாக்கள் பதின் ஏழாம் அதிகாரத்திலே இப்படி சில வசனங்களை வாசிக்கிறோம் பதின் ஆறாவது வசனத்தை பார்த்தால் கர்த்தர் எலியாவை கொண்டு சொன்ன வார்த்தையின்படியே பானையிலே மா செலவழிந்து போகவும் இல்லை கலசத்தின் எண்ணெய் குறைந்து போகவும் இல்லை இப்படி அந்த சாரிபாத்து விதவை எலியாவை அந்த பஞ்ச காலம் முடியும் வரை பராமரித்தார் பதினெட்டாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை பார்த்தால் அநேக நாள் சென்று மூன்றாம் வருஷமாகையில் கர்த்தருடைய வார்த்தை எளியாவுக்கு உண்டாகி நீ போய் ஆஹாபுக்கு உன்னை காண்பி நான் தேசத்தின் மேல் மழையை கட்டளையிடுவேன் என்றார் அநேக நாள் அந்த அநேக நாள் அந்த மூன்றரை வருஷத்தில் பெரும்பான்மையான நாட்கள் எலியா சீதோனிலே சாரிபாத்திலே அந்த விதவை வீட்டிலே இருந்தார் அந்த விதவை தான் அவரை பராமரித்தாள் இப்போ நான் கடந்த பாடத்திலே ஒரு கேள்வி கேட்டேன் ஏன் சீதோனுக்கு வர வேண்டும் எலியா ஏன் சாரிபாத் விதவை வீட்டில் தங்க வேண்டும் எலியா அவர் கேரித்தில் இருந்த பொழுது அந்த கேரித்தின் தண்ணீரே தொடர்ந்து இருந்திருக்கலாமே அல்லது இஸ்ரவேலுக்குள்ளேயே யாராவது ஒருத்தருடைய வீட்டிலே ஆண்டவர் எலியாவை கொண்டு போய் வைத்திருக்கலாமே அங்கில்லையா விதா விதவைகள் ஏன் இஸ்ரவேலுக்கு வடக்கே இருக்கின்ற தீரு தேசத்திலே விதவைகள் இல்லையா அதையும் தாண்டி சீதோனுக்கு போய் அங்கே ஏன் ஒரு விதவை வீட்டிலே 
எலியா இருக்க வேண்டும் அன்பானவர்களே நான் சீதோன் நாட்டை பற்றி கொஞ்சமும் இந்த சாரிபாத் என்ற அந்த ஊரை பற்றி கொஞ்சமும் சொல்லட்டுமா இந்த சீதோன் தேசத்தவர்கள் பாகாலையும் பாகால் மெல்காட் என்கின்ற தெய்வத்தையும் வணங்கி வந்தவர்கள் அவர்களிடத்தில் பல மூட நம்பிக்கைகள் இருந்தன அந்த சீதோன் தேசத்தாரனுடைய நம்பிக்கைகளில் ஒன்று என்ன தெரியுமா விதவைகள் அபசகுணம் உள்ளவர்கள் அவர்கள் அபசகுணம் விதவைகளை அவர்கள் இந்த அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவர்களாக துரதிருஷ்டசாலிகளாக நினைப்பார்கள் ஏன் தமிழ் கலாச்சாரத்திலும் கூட விதவைகளை மதிப்பது கிடையாது விதவைகள் திருமண வைபவங்களுக்கோ நல்ல வைபவங்களுக்கோ அவர்கள் முன்னே கொண்டு வரப்பட மாட்டார்கள் அது நமக்கு தெரிந்தது அத்தை விட படுமோசமான ஒரு கலாச்சாரம் அந்த சீதோனியர்களுடைய கலாச்சாரம் அங்கே விதவைகள் மதிக்கப்படுவது கிடையாது மிதிக்கப்பட்டார்கள் இப்போ அந்த சீதோனின் எந்த நகரத்தில் எந்த அளவு வசதியாக ஒரு விதவை இருந்தாலும் ஒரு 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 பெண் இருந்தாலும் அவள் கணவன் இறந்து விட்டாள் கணவன் இறந்து விட்டால் அவள் ஒரு 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 அபசகுனமாக மதிக்கப்படுவாள் அப்படிப்பட்டவர்கள் உடனே தங்களுடைய அந்த நகரங்களை விட்டு புறப்பட்டு எல்லை புற பட்டணங்களுக்கு போய் வாழ வேண்டும் எல்லை புற பட்டணங்களில் ஒன்று தான் சாரிபாத் எல்லை புற பட்டணங்களிலே ஏன் வாழ வேண்டும் தெரியுமா அந்த காலத்திலே எந்த எதிரி நாடு எப்போ படையெடுத்து வந்து ஒரு தேசத்தை அடிக்குமோ என்று தெரியாது அப்படி எதிரி நாடுகள் இந்த சீதோனை தாக்க வந்தால் முதலாவது அடி வாங்க போவது இந்த எல்லை புறத்திலே வாழுகிறவர்கள் ஆகவே வசதி உள்ளவர்கள் நல்ல படித்தவர்கள் அந்த ஜனத்தின் அந்த தேசத்தின் கொஞ்சம் உயரிய பிரஜைகள் இந்த மாதிரி எல்லைப்புற நகரங்களில் வாழ மாட்டார்கள் அங்கு வாழுகிறவர்கள் இந்த வேறு இடங்களிலே வாழ வசதி இல்லாதவர்கள் வக்கில்லாதவர்கள் விதவைகள் இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் அப்போது சாரிபாத்திலே இந்த விதவை வாழ்ந்தாள் என்றால் அதன் அர்த்தம் இவள் ஆக ஒடுக்கப்பட்ட ஒதுக்கப்பட்ட மிதிக்கப்பட்ட ஒரு 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 பெண் நான் ரகசியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் ஆகா பிராஜா திருமணம் செய்தது யாரை சீதோன் தேசத்து ராஜாவின் மகளை சீதோன் தேசத்து ராஜாவின் பெயர் ஏத் பஹால் அவனுடைய மகளின் பெயர் எசபேல் ஆஹாப் எனும் இஸ்ரவேலின் ராஜா சீதோன் ராஜாவாகிய எத் பஹாலின் மகள் எசபேலை விவாகம் செய்து அவளை இஸ்ரவேலுக்கு ராணியாக கொண்டு போனான் சீதோன் தேசத்து இளவரசி இஸ்ரவேல் தேசத்து ராணியாகிறாள் அப்படி ராணியான அந்த எசபேல் ஆகாபையும் அவளுடைய அந்த மத நம்பிக்கைக்கு உட்படுத்தி இஸ்ரவேல் தேசத்தவர்களை பாகால் நமஸ்காரத்துக்கு கொண்டு வருகிறாள் எதிர்த்த தீர்க்கதரிசிகளை கொன்று குவித்தாள் இஸ்ரவேலிலே இதை இஸ்ரவேல் தேசத்தை விக்கிரக ஆராதனைக்குள்ளாக நடத்தவும் அங்கிருக்கின்ற கர்த்தனுடைய தீர்க்க தரிசிகளை அழித்து கொல்லவும் கொன்றளிக்கவும் பிசாசு சாத்தான் தெரிவு செய்தது சீதோன் தேசத்து இளவரசியை ஏற்பாகாளுக்கு மனைவி ராணி அந்த ராணி தான் அந்த தேசத்தின் முதல் பெண்மணி ஆனால் ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்த பொழுது சரித்திர ரீதியாக நான் கண்டுபிடித்தது என்னவென்றால் எசபேலை ஆஹாப் திருமணம் செய்யும் காலத்தில் எசபேலின் தாய் ஆகிய ஏத்பாகாலின் மனைவி இறந்து போய்விட்டிருந்தாள் ஆகவே அம்மா இறந்து போன ராணி இறந்து போயிருந்த நிலையில் தேசத்தின் முதல் பெண்மணியாக இருந்தவள் எசபேல் பிசாசு சீதோன் தேசத்து முதல் பெண்மணியை தெரிவு செய்தான் இஸ்ரவேலையும் இஸ்ரவேலின் ஜனங்களையும் விக்கிரகாராதனைக்கு தள்ள இப்போ அந்த எசபேலை தோல்வி அடைய செய்ய இஸ்ரவேலின் பாகால் தீர்க்கதரிசிகள் நானூற்றி ஐம்பது பேரையும் கொன்று அழிக்க இஸ்ரவேல் தேசத்தாரை உண்மையான தேவனாகிய கர்த்தர் பக்கம் மறுபடி கொண்டு வர 
ஆண்டவர் பயன்படுத்துகின்ற மனுஷன் தான் எலியா அந்த எலியாவை ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் பஞ்ச காலத்திலே ஆதே சீதோன் தேசத்துக்கு கொண்டு போகிறார் அங்கே கொண்டு போய் அந்த தேசத்தின் கடைசி பெண்மணியாய் எல்லாராலும் ஒதுக்கப்பட்டு கடைசி வேளை உணவை சாப்பிட்டு விட்டு தன் மகனோடு சாகப்போகின்ற அந்த நிலையில் இருக்கின்றவரிடத்தில் கொண்டு போய் அவள் மூலம் எலியாவை பராமரிக்க வைக்கிறார் பிசாசின் தெரிவு தேசத்தின் முதல் பெண்மணி கர்த்தரின் தெரிவு தேசத்தின் கடைசி பெண்மணி அவளால் பராமரிக்கப்பட்ட எலியா பதினெட்டாம் அதிகாரத்திலே திரும்ப இஸ்ரேவேலுக்குள்ளே வந்து ஆஹாப் ராஜாவுக்கு ஒரு சவால் விடுகிறார் நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் எஸ்பேலின் மேஜையிலே சாப்பிடுகின்ற அந்த பாகால் தீர்க்கதரிசிகள் நானூற்றி ஐம்பது பேரையும் அந்த அஷ்டரோத் தோப்பு விக்கிரக தீர்க்கதரிசிகள் நானூறு பேரையும் கர்மேல் மலைக்கு கொண்டு வா நானும் வருகிறேன் ஜனங்களும் வரட்டும் ஆனால் அந்த அஷ்டரோத் தோப்பு விக்கிரக தீர்க்கதரிசிகள் நானூறு பேரை அனுப்பாமல் எசபேல் பாகால் தீர்க்கதரிசிகள் நானூற்றி ஐம்பது பேரை மாத்திரம் அனுப்பினாள் கர்மேல் மலையிலே எலியா ஒரு தனி மனுஷனாக நின்று கொண்டு அவருக்கு எதிராக ஆஹாப் ராஜா மற்றும் அந்த நானூற்றி ஐம்பது பாகால் தீர்க்கதரிசிகள் மற்றும் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் நின்று கொண்டிருக்க எலியா சொல்லுகிறார் ஒரு போட்டி வைப்போம் ஒரு பலியை செலுத்துவோம் நீங்கள் நானூற்றி ஐம்பது பேரும் உங்கள் பாகால் தெய்வத்துக்கு பலியை செலுத்துங்கள் நான் என் ஜீவனுள்ள கருத்திற்கு பலி செலுத்துகிறேன் இந்த இரண்டு பலிகளில் எந்த பலி அங்கீகரிக்கப்படுகிறதோ அந்த தெய்வம்தான் உண்மையான தெய்வம் என்ற ஒரு போட்டியை நடத்தினார் அப்போ ஒரு தனி மனுஷனாக இருந்து கொண்டு நானூற்றி ஐம்பது தீர்க்கதரிசிகள் மற்றும் ராஜா மற்றும் ஜன ஜனங்கள் எல்லாரும் ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது அவர்களுக்கு இது ஒரு சில்லறை சவாலாகத்தான் தெரிந்திருக்கும் சரி ஏற்றுக்கொள்கிறோம் சவாலை என்று இவர் சொல்லுகிறார் எளியா சொல்லுகிறார் முதலில் நீங்கள் பலியிடுங்கள் பார்ப்போம் என்று பாகால் தீர்க்கதரிசிகள் நானூற்றி ஐம்பது பேர் பலியிடுகிறார்கள் அவர்கள் உரத்து பாகாலை கூப்பிடுகிறார்கள் உடம்பை எல்லாம் கீறிக்கொள்ளுகிறார்கள் ஒன்றுமே நடக்கவில்லை எல்லாம் முடிந்த பிறகு எலியா அழகாக ஒரு பலிபீடம் உண்டாக்கி அதற்கு இவர்கள் இந்த அக்கினியால் ஆண்டவர் அந்த பலியை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது வெப்பத்தினால் அது நடந்தது தற்காலிகமாய் நடந்தது என்று சொல்லுவார்கள் அல்லவா ஆகவே அந்த பஞ்ச காலமாய் இருந்தாலும் எங்கெங்கிருந்தோ எப்படியோ தண்ணீர் கொண்டு வந்து குடம் குடமாக அந்த பலிபிடத்தின் மேல் ஊற்றி அதை நன்றாக நனைத்து விட்டு தண்ணீர் அப்படியே வடிந்து ஓட வைத்து விட்டு எளியா ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கும் பொழுது முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் பதினெட்டாவது அதிகாரத்திலே முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் அப்பொழுது கர்த்தரிடத்தில் இருந்து அக்கினி இறங்கி அந்த சர்வாங்க தகன பலியையும் விறகுகளையும் கற்களையும் மண்ணையும் பட்சித்து வாய்க்காலில் இருந்த வாய்க்காலில் இருந்த தண்ணீரையும் நக்கி போட்டது ஆண்டவர் வெற்றியை காட்டினார் எலியா வெற்றி பெற்றார் அதற்கு பிறகு என்ன நடந்தது ஜனங்கள் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு போனார்கள் உண்மை எலியாவின் தேவன் தான் உண்மையான தேவன் இஸ்ரேலின் தேவன் தான் உண்மையான தேவன் பாகால் உண்மையான தெய்வம் அல்ல என்று அவர்கள் உணர்ந்தவுடன் அறிந்தவுடன் எலியா சொல்லுகிறார் பிடியங்கள் இந்த நானூற்றி ஐம்பது கள்ள தீர்க்கதரிசிகளையும் பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகளையும் என்று சொல்லி கீழே இருக்கின்ற கீஷோன் ஆற்று ஆறு வற்றி போயிருந்தது கீஷோன் ஆனால் அந்த கீஷோன் ஆறு இருந்த இடத்துக்கு போய் நானூற்றி ஐம்பது பேரையும் வெட்டி போட்டு பாகாலை தோல்வி அடைய செய்து கர்த்தருடைய கொடியை மறுபடி ஏற்றினார் அன்பானவர்களே இதுதான் எலியா செய்த ஒரு பெரிய சாதனை இதில் ஒரு தனிப்பட்ட ரீதியாக ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் ஊழியம் செய்யும் இந்த என்னுடைய ஊழியத்துக்கு பெயர் கூட கர்மேல் பர்வத ஊழியங்கள் தான் கர்மேல் பர்வத சபை கர்மேல் பர்வத இறையியல் கல்லூரி நம்முடைய அந்த எங்களுடைய அந்த எங்களுடைய தலைப்பின் முக்கிய வசனமே ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டு முப்பத்தி எட்டு தான் கர்த்தருடைய அக்கினி வந்து இந்த பலியை பட்சித்து போட்டது என்பது அன்பானவர்களே உண்மையாக ஆண்டவர் ஜெயத்தை ஜனங்களுக்கு காட்டினார் எலியா ஜெயித்தார் எசபேல் 
தோல்வி அடைந்தாள் அவமானப்பட்டாள் பாகால் கேவலப்பட்டது பாகாலின் நானூற்றி ஐம்பது தீர்க்கதரிசிகளும் அழிந்து போனார்கள் இப்போ ஆண்டவருடைய தெரிவு என்ன பிசாசின் தெரிவு சீதோன் தேசத்து முதல் பெண்மணி ஆண்டவருடைய தெரிவு சீதோன் தேசத்து கடைசி பெண்மணி அன்பானவர்களே இன்று கூட அப்படித்தான் பிசாசு யாரை அவனுக்கென்று தெரிவு செய்கிறான் தெரியுமா பெரிய பெரிய ஆட்களை இந்த புதிய புதிய குருக்கள் மூளைக்கிறார்கள் அல்லவா ஒவ்வொரு சாமியார் மார் வருகிறார்கள் அல்லவா அந்த சாமியார் இந்த சாமியார் அந்த குரு இந்த குரு அந்த நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கை என்று இந்த புதிய புதிய மதங்கள் நம்பிக்கைகள் என்று இன்றைக்கு அநேக நாடுகளிலே இந்தியாவிலே மாத்திரமல்ல எத்தனையோ நாடுகளிலே உருவாகின்றன அல்லவா அந்த பக்த கோடிகளை பாருங்கள் எப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களிலே இணைகிறார்கள் தெரியுமா பெரிய பெரிய படித்தவர்கள் வைத்தியர்கள் வக்கீல்கள் பொறியியலாளர்கள் நல்ல கல்விமான்கள் எல்லாரும் டாக்டர் பட்டம் உடையவர்கள் பெரிய பெரிய ஆட்கள் ஆண்டவர் யாரை தெரிவு செய்கிறார் என்று பாருங்கள் ஆண்டருடைய ஊழியத்துக்கு வருகிறவர்களை பாருங்கள் சில பேருக்கு ஒழுங்காக பேசவே தெரியாது சில பேருக்கு பாடவே தெரியாது சில பேருக்கு ஒழுங்காக நின்று வேதத்தை வாசிக்க கூட தெரியாது சரியா சாதாரண மனுஷர்கள் சபைகளை எடுத்து பாருங்கள் விசுவாசிகளை பாருங்கள் அன்றாடக சாதாரண மனுஷர்கள் ஆனால் இந்த மாதிரியான இந்த பிற இந்த 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 மாதிரியான விஷயங்களை பார்க்கும்பொழுது அங்கே போகிறவர்களெல்லாம் பெரிய பெரிய ஆட்கள் அதனால் இன்றைக்கு உலகமே கிறிஸ்தவத்தை கொஞ்சம் கேவலமாகத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இது ஆச்சரியப்படத்தக்க ஒன்று அல்ல பிசாசு அவன் திறமைசாலிகளையும் படிப்பாளிகளையும் பெரிய பெரியவர்களையும் தான் அவனுக்கு பயன்படுத்த அவனுக்கு அவனுக்கு அவனுடைய ராகத்துக்கு ஏற்ப ஆட வைக்க பார்க்கிறான் கர்த்தர் சொல்கிறார் அதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை குப்பையிலே இருந்து எளியவனை ஆண்டவர் தூக்கி எடுக்க வல்லவர் ஆமாம் என்னை கூட அப்படித்தான் ஆண்டவர் தூக்கி எடுத்தார் இன்றைக்கு நான் மூன்று கலாநிதி பட்டங்கள் வைத்திருக்கிறேனாம் உலகம் எல்லாம் போகிறேனாம் எட்டு மொழிகளிலே பிரசங்கம் பண்ணுகிறேனாம் இதெல்லாம் உண்மை கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனால் நான் கல்லூரி படிப்பை முடிக்காமல் வீட்டை விட்டு ஓடிய ஒரு தருதலை என்னுடைய தாயாரே என்னை பார்த்து உன்னை பெற்றதற்கு பதிலாக ஒரு எருமை மாட்டை எடுத்து வயலிலே விட்டிருக்கலாம் என்று சொன்ன ஒரு நபர் நான் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு கூட அநேகர் என்னைக்கு தானா தலை என்று சொல்லுவார்கள் தருதலை அப்படிப்பட்ட என்னைத்தான் ஆண்டவர் எழுப்பி அந்த உலகத்தின் ஞானங்களையும் அந்த உலகத்தின் பெரிய பெரியவர்களையும் சவால் விடுவதற்கு பயன்படுத்துகிறார் இப்படித்தான் ஊழியக்காரர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அநேக ஊழியக்காரர்கள் நீங்களும் அப்படித்தான் கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துகிறார் நான் நினைக்கிறேன் குப்பையிலே இருந்து எளியவன் வர வேண்டும் என்றால் அவன் குப்பையிலே இல்லாமல் ஒரு பெரிய குடும்பத்திலே இருந்து வந்திருந்தால் அந்த குப்பைக்கு போகிற அனுபவத்தையாவது ஆண்டவர் கொடுத்து அவனை குப்பைக்கு போக வைத்து விட்டு அப்புறம் அவனை தூக்கி எடுப்பார் அதிலே தான் அவருக்கு பெருமை பாருங்கள் பெரிய கல்விமான்களை வைத்து பெரிய திறமைசாலிகளை வைத்து படைப்பது சாதனை அல்ல சரிதானே ஆனால் ஒன்றும் இல்லாதவர்களை எடுத்து அவர்கள் மூலம் பெரிய பெரிய காரியங்களை சாதிப்பது தான் சாதனை நம்முடைய ஆண்டவர் சாதனையாளர் நம்முடைய ஆண்டவர் சாதனை வீரர் நம்முடைய ஆண்டவர் வீராதி வீரர் சூராதி சூரர் அவர் வல்லவர் என்றபடினால் அவருக்கு புல்லும் ஆயுதம் ஆகவே ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்ட பெரிய பெரிய பட்டயங்களை எடுத்து பயன்படுத்துவதை விட உங்களை போல என்னை போல இன்றைக்கு ஊழியம் செய்கின்ற ஊழியக்காரர்களை போல புட்களை எடுத்து அவர் பிசாசின் பட்களை பிடுங்குகிறார் 
இதுதான் நம்முடைய ஆண்டவர் அன்பானவர்களே எல்லியாவின் தேவன் சாரிபாத் விதவை சாக கிடந்தவள் அவளை அற்புதத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து அவள் மூலம் எலியாவை பராமரிக்க வைத்து அவளுடைய நாட்டு முதல் பெண்மணியின் மூலம் சீரழிந்திருந்த இஸ்ரவேலை தேவனுடைய பாதத்துக்கு மறுபடியும் கொண்டு வந்து அந்த முதல் பெண்மணியாக எசபேலை தோற்க தோற்கடித்து விட்டார் ஆண்டவர் அதுதான் எலியாவின் தேவன் அன்பானவர்களே இந்த எட்டு பாடங்கள் மூலமாகவும் எண்ணத்தை படித்தோம் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி கொள்வோமா எலியா ஆஹாப் ராஜாவினிடத்திலே வருகிறார் ஆஹாப் ராஜாவினிடத்திலே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சாபத்தை ஒரு தண்டனையை இந்த தேசம் அனுபவிக்க போகிறது என்கிறார் மழை வராது சில வருஷங்களுக்கு ஆனால் அதற்கு பிறகு ஆண்டவர் எலியாவோடு பேசி சொல்லுகிறார் உன்னை பராமரிப்பதற்கு நான் காகங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறேன் நீ கேரித் என்கின்ற அந்த துறவிலே போய் ஒளிந்து கொன்று என்று அன்பானவர்களே அந்த பாடத்திலே நாம் பார்த்தோம் நாம் எலியாக்களாக இருக்கும் பொழுது காகங்களால் பராமரிக்கப்பட ஆயத்தமாக வேண்டும் காகங்களை உதாசீனம் செய்து ஆசீர்வாதங்களை இழக்கக்கூடாது அதுபோல் பெரிய பெரிய யோர்தானங்களை நம்பி வீணாய் போகாமல் கேரித்துகளுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த கேரி துறவுகளிலே இருந்து வருகின்ற ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கேரித் வற்றி போகும் போது எளியா அதை குறித்து திகிலடைந்து பயந்து குழம்பி மன உளைச்சலுக்கு இடம் கொடுத்து அவர் துக்கப்படாமல் ஆண்டவர் மேல் நம்பிக்கையை வைத்து அப்படியே அவர் விசுவாசத்தோடு காத்திருந்தார் அந்த துறவு வற்றி போனது மாத்திரம்தான் ஆண்டவர் எலியாவோடு பேசி புறப்பட்டு சீதோன் தேசத்துக்கு போ என்று சொன்னார் ஏன் சீதோன் தேசத்துக்கு போக சொன்னார் அந்த சீதோன் தேசத்து ராணி அல்லது இளவரசி எசபேல் அவள் ஆகாபை திருமணம் செய்து இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய ஆகாபை திருமணம் செய்து அவள் இஸ்ரவேலுக்குள்ளே அந்த பாகால் நமஸ்காரத்தை மறுபடி கொண்டு வந்து ஏற்கனவே அங்கிருந்து தாவிதின் காலத்திலே முழுக்க துரத்தப்பட்ட அந்த பாகால் வணக்கத்தை மறுபடி இஸ்ரவேலுக்கு கொண்டு வந்த அந்த ஜனங்களை மோசம் போக்கினாள் ஆகவே அதே நாட்டில் ஒரு சாதாரண ஒரு கடைசி குடிமகளாய் இருந்த ஒரு விதவையை கொண்டு எலியாவை பராமரித்து அந்த பஞ்சகாலம் முடியும் வரை அதே சீதோனிலே சாரிபாத் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு எல்லைப்புற பட்டணத்திலே எலியாவை கர்த்தர் வைத்திருந்தார் அதன் பிறகு அந்த எலியா புறப்பட்டு வந்து கர்மேல் மலையிலே எஸ்பேலின் தீர்க்கதரிசிகள் நானூற்றி ஐம்பது பேரையும் அடித்து எஸ்பேலையும் அவளுடைய நம்பிக்கையையும் தகர்த்தெறிந்து எஸ்ரவேல் ஜனங்களை மறுபடி தேவனுடைய நம்பிக்கைக்குள்ளே கொண்டு வந்தார் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு ஒருவேளை நாம் நம்மை குறித்து கொஞ்சம் தாழ்வாக நினைத்து கொண்டிருந்தால் ஐயோ என்னிடத்திலே ஒன்றுமே இல்லையே ஐயோ நான் ஒன்றும் இல்லாத ஒரு நபராயிற்றே என்று கவலைப்படாதீர்கள் சாரிபாத் விதவையை பயன்படுத்தி ஆண்டவர் நம்மையும் பயன்படுத்துவார் அதிலே ஒரு அழகு என்னவென்றால் எலியா சொல்லுகிறார் அந்த சாரிபாத் விதவையை பார்த்து முதலாவது எனக்கு ஒரு அடையை செய்து கொண்டு வா அப்புறம் பார் அற்புதம் நடக்கிறதா இல்லையா என்று அன்பானவர்களே இது ஊழியக்காரர்களை விசுவாசிகள் பராமரிக்க வேண்டிய ஒரு காலம் ஊழியக்காரர்கள் விசுவாசிகளை ரட்சிப்புக்குள்ளே கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து அவர்களை வார்த்தையிலே வளர்க்கிறார்கள் ஆனால் விசுவாசிகள் ஊழியக்காரர்களை பராமரித்து அவர்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் அதை சாரிபாத் விதவை செய்தபடினால் அவருடைய வீட்டிலே அப்பமும் தண்ணீரும் எண்ணெயும் குறையாமல் அவள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாள் அவளை எல்லாரும் கைவிட்டிருந்தார்கள் அவள் தன்னுடைய மகனோடு கூட கடைசி உணவை சாப்பிட்டு விட்டு சாக இருந்தவள் ஆனால் கர்த்தர் அவளை ஆசீர்வதித்த பிறகு அவளும் அவளுடைய வீட்டார் எல்லாரும் அவளுடைய ஆசீர்வாதத்திலே பங்கெடுத்து கொண்டார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் நன்றாயிருக்கும் பொழுது 
எல்லாரும் ஓடி வருவார்கள் அந்த நன்றாய் இல்லாத போது நமக்கு கர்த்தர் ஒருவர் தான் தஞ்சம் ஆகவே இந்த நம்முடைய சபைகளிலே பெரிய திறமைசாலிகள் இல்லையே விசேஷமாக ஊழியர்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நம்மிடத்தில் பெரிய பெரிய விற்பன்னர்கள் இல்லையே சாதனையாளர்கள் இல்லையே படித்தவர்கள் இல்லையே பட்டம் பெற்றவர்கள் இல்லையே என்று கவலைப்பட வேண்டாம் இன்றைக்கு பிசாசு உலகத்தில் அப்படிப்பட்ட பெரிய பெரிய ஜனங்களை வைத்து கொண்டு அவன் பெரிய காரியங்களை செய்ய பார்க்கிறான் ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவருக்கு தேவை சாரிபாத் விதவைகளை போன்றவர்கள் குப்பையிலே இருந்து எளியவர்களை உயர்த்தி தூக்கி எடுத்து ஆண்டவர் அவர்களை வாழாக்காமல் தலையாக்குகிறார் அதிலே தான் அவருக்கு மகிமை எலியாவின் கதையிலே கேரி துறவின் மூலம் தண்ணீர் எலியாவுக்கு கொடுத்ததில் கர்த்தருக்கு பெருமை காகங்கள் மூலம் எலியாவுக்கு போஷித்தது கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமையை கொண்டு வந்தது ஒன்றுமில்லாத சாரிபாத் விதவையின் மூலம் எலியாவை போஷித்தது கர்த்தருக்கு மகிமை கொண்டு வந்தது அதே போல இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற யாராவது நான் ஒன்றுமே இல்லை என்று நீங்கள் நினைத்தால் உங்களை உயர்த்தி உங்களை பயன்படுத்த கர்த்தர் விரும்புகிறார் அதிலே கர்த்தருக்கு பெருமை எங்களிடத்திலே பெரிய விஷயங்கள் இருந்து கர்த்தர் எங்களை பயன்படுத்துவதில் அவ்வளவு பெரிய பெருமை வீரத்தனம் கர்த்தரிடத்தில் இல்லை நாம் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது நம்மை கர்த்தர் பயன்படுத்தினால் அதிலே தான் கர்த்தருக்கு மகிமை சரி அன்பானவர்களே எட்டு பாடங்கள் படித்து விட்டோம் அந்த எட்டு பாடங்களின் மூலம் கர்த்தர் இந்த எலியாவின் வாழ்க்கை மூலம் உங்களுக்கு நிறைய காரியங்களை பேசியிருப்பார் என்று நம்புகிறேன் இந்த எலியாவின் பாடத்தை இத்தோடு நான் முடிக்கிறேன் எலியாவின் கதை முடியவில்லை இன்னுமே தெரியும் இருக்கிறது கர்த்தருக்கு சித்தமானால் பிறிதொரு காலத்தில் நான் எலியா பாகம் ரெண்டு என்று சொல்லி அதிலே உங்களுக்கு இந்த கர்மேல் மலையிலே இருந்து தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க கர்த்தர் ஏவினால் நான் கற்றுக் கொடுப்பேன் ஆனால் இந்த தடவை இந்த எட்டு பாடங்களோடு இந்த பாடத்தை முடிக்கிறேன் நான் ஜெபித்து முடிக்க விரும்புகிறேன் கண்களை மூடிக்கொள்வோமா பரிசுத்தமல் ஆண்டவரே இஸ்ரவேலின் தேவனே ஆபிரஹாமின் ஈசாக்கின் யாக்கோபின் தேவனே எலியாவின் தேவனே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்கள் கர்த்தாவே எலியாவுக்கு நீங்கள் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் எங்களுக்கும் கொடுக்கிற தேவனாயிருக்கிறீர்கள் எலியாவின் தேவன் எங்களுடைய தேவன் ஆகவே எலியாவுக்கு ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்த தேவரின் அற்புதமான முறையிலே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வாதத்தால் நிறைக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன் தேவரீர் இவர்களை ஊழியத்திலே பயன்படுத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன் காகங்களாக கேரித்துகளாக சாரிபாத் விதவைகளாக ஏன் எளியாக்களாக இவர்களை பயன்படுத்துங்கள் உங்களுக்கே துதி கன மகி மகிமை அனைத்தும் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் அன்பானவர்களே எலியாவின் தேவன் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக வேறொரு நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்போம் ஆமேன்